karibu katika simulizi hii inayoitwa Daddy Love yani penzi lililokufa Msimulizi wa simulizi hii naitwa Anko J na patikana pale Instagram Anko J na hii ni simulizi mix Karibu Upepo wa bahari ulikuwa ukivuma kwa nguvu na kusababisha mawimbi makubwa ya maji yao yanapiga kwa nguvu sana ufukweni. Yalikuwa kizua mchanga na kupeleka baharini kisha kurudisha tena. Kadiri muda ulivyokuwa unazidi kusonga mbele, ndivyo upepo ulivyokuwa unazidi kuongezeka, huku wingu jeusi likizidi kutanda angani. Watu wote waliokuwa kifurahia upepo huo wa bahari sasa walianza kuona kuwa kama ni kero kwani ulikuwa kiambatana na baridi kali huku kijua cha jioni kilichokuwa kikiwaka kilikuwa kimemezwa mawinguni na wingu zito kulikweli jeusi ti watu waliokuwa wamekaa ufukweni waliendelea kupungua kwa kasi na muda mfupi baadaye ufuko ulikuwa kimya kabisa huku ngurumo za hapa na pale zikianza kusikika kwa sheria kwamba mvua kubwa ilikuwa ikitaka kunyesha Licha ya hali kubadilika na kuwa mbaya kiasi hicho bado kuna mtu mmoja alionekana kuendelea kukaa juu ya gogo kubwa la mnazi akionekana kuwa mbali kimawazo kiasi cha kushindwa kutambua mabadiliko ya hali ya hewa yaliyotokea ghafla muda huo Mhudumu wa kike wa ukumbi maarufu uliopo ufukweni mwa bahari hiyo Kunduchi Beach Club alikuwa anaitwa Winnie Frida ambaye alikuwa akikimbia huku na kule kukusanya chupa za vinywaji alizokuwa amewahudumia wateja wake kabla ya mvua haijaanza kunyesha. Ndiye huyu Winifrida aliyegundua kwamba kuna mtu alikuwa amesalia ufukweni akiwa hana dalili za kuondoka kabisa. We kaka. Kaka. Tunafunga geti. Huoni mvua kubwa inayokuja. Ingia ndani. Alisema Winifrida huko kiendelea kukusanya chupa za bia na soda na kuzuika kwenye kreti. Alipaza sauti lakini bado ule mtu aliendelea kujinamia. Hali iliyomlazimu kuweza kumsogelea. Tayari manyonyo ya mvua yalikuwa yameshaanza kudondoka. Huku giza likiwa limetanda ghafla angani, ngurumo za radi zilikuwa zikisikika huku na kule kuifanya hali kuzidi kutisha mno. Kaka Wekaka. kaka. Alisema Winifrida. Safari hii akiwa amemgusa mtu huyo na kumtingisha. Taratibu mtu huyo akainua uso wake na kumtazama Winifrida. Ghafla na yeye kaonekana kushtuka kwani ilionekana kuwa hakuwa akijua kilichokuwa kikiendelea. Ah. Wekaka. kaka. Umepata na nini kakaangu? Uone mvua inayokuja. Twende raka. Unaona geti linafungwa kule. Alisema Winifrida huko akimshika mkono na kumuinua yule kaka. Akabeba kriti lake lililokuwa limejaa chupa tupu na kuanza kukimbia. Huku nyuma yule mtu naye alisimama na kuanza kumfuata huko akiendelea kushangaa hali ya hewa kwa nilionyesha kwamba imebadilika kwa haraka mno. Walipoingia kwenye geti tu. Mlinzi aliyekuwa na wasubiri alifunga wakakimbia mpaka kwenye ukumbi mkubwa ambapo waliokuta watu wengi wakiwa wamejistiri kwa sababu ya mvua huko kila mmoja akionekana uh, kumshangaa mtu huyo muda mfupi tu baadaye mvua kubwa ilianza kunyesha ikiwa imeambatana na upepo mkali sana sambamba na radi zilizofanya watu wote kuzidi kuingia ndani ya ukumbi huo na kujibanza kwenye kona ina maana ulikuwa umelala au Nisinge kushtua bado ungekuwa kule kule ufukweni. Winifrida alimuliza mtu huyo ambaye kwa kuwa sasa walikuwa kwenye mwanga wa taa, aliweza kumuona vizuri usoni na kubaini kwamba kumbe alikuwa analia. Aliweka kleti lake chini, ilibidi msogele yule kaka. Inaonekana hauko sawa. Nini kinachokusumbua? Aliuliza Winifrida lakini kauli yake ilionekana kama imeenda kutonesha donda ambalo bado halikuwa limepona kwenye mtimo wa kijana huyo aliyekuwa amevaa kitana shati kweli kweli 
Machozi yalianza kumtoka kwa wingi na kutiririka mpaka chini kidevu chake huyu mkaka. Yakapotelea kwenye ndevu zake alizokuwa amezinyua vizuri kabisa. Ghafla umeme sulikatika baada ya radi moja kupiga kwa nguvu mno na giza likatawala eneo lote lile la ule ukumbi. Haraka haraka Winifrida alimshika mkono kijana huyo. Alimuongoza kutembea mpaka upande kulipokuwa kuna kaunta. Akavuta viti viwili. Kimoja kampa huyo kijana ambaye bado hakuwa anaelewa nini kilichokuwa kinamsumbua. Akakaa huyo kijana huko akiendelea kulia. Kama isinge kuwa umeme kukatika ghafla, huenda watu wengi wangemuona jinsi alivyokuwa na mwaga machozi kama chemchemu ya maji unambiwa. Alijinamia kwenye meza ambapo aliendelea kulia kwa kwikwi kwa muda mrefu, huku mvua kubwa ikiendelea kunyesha. <sighs> Pole sana. Lakini kulia peke yako hakuwezi kukusaidia kitu chochote. Tafadhali Niambia unaitwa nani? Unatokea wapi? Na nini kilichokusibu mpaka ukawa kwenye hii hali? Alisema Winifrida kwa sauti ya upole. Mtu huyo ilibidi ashushe pumzi ndefu kweli kweli na kutoa kitambao mfukoni mwake kisha kajifuta machozi na kumtazama Winifrida. Asante kwa kunishtua kule ufukweni. Asante sana dadangu. Alisema kijana huyo huko akiendelea kujifuta machozi, Winifrida akatingisha kichwa kama ishara ya kupokea shukrani hizo. <sighs> Mimi naitwa Abdalla. Au unaweza kuniita Dula, kama wengi wanavyopenda kuniita. Alijibu kijana huyo, Winifrida alimkazia macho usoni ambapo kwa msaada wa mshumao uliokuwa umewashwa kaunta, aliweza kumuona vizuri kabisa. Aliendelea kumtazama akiwa na shauku kubwa sana ya kutaka kusikia kilichomfanya awe kwenye ile hali kama hiyo. Dadangu. Ni mambo ya kawaida ya dunia. Ndio yalolifanya niwe kwenye hii hali. Walo sijali. Ila nashukuru sana kwa msaada wako. Alisema dola huko akiingiza mkono mfukoni na kutoa noti ya shilingi 5000. Nombo ni sedi maji ya kunywa. Alisema huko akimkabidhi ni Fred fedha hiyo. Alipoinuka na kuelekea kaunta, dola alitoa simu yake mfukoni na kuibonyeza. Akashangaa kugundua ya kwamba kumbe tayari ilikuwa imefika saa moja kasoro za jioni. Alijishangaa kukaa ufukweni muda mrefu kiasi hicho. Kwani kumbukumbu kumbu zake zilimuonyesha kwamba wakati anafika ufukweni hapo ilikuwa ni majira ya saa za asubuhi. Akageuka upande mwingine na kugundua kwamba kulikuwa kuna watu wengi eneo hilo, wote wakiwa wamejificha mvua iliyokuwa ikiendelea kumwagika kwa wingi kweli kweli kiambatana na upepo na radi nyingi mno. Muda mfupi baadaye Winifrida alirudi na kumletea maji kama alivyokuwa ameagiza kijana huyu Abdullah. Unaweza kumuita Dola. Winifrida Alimfungulia ile maji na kumkabidhi kisha kampa na chenchi. Akakaa pale pale alipokuwa amekaa awali. Dula alimimina maji kwenye glasi na kunywa yote. Alipoishusha glasi ilikuwa iko empty kabisa. Dula alishusha pumzi ndefu na kumwangalia Winifrida ambaye Winifrida bando alikuwa ametulia akisubiri kusikia chochote kitu kutoka kwa Dula. Kabla hajazungumza chochote simu ya mkononi ya Dula ilianza kuita mfululizo. Akaiangalia namba ya mpigaji lakini badala ya kupokea alijinamia tena na kuanza kulia. Safari hii kwa uchungu zaidi kuliko hata mwanzo jambo lililomfanya Winifrida abaki nje ya panda. <coughs> Jamani, kwani kuna nini? Mbona sikuelewi? Huyo Karen ndio nani? Niache tu dadangu. Acha dunia ni adhibu kwa sababu nilishindwa kusikia la mkuu. Acha leo nivunjike go. Alisema Dula huko akijifuta machozi. Chozi lililokuwa linamtoka kwa wingi mno. Winifred aliendelea kumsisitiza mwanaume huyo amwambie lakini hakuwa tayari. 
aliendelea kumia ndani ya moyo wake mithiri ya mtu aliyepokea taarifa za msiba. Mvua nayo msikilizaji iliendelea kunyesha kwa muda mrefu. Ilipokuja kukatika tayari, ilikuwa ni usiku, watu wakaanza kutoka, kila mmoja kitafuta njia kuelekea kwake. Dula naye aliinuka na kuagana na Winifrida. Akamshukuru kwa wema wake na kumwambia kwamba wakijaliwa ipo siku watakutana tena. Japo kuwa bado Winifrida alikuwa na shauku kubwa sana ya kutaka kujua kilichomtokea kijana huyo, kijana mtanashati kule kweli, lakini alishindwa kumzua kuondoka ilibidi amwache Dula aondoke. Alipofika kwenye lango la kutokea, Winifrida alikumbuka kitu. Akasimama na kumuita Dula kisha akaanza kumkimbilia. Akamwambia samahani kama nakusumbua, hii hapa ni namba yangu ya simu. Unaweza kunipigia muda wote utakaokuwa una mudi ya kuweza kuzungumza na mimi. Alisema ni Frida huko akimkabidhi Dula namba iliyokuwa imeandikwa kwenye kitishu. Dula alicha tabasamu hafifu na kuipokea kisha akaendelea na safari yake huko akikwepa madimbu ya maji yaliyosababishwa na mvua hiyo iliyonyesha siku hiyo. Kwa kuwa muda ulikuwa umekwenda sana, Dula aliacha tabasamu. Lilikuwa ni tabasamu hafifu kisha akapokea akaendelea na safari yake huko akikwepa madimbu ya maji yaliyosababishwa na mvua iliyonyesha siku hiyo. Kwa kuwa muda ulikuwa umekwenda sana, Dula alipotoka nje hoteli hiyo, alilazimika kuchukua usafiri wa bajaji ili umsogeze mpaka eneo analoweza kupata daladala. Kwa bahati nzuri, alipotoka tu, alikutana na dereva bajaji aliyekuwa narudi baada ya kumpeleka abiria. Alimpungia mkono na kusimama. Muda mfupi baadaye, tayari walikuwa kiondoka eneo hilo. Kaka umesema unaelekea wapi? Nipeleke mpaka pale nje hapa ndapo naitwaje vile. Mbuyu ni? Ya, yeah, hapo hapo. Nataka nikapande daladala. Za kuelekea Mwenge. Alisema Dula huko akijitahidi sana kurudi kwenye hali yake kawaida. Safari iliendelea. Wakapita eneo la Mtongani, Kunduchi na muda mfupi baadaye tayari walikuwa wamewasili Mbuyuni. Alimlipa dereva bajaji na kusimama kituoni pamoja na abiria wengine wachache. Muda mfupi baadaye gari liliwasili na kusimama. Wakapanda na safari ya kuelekea Mwenge ilianza huku bado Dula kionesha kuwa alikuwa na mawazo mengi sana ndani kichwa chake. Akiwa njiani, simu yake ilianza tena kuita. Akaitoa mfukoni na kutazama namba ya mpigaji, lakini badala kupokea, alikata na akaizima kabisa. Safari ikaendelea mpaka alipofika Mwenge. Dula kashuka na kutafuta gari lingine linalompeleka mpaka makumbusho alipokuwa naishi. Tofauti na kunduchi huko alikokuwa ametoka. Makumbusho umeme haukuwa umekatika na ilivyoonyesha mvua haikunyesha kwa kiwango kikubwa kama alikokuwa ametoka. Akateremka kwenye daladala na kuvuka barabara, alianza kutembea taratibu kuelekea nyumbani kwake ambapo baada ya kukumbwa na matatizo makubwa ya kimapenzi, alikuwa kishi peke yake kijana huyo. Alitembea alikuwa kimya kimya hata marafiki zake aliyokuwa amezoeana nao kuitana itana nao kila jioni wakati akirudi kutoka kwenye mihangaiko yake siku hiyo hakuwa na story nao kabisa Hatimaye aliwasili kwenye nyumba aliyokuwa naishi lakini akiwa getini tu alipata na mshtuko baada kukutana na mazingira yasiyo ya kawaida kabisa pale nyumbani kwake Dula kasimama kwa sekunde chache na kuanza kuangalia huku na kule kitu cha kwanza kilichomshtua ilikuwa ni kuona soksi yake moja ikiwa getini. Alipotazama vizuri chini kwa msaada wa taa zile za nje, aliona pia nguo zake nyingine zikiwa zimedondoka. Akapiga moyo konde kijana Dula na kuamua kusonga mbele ile kajione kilichotokea ndani mwake. Alipofika kwenye mlango wa kuingilia ndani kwake, alipigwa na butoa zaidi baada ya kugundua kwamba mlango uliko wazi kabisa wakati yeye aliufunga kabla ya kuondoka. Huko akitetemeka kijana Dula Aliingia ndani na hali aliyokutana nayo ilimchanganya kuliko kawaida. Sebule ilikuwa tupu kabisa unaambiwa. Hapakuwa na chochote kile kilichokuwa kimesalia zaidi ya nguo chache zilizokuwa juu ya Zulia. Masofa yake ya kisasa aliyoyapata kwa tabu hayakuwepo. Runinga kubwa ya flat screen iliyokuwa ukutani nayo pia haikuwepo. Pamoja na vitu vingine vya thamani vilikuwa sebule ni hapo havikuwepo 
mapigo ya moyo yakawa yanamwenda mbio kuliko kawaida alijikaza mtoto wa kiume na kusogea mbele akaingia chumbani akawasha taa alichokutana nacho kilimfanya shindo kuvumilia chumba chote kilikuwa tupu kabisa huku kikiwa kuna kitu chochote kilichosalia zaidi tu ya nguo za kike zilizokuwa pale kitandani na vitu vingine vidogo vidogo akatoka nje mbio mbio mpaka kwenye mlango wa mama mwenye nyumba akagonga kwa nguvu mno muda mfupi baadaye mlango ulifunguliwa na mama mwenye nyumba wake ambaye ilionekana kumshangaa sana vipi mwenzetu sisi tunajua meshafika bagamoyo au kuna kitu mekisau alihoji mama huyo mwenye nyumba kauli hiyo ilizidi kumshangaza bdala unaweza kumita dola bagamoyo Mama mbona si kuelewi? Nimekuta mlango wangu umefunjwa. Na vitu vyote vya ndani havipo. Alisema Abdalla huko akitetemeka kauli iliyomshangaza sana mama mwenye nyumba hiyo. Mbona Karen alikuja na watu hapa? Akasema umemtuma kwamba kuhamisha vitu kwa sababu umehamishwa uko Bagamoyo kikazi. Tena sote Tumesaidiana kutoa vyombo na kuvipakia kwenye gari. Alisema mwanamke huyo, Abdalla kashindwa kujizuia na kukaa kwenye ngazi. Alianza kuangua kilio kama aliyepokea taarifa za msiba. Kwani kuna nini jamani? Alihoji mama huyo mwenye nyumba huku na yeye akitoka nje kwa mshangao. Ilibidi Dola aanze kumweleza ukweli kwamba hakuwa amemtuma Karen kufanya chochote kama alivyokuwa ameodanganya. Kwa hiyo kumbe alikuwa anatudanganya. Mungu wangu. Watu wote huko ndani tumemsaidia kutoa vyombo na kuvipakiza kwenye gari. Alisema mama huyo mama mwenye nyumba huku akiwa amejishika mikono kichwani. Lilikuwa ni tukio la ajabu sana lililoacha watu wote midomo wazi. Ikabidi wapangaji wengine wote nao watoke nje kutaka kujua kulikoni. Pole sana kaka. Hiyo yote ni mitiani ya dunia. Alisema mpangaji mwingine ambaye chumba chake kilikuwa kinapakana na chumba cha Abduli. <sighs> Lakini Sulko ameshamchumbia. Kwa nini usiende kuapa taarifa wazazi wake ili wakusaidie upate vyombo vyako? <sighs> Estori ndefu sana jamani. Niache ni tu. Wala hawakuwa wazazi wake bali wahuni tu wa mitani. Aliyokuwa amewapandikiza waonekane kama ni wazazi wake. Najuta sana yani natamani nife hata leo. Najuta. <laughs> Alisema kijana Abdul huko akiendelea kulia kwa uchungu mno maskini ya Mungu. Kila mmoja alimuonea huruma. Mpangaji mwenzake mmoja wa kiume alijitolea kumpa hifadhi kwani kwa hali aliyokuwa nayo kwa usiku huo kama asingepata mtu wa kumsimamia huenda angejidhuru na pengine hata kuyakatisha maisha yake Msikilizaji tarehe mbili ya mwezi wa nane mwaka na tisa, ubungo katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania Jua lilikuwa ni kali sana katika jiji la Dar es Salaam na kusababisha upita njia wengi waliokuwa bize kila mmoja na shughuli zake watu kuna jasho jingi sana kwenye mili yao. Wauzaji wa maji ya baridi na vitambaa vya kuvutia jasho walitumia vizuri sana fursa hiyo wakaona fanya biashara kwa wingi mno. Abdala Magembe, kijana mtanashati ambaye ndiye kwanza alikuwa ameanza kufanya kazi kwenye kampuni kubwa ya Planet Link Communication iliyopo mikocheni baada ya kuhitimu masomo yake ya chuo kikuu. Alikuwa amesimama pembeni huku muda mwingi sana akionekana kuwa busy na simu. Halo? Eh, hey, umesema kwa vipi? Uh, mimi niko hapa ubungo karibu. Okay. Ah, dakika 40 sasa zinaelekea kuisha. Mbona sikoni? Alisikika kijana huyo akizungumza na mtu wa upande wa pili kwa kutumia simu yake kisasa smartphone. Ah, fanya haraka basi. 
So unajua muda wa kazi hiyo. Ah nimefanya tu kutoroka mara moja nije kukuona na nije kuona na wewe. Alisema kijana huyo kisha kakata simu. Akatoa kitambaa na kujifuta jasho jingi lililokuwa linamtoka. Alikuwa ametoroka kazini kwao, mikocheni kwa ajili ya kwenda kuonana na msichana mbaye. Kwa kipindi kirefu walikuwa wakiwasiliana tu kwenye simu kupitia mitandao ya kijamii. Alikuwa anaitwa Karen. Muda mfupi baadaye msichana aliyekuwa amevalia kinadhifu sana akiwa ameshajipamba sana mwilini mwake. Alionekana akitokea upande wa kituo kikuu cha mabasi ya wendayo mikoani. Akawa anatembea taratibu kwani alikuwa amevaa viatu virefu ambavyo vilihitaji staha wakati wa kutembea. Nimefika hapa Sheru, umevaje? Nimevaa shati la pinki na suruali nyeusi. Nimechomekea, wewe umevaje? Nimevaa kimini cha rangi ya blue na top nyeusi. Natokea upande huu wa stand ya ubongo. Oh, okay sawa. Nimeshakuona. Alisema Abdalla huku mapigo ya moyo yakianza kwenda mbio. Baada ya kumwona kwa mali msichana aliyekuwa, anaenda kukutana naye. Urembo wake wa nje tu ulitosha kabisa kumtetemesha kila mwanaume alikamilika. Abdalla akajikuta kianza kuishia pozi. Hata hivyo Alipiga moyo konde na kwanza kutembea kikakamavu kuelekea alipokuwa msichana huyo alikokuwa anatokea. Muda mfupi baadaye wakawa wameshakutana. Wow. <sighs> Umependeza sana. Abdul alijikaza na kusema huko sauti yake ikionesha dhahiri kabisa alivyokuwa na wasiwasi. Karen aliacha tabasamu pana na kusababisha meno yake meupe yaonekane vizuri kabisa. <laughs> Asante, na hope umependeza sana. Kumbe ndio Olivia handsome hivi. Alisema Karen wakati kipiana mkono na kijana huyo. Wakasugia pembeni kidogo ambapo alitambulishana vizuri kwani siku hiyo ndio ilikuwa siku ya kwanza ili hao kuweza kukutana kwao, ana kwa ana. Yaani uso kwa uso. Kwa kipindi kirefu walikuwa wakiwasiliana kwa simu kupitia mitandao ya kijamii tu. Kwa kuwa hapa kuwa na sehemu tulivu kwa ili hao kuzungumza eneo hilo la ubongo ambalo lilipambwa na pilika pilika nyingi sana walikubaliana kwamba wakachukua usafiri mpaka Mlima City ili wafamiane vizuri Taratibu waliondoka eneo hilo na kuvuka barabara huko kila mmoja kiwa kimya wakaenda kwenye kituo cha bajaji na kuchagua bajaji mmoja wakapanda huko Abdul akimwelekeza dereva sehemu ambapo inatakiwa waende Hatimaye baada dakika kadhaa waliwasili Mlima City Abdul akamlipa dereva wa bajaji fedha zake kisha wakateremka na kutafuta sehemu nzuri ya kukaa. Unatumia juisi gani? Juisi ya lozera. Alisema msichana huyo huko akikwepesha macho yake yaliyoonekana kuja aibu za kike. Muda mfupi baadaye, vinywaji vililetwa mezani hapo ambapo Abdul aliagiza maji baridi wakawa na kunywa kimya kimya mpaka kijana huyo alipoamua kuvunja ule ukimya. <sighs> Aha. Hebu niambie. Namba yangu ya simu ilipata wapi? Mhm. <laughs> Nilipata baada ya kukosea namba ya rafiki yangu Mwantumu tu. Ah, uh, Mwantumu nilisoma naye kama nilivyokusimulia kule mara ya kwanza kwenye simu. Kweli Mungu ni mkubwa. Yaani unakosea namba alafu baadaye tunakuja kuwa marafiki tena tulioshibana kama hivi. Unajua najisikia furaha sana Karen kuweza kukufahamu. Alisema Abdul huko akitoa tena mkono na kumpatia msichana na huyo. Kwani unaishi wapi? Nataka nikapajua nyumbani kwako. Alisema Karen bila hiana. Abdul alimkubalia kwani kwake aliona hiyo ni kama bahanti ya mtende kuota jangwani hasa kutokana na uzuri wa msichana huyo mara kwa mara akawa anamtazama msichana huyo usoni huku akiwa bado haamini kama ni kweli amekutana naye kwa mara ya kwanza baada ya kuwa wana chati tu kwa kipindi kirefu baada ya kumaliza vinywaji walinuka taratibu wakaanza kutembea kutoka eneo hilo la Mlima City <sighs> kwani wenye nyumbani ni wapi Abduli naye alimuuliza msichana huyo. Akamgeukia na kumwangalia kwa macho yake makubwa aliyokuwa anayejua namna ya kuelegeza. 
akaacha tabasamu bila da Karen. Tabasamu pana sana kisha akamjibu. <laughs> Jamani Abdul. Sina leo kwambie mimi natokea Arusha. Leo ndo nimeshuka ubongo. Oh, ah, shit. Unajua nilisahau nisamee kama nimekukwaza kukuuliza tena ili swali. Wala hata ujeni kwaza chochote. Alisema msichana huyo na kuongezea kwamba alikuwa amekuja kumtembelea shangazi yake anayeishi Kinondoni, lakini hata kwa muda mrefu katika jiji la Dar es Salaam. Waliendelea kutembea mpaka walipofika nje. Wakasimamisha taksi na kuingia. Wakaka ya nyuma ambapo msichana huyo alijitanua bila hata wasiwasi na kusababisha mapaja yake yaonekane wazi wazi. Abdala ambaye alikuwa na ugonjwa kupenda totos, akameza funda la mate kwa uchu na safari ikawa inaendelea. Jiani msichana huyo aliendelea kumfanya vituko vya hapa na pale ikiwemo kumlalia bigani eti kwa kesingizi ya kwamba amechoshwa na safari ndefu ya kutoka Arusha mpaka Dar es Salaam. Waliendelea na safari mpaka nyumbani kwa Abdala ambaye ndiyo kwanza alikuwa ameanza maisha. Japokuwa alikuwa akiishi kwenye chumba, yani nyumba yenye vyumba viwili tu, alikuwa na vitu vingi sana vya thamani ambavyo alivinunua siku chache zilizopita baada kupewa mkopo kazini kwao kwa ajili ya kuanza maisha mapya. <sighs> Karibu. Hapa ndo nyumbani kwangu. Alisema Abdala huko akianza kuvua vyetu vyake kwenye kapeti nzuri. Msichana huyo naye alifanya vivyo hivyo. Akaingia ndani ambapo alimsifia sana kijana huyo kwa jinsi alivyokuwa akiishi maisha mazuri. <coughs> Unajua utanashati yani utanashati wako wa nje unafanana kabisa na maisha unayoishi. Ongera sana. Alisema msichana huyo wakati akika kwenye sofa na kuendelea kuangaza macho yake huku na kule. Abdala alifungua friji dogo na kutoa vinywaji. Wakakana na kuendelea kunywa huku mazungumzo yakizidi kushamiri. Msichana huyo akataka Abdala akamuonesha sehemu aliyokuwa na lala. Bila hiana wakaingia mpaka kwenye chumba kilichokuwa kimepambwa na kitanda kikubwa na samani nyingine nzuri nzuri. nzuri. Alizidi kumwagia sifa lukuki kutokana na maisha aliyokuwa naishi. Waliendelea kuzungumza mambo mbalimbali lakini kwa sababu shetani wa ngono alikuwa tayari ameshapanda kwenye kichwa cha Abdala wakichanganya na vituko alivyokuwa nafanyiwa na msichana huyo kwenye gari. Muda mfupi baadaye wakajikuta wakianza kufanyana na vituko vya kimapenzi. Mambo yaliendelea kuwa hivyo na mwishowe wote wakajikuta wakiwa kama walivyotoka kwenye matumbo ya mama zao. Uzuri wa msichana huyo ulimfanya Abdala aweze kueuka kweli kweli. Akamwangalia bwana. Akamwangalia tena. Hakika wakangukia dhambini kwa mara ya kwanza tena bila tahadhari aina yoyote ile. Ni mpaka alipokidhi haja zake ndipo Abdala aliporejiwa na akili zake. Akawa anajishangaa kwa jinsi alivyoweza kumwamini msichana huyo wakati ndo ilikuwa siku yao ya kwanza wanakutana ana kwa ana. Tena wakajikuta wanavunja amri ya sita. Wakajikuta wametenda uzinzi. Hata hivyo, bado akili yake ilikuwa imezingirwa na ukungu wa urembo wa msichana huyo. Waliendelea kucheza na kufanyana vituko mbalimbali vya kimapenzi. Hakukumbuka hata kurudi tena kazini. Muda wote walikuwa wamejifungia ndani huku msichana huyo akimuonesha mapenzi moto moto yaliyozidi kumchanganya kijana Abdalla. Abdalla alikuja kushtuliwa na simu yake iliyokuwa inaita mfululizo. Alipotazama namba mpigaji alikuwa ni meneja wake wa kazini. Alikuwa anataka kujua yupo wapi hadi wakati huo. Kwani alipoondoka aliaga kwamba angerejea baada ya muda mfupi tu. Ah. Uh, bosi. <coughs> Nipo mbali kidogo bosi. Kuku. Na kuna fuleni, nafikiri nitachelewa kurudi. Alisema Abdalla kwa sauti ya uoga kisha simu ikakatwa. Haraka haraka akamka na kukimbilia bafuni ambapo alijimwagia maji na kurudi chumbani. Akamtaka msichana huyo naye afanye vivyo hivyo. Akaenda kuoga na kurudi chumbani ambapo alimkuta tayari Abdalla ameshajiandaa, tayari kwa kuweza kuondoka na kurudi kazini kwenda kukamilisha taratibu zake za kazi. Hata hivyo alipomtaka msichana huyo naye aweze kujiandaa waondoke pamoja. Alimkatalia kwa kisingizio kwamba alikuwa amechoka na anahitaji muda kupumzika. Kutokana na mazingira yalivyokuwa, alishindwa kumkatalia. Tena yeye mwenyewe akamsistizia kwamba akiondoka, amfunge mlango kwa nje na akirudi atamkuta na msubiri. Abdala alifanya kama alivyoelekezwa, akaondoka na kumfungia msichana huyo ndani. 
japokuwa kwa upande mwingine alikuwa na jilaumu kwa kuto kuchukua tahadhari zozote alipokutana na msichana huyo. Kwa upande mwingine akajipongeza kwa jinsi alivyofanikiwa kumnasa msichana huyo mrembo kiulaini na mna ile. Alitoka na kukodi boda boda kijana Abdallah ikamkimbiza mpaka kazini kwao miko cheni. Akafika na kumkuta bosi wake amefura kwani alitumia saa nyingi za kazi vibaya jambo ambalo halikuwa likinakubalika kwenye ofisi hiyo. Kwa kuwa hakuwa na mazoea ya kutega kazi, alisamewa. Akaendelea kufanya kazi huko akili zake zote zikimwaza kari ni kule nyumbani kwake. Taswira ya jinsi msichana huyo alivyokuwa ameumbika ilikuwa inajirudia kichwani mwake kijana Abdullah mara kwa mara akawa na cheka cheka ye mwenyewe kwa kujipongeza tu. Alifanya kazi haraka haraka kijana Abdullah Alifanya kazi haraka haraka na muda wa kutoka ulipofika tu, yeye ndiye aliyekuwa kwanza kutoka ofisini. Akakodi tena boda boda ile mkibiza mpaka nyumbani kwake. Kabla hajafika, alishuka na kwenda kwenye kibanda cha chipsi ambapo aliegeza chipsi kuku alizozibeba mpaka nyumbani kwake. Akapokelewa kwa uchangamfu na Karen ambaye muda wote alikuwa amelala na kujifunga tu mtandio mwepesi. Wakala chakula hicho pamoja kisha wakajifungia tena ndani ambapo aliendelea kujivinjari kwenye bahari ya huba yenye kina kirefu cha ajabu kweli kweli. Licha ya muda kuendelea kuyoyoma, msichana huyo hakuwa na dalili zozote zileza kuondoka. <sighs> Vipi? Tunalala mpaka kesho. Abdala aliuliza kimitego mitego akitegemea msichana huyo atamwambia kwamba anaondoka, lakini akakutana na swali juu ya swali. Kwani unataka niondoke au nibaki? Alihoji Karin huko akimpapasa taratibu Abdalla kifuani. Akajikuta akijiingiza kwenye mtego yeye mwenyewe na kumwambia kwamba siondoke. Waliendelea kupiga story za hapa na pale. Waliendelea kuogelea kwenye bahari ya Huba mpaka walipopitiwa na usingizi kwa mara ya kwanza Abdalla akawa amelala na mwanamke ndani ya nyumba yake mpaka asubuhi. Jambo ambalo hakuwahi kulifanya hata siku moja. Aliwahi kuamka kijana Dula ambapo alimwamsha Karen naye jiandae lakini katika hali iliyozidi kumchanganya msichana huyo alimwambia amfungie mlango kwa nje yeye aende kazini kwani bado alikuwa na uchovu na anataka kupumzika Abdala alibabaika kidogo lakini kwa sababu hakutaka kumuudhi msichana huyo alikubali Akaandaa kifungua kinywa ambapo walikaa pamoja mezani na kula kisha baada ya hapo Abdala aliondoka kwa makubaliano ya kwamba atarudi mchana kumpelekea chakula. Alipofika kazini Abdala alianza kujiuliza maswali mengi yaliyokosa majibu kuhusu msichana huyo. Japo kweli kwa ni mrembo, alishangani kwa nini haoneshi ya kwamba ana haraka za kuondoka nyumbani kwake. Alikosa majibu. Aliendelea pewe kujilaumu kwa jinsi alivyomwamini haraka haraka na kujikuta akiogelea naye kwenye dimbu zito la huba bila hata kuchukua tahadhari yoyote ile. Hata utendaji wake wa kazi siku hiyo haukuwa kama kawaida yake. Alionyesha kuwa na mawazo mengi mno. Ilipofika majira ya saa saba za mchana, muda ambao kwa kawaida wafanyakazi katika kampuni yao hutoka kwa ajili ya kwenda kupata chakula cha mchana. Abdala alitoka kazini na kuanza safari ya kurudi nyumbani. Akapita kwenye mgawa maarufu sana wa Breakpoint, mahali ambapo alikuwa na mazoea ya kwenda kula chakula cha jioni. Akatoa simu yake ili ampigie Karin na kumuuliza chakula anachotaka kula mchana huo lakini simu hiyo ilionyesha kwamba inatumika. Akaamua tu kutumia uzoefu. Akamnunulia chipsi kuku kisha naye akaagiza chakula chake. Akaondoka na kurudi nyumbani kwake. Alipokaribia, alijaribu tena kupiga simu ya Karin lakini bado ilikuwa inatumika. Akaamua kuachana nayo kwa ni tayari alikuwa ameshafika jirani na anapoishi. Alipofika mlangoni aliweka vifurushi vyake chini na kuanza kuvua viatu lakini ghafla alisikia sauti kama ya Karen ndani ikionyesha kwamba alikuwa anazungumza na simu. Ilibidi atege sikio kijana Abdul kusikia alikuwa anazungumza nini na mtu gani. Kwa muda huo wote. Cha ajabu aligundua kwamba Karen alikuwa akizungumza na mwanaume tena kwa jinsi mazungumzo yao yalivyokuwa ilionyesha kama wana uhusiano kimapenzi. Mapigo ya moyo yakaanza kwenda mbio. Kijasho chembamba kikaanza kumtoka huko akishindwa kujua afanye nini. Akiwa bado hajui afanye nini, simu yake iliita mfukoni. Alipoitoa mlio wake ukasikika mpaka ndani ambapo Karin alishtuka na kukata simu haraka mno. Akainuka, 
na kufungua pazia ambapo alimuona Abdalla. Abdalla ambaye naye alijifanya na malizi ya kuvua vyetu vyake. Akajitahidi kuilazimisha furaha ndani ya moyo wake na kuvaa tabasamu bandia. Akamalizia kuvua viatu na kuchukua vifurushi vyake akaingia ndani. Ambapo Karen alimdaka juu juu kwa mabuso moto moto huko akimwambia kwamba alikuwa amemmesi sana kwa muda wote aliyokuwa yupo kazini. <sighs> na kupigia simu yako muda mrefu naona inatumika. Ulikuwa unaongea na nani? Abdala alijikaza kiume na kumuliza. Karen akambadilisha Kiswahili na kumlainisha kwa maneno matamu huku akimdanganya kwamba alikuwa anazungumza na mjomba wake anayeishi katika jiji la Dar es Salaam. Um, nilikuwa naongea na mjomba alikuwa ananielekeza kwake anasema leo niende. Alisema msichana huyo huku akiarembua macho yake kiasi cha kumfanya Abdala aamini ya kwamba alichokuwa anaambiwa kilikuwa ni kweli. Alishusha pumzi ndefu na kutuliza moyo wake. Wakaka mezani na kwanza kula chakula alichokuwa amemletea. Muda wa kawaida ambao wafanyakazi wanaruhusiwa kutoka na kwenda kula ulimalizika, lakini bado Abdala alikuwa yuko nyumbani kwake tena kiwa hana dalili za kuondoka kutokana na jinsi alivyokuwa amebanwa kimahaba na msichana huyo. Walipomaliza kula wakajikuta ukiangukia tena msambweni. Wakaogelea tena kwenye bahari ya Huba kwa muda mpaka walipofikisha chombo pwani. Karin ndiye aliyekuwa kwanza kwa mka. Akaenda kujimwagia maji bafuni na aliporudi Abdala naye alifanya vivyo hivyo, wakaanza kujiandaa. Abdala alijiandaa kwa ajili ya kurudi kazini huku msichana naye akimwambia kwamba anakwenda nyumbani kwa huyo mjomba wake. Moyoni Abdala alifurahi ya kwamba ule mzigo sasa alikuwa anaenda kutoa, lakini akaishia nguvu baada ya kuona msichana huyo ameacha vitu vyake vingi mno ikiwa ni pamoja na nguo kwa maelezo ya kwamba angerudi baada ya siku chache. Alishindwa cha kujibu. Wakatoka pamoja na kukodi bajaji ambayo ilimpitisha kwanza Abdala ofisini kwake kisha akampeleka Karen kwenda kwenye safari zake. Bono mechilo kurudi lunch time. Ulikuwa wapi? Meneja alimuliza Abdala huko akiangalia saa yake mkononi. Ni kweli alikuwa amezidisha sana muda kwani badala kurudi saa saba na nusu kama kisheria inavyosema, yeye alirudi saa kumi kasori za jioni. Akapewa onyo jingine la mdomo. Aliingia na kwenda sehemu yake ambapo alianza kufanya kazi ambazo zilikuwa zimerundikana meza ni kwake. Ghafla alianza kusikia maumivu kwenye sehemu zake za siri. Akainuka haraka haraka na kuelekea chooni ambapo alipotaka kujisaidia haja ndogo maumivu yalizidi kuongezeka mara dofu. Alipojikaza sana alishangaa kitoko na vitu kama vile usaha kwenye sehemu zake za siri. Tukio hilo lilimshtua mno Abdalla. Kwa ni tangu alipoanza kujihusisha na michezo mikubwa, hakuwa hata mara moja kutokea na hali kama hiyo. Akawa nakumbuka maelezo aliyokuwa anapewa na mwalimu wao wa somo la biolojia kipindi alipokuwa anasoma sekondari, kwamba hizo ni dalili za magonjwa ya zinaa. Mungu wangu. Nimepata ugonjwa wa zinaa nini? Alijisemea Abdalla huko akiendelea kudoa. Mapigo ya moyo wake akamwenda mbio kuliko hata kawaida. Kwa jinsi mazingira yalivyokuwa, alijua kwamba hakuna mtu mwingine aliyemwambukiza gonjwa hilo isipokuwa ni Karen. Alitoka na kurudi sehemu yake ya kazi, lakini alishindwa kufanya chochote kile. Mawazo mengi yakawa yanapita ndani kichwa chake. Alijilaumu sana kwa uzembe aliofanya wa kushiriki tendo na Karen bila kuchukua tahadhari yoyote wakati hakuwa kimjua wala kumwamini. Alitamani kuomba ruhusa aende hospitalini. Lakini alipofikiria kwamba muda mfupi tu uliopita ametoka kupewa onyo kali kutokana na tabia yake ya kutegetega kazini. Alimwa kujikaza kisabuni. Aliendelea kumfikiria Karen, akashindwa kuamini kwamba msichana mzuri kama yule ambaye mwanaume yeyote akimuona lazima mtamani kumbe naye anaweza kuwa anatembea na maradhi hatari kiasi hicho. Muda uliyoyoma na hatimaye saa za kutoka kazini zikawadia. Haraka haraka akatoka na japo kuwa siku hiyo kulikuwa kuna mechi ya mpira wa miguu kati ya timu yake Arsenal aliyokuwa anaipenda sana dhidi ya Liverpool iliyokuwa inaonyeshwa kwenye runinga kubwa iliyokuwa kwenye mgahawa uliokuwa karibu na kazini kwao hakutaka kuangalia kabisa Abdala alikodi bajaji na kumwelekeza dereva kumkimbiza kwenye hospitali ya Miko Sinza aliyokuwa akitibiwa kila anapoumwa 
Japokuwa alikuwa akijisikia aibu sana kumwambia mtu yeyote juu ya kilichompata. Hakuwa na ujanja zaidi ya kwenda kumweleza ukweli daktari. Ah. Uh, umeshiriki ngono bila kinga ndani ya siku chache zilizopita? Daktari alimuuliza Abdalla akatingisha kichwa kuonesha kukubali huku akijisikia aibu. Alikuwa anajisikia aibu kubwa ndani ya moyo wake. Daktari alimwandikia vipimo na kumweleza kwamba aelekee maabara ambapo baada ya muda alichukua vipimo vyote alivyokuwa ameandikiwa dakika kadhaa baadaye aliitwa tena katika chumba cha daktari ambapo alimwambia kwamba majibu yake yameshatoka na mibainike ya kwamba ameambukizwa gonjo la kasende. Ka kasende Ndio. Ili utibiwe inabidi ukamlete mwenzako mlioshiriki naye kwenye tendo hilo mpate tiba kwa pamoja Alisema daktari huyo lakini kabidi Abdalla aongope kwamba mwenzake alikuwa amesafiri kwani kwa maumivu aliyokuwa naye hisi kamwe asingeweza tena kuendelea kusubiri Daktari alimuelewa lakini akampa ushauri wa kuwa makini siku nyingine na kutoka kushiriki tena tendo la ndoa bila kuchukua tahadhari ya kutumia kinga Pia alimwasi kwamba awe na mpenzi mmoja mwaminifu na kwa chano tabia kuruka ruka na wanawake kwa anaweza hata kupata ugonjwa la hatari la ukimwi Baada ya hapo alimwandikia dawa ambazo alipaswa kuzitumia kwa muda wa siku saba Akamshukuru na kwenda kulipia dawa kisha kaondoka na kurudi nyumbani kwake huku chuki dhidi ya Karen ikiugubika moyo wake Alijiapiza kwamba siku atakayorudi Karen atamtupia kile kitu chake nje na kumpiga marufuku kukanyaga nyumbani kwake Abdala alirudi nyumbani kwake akiwa na mawazo mengi ndani kichwa chake. Na juni hiyo hiyo akaanza kutumia dawa alizoandikiwa. Mudo kayoyoma na baada ya kalala usingizi mzito kweli kweli kutokana na dawa alizokuwa anatumia. Alikuja kuzinduka alfajiri baada kusikia mlango wa sebuleni ukigongo kwa nguvu mno. Alishtuka na kuangalia saa yake akagundua kwamba kumbe tayari ilikuwa ni majira ya saa moja alfajiri. Akawa anajiuliza ni nani anayeweza kuwa na mgongia usiku wote huo? Akiwa bado hajui cha kufanya Abdalla, alisikia dirisha la chumbani mwake likiwa lina gongo kwa nguvu. Akaamka na kufungua pazia kimya kimya. Hakuiamini macho yake kugundua kwamba ni Karen ndiye aliyekuwa na gonga. Abdalla, nifungulie mpenzi wangu, nimepatwa na matatizo mwenzio. Alisema Karen kwa sauti iliyoonyesha kweli alikuwa kwenye matatizo makubwa. Abdalla akajifikiria kwa muda, kisha akaamua kupiga moyo konde na kwenda kumfungulia. Alipofungua tu mlango, Karin hakusubiri kukaribishwa. Aliingia mpaka ndani huku mavazi yalikuwa yamevaa yalimshangaza mno Abdalla, kwani hakuwahi kumuona akiwa amevaa hivyo. Juu alikuwa amevaa kitopu kilichokuwa kimeisha juu ya kitovu na kulia chutumbo lake lote likiwa wazi. Kama hiyo haitoshi, kiungo hicho kilikuwa kikiangaza kweli kweli jambo lililomfanya aonekane kama vile hajavaa kitu. Chini alikuwa amevaa kikaptura kifupi kilichoyafanya maongo yake yaonekane wazi wazi. Abdala akabaki amepigwa na butwa. Haraka haraka akakimbilia kwenye nguo zake alizokuwa ameziacha. Akachukua kanga na kujifunga kwani naye alikuwa akiona aibu kwa jinsi alivyokuwa amevaa. <sighs> Umetoka wapi usiku wote? Alihoja Abdala huko akijaribu kuvaa uso wa usiriazi. Kwani zile hasira za kuambukizwa ugonjwa wa zinaa na msichana huyo zilianza kupanda baada ya kumuona. Nimetoka kwa mjomba. Lakini kuna matatizo yametokea. Ndio maana nimeondoka usiku. Matatizo gani? Mjomba anapigana na mke wake. Sijua ameanziana nini, ndio nikaona nikimbia wasijua wakauana, wa, wa ikawa mimi eti ndo shahidi. Kwa hivyo ulivyova umetoka kwa mjomba wako kweli. Ndio jamani Abdalla, mbona uniamini? Alisema msichana huyu huko akimsogelea na kutaka kumkumbatia lakini akamtoa na kumrudisha nyuma. Mbona unanuka pombe? Hebu nimbe kweli umetoka wapi? Alisema Abdalla safari hii hasira zikiwa zimeshampanda. Alimsogelea akamkunja shingoni. Unaniumiza Abdalla, utaniua. 
Alilamika Karen lakini alishindwa kumalizia kauli yake kwa jinsi alivyokuwa amebanwa. Na nitakuumiza kweli. Nataka uniambie kweli. Ulikuwa wapi? Si niliuga kwamba nenda kwa mjomba kinondoni. Mwanamke muuaji sana wewe. Alisema Abdala na kumsukuma msichana huyo kwa nguvu. Akaenda kuangukia juu ya dressing table iliyokuwa pembeni ya chumba hicho. Almanusura apasue kioo kwenye meza hiyo ya kujipambia. Akabaki na shangaa. Kwa nini Abdala ameonesha kubadilika sana kiasi hiko? Hakuwa tena yule mwanaume mpole, mcheshi ambaye muda wote alikuwa akizungumza kwa upole. Tabasamu likiwa limeupamba uso wake. Alibadilika mno na kwa jinsi alivyoonekana, alikuwa tayari kufanya chochote kile usiku huo. Kwa ni tatizo nini mpenzi wangu? Mbona umenibadilikia ghafla? Nani mpenzi wako? Wewe mwanamke muaji sana wewe. Sitaki kuamini kama umekuja kwa ajili ya kuvuruga maisha yangu. Na kuchukia. Na kuchukia sana Karen. Alisema Abdala ambaye sasa alishindwa kuendelea kusimama. Akakaa chini na kuigamia kitanda huku machozi mengi yakiendelea kumtoka. Kwani kuna nini? Tafadhali niweke wazi. Nimekukosea nini Abdala mpenzi wangu? Alisema Karen kwa upole huku akinuka kutoka pale alipokuwa ameangukia. <sighs> ujui si ndio? Unajifanya ujui si ndio? Nakuuliza unajifanya ujui? Alifoka Abdala huku akifungua ndoa ya kitanda na kutoa karatasi ya majibu pamoja na dawa alizokuwa amepewa hospitalini. <sighs> Kama ulikuwa unajijua na maradhi yako. Kwa nini usiniambie nitumie kinga? Unataka kuniwa si ndio? Nakuuliza wewe. Abdala alizidi kufoka. Karen akajishika mdomoni kwa mshangao. Pombe zote alizokunywa zilimwishia. Akaokota kile cheti cha daktari na kuanza kusoma majibu ya vipimo alivyokuwa amechukuliwa. Alizidi kupigwa na butwa. Unashanga nini? Kumbe wewe malaya si ndio? Hapana Abdala unakosea kunitukana ina maana kukubali ombi lako la kuwa wapenzi ndio naniona mimi malaya si ndio mshenzi wa tabia wewe kwanza bahati yako sasa hivi ni usiku ningekutimua huu ndani muda huu sitaki majadiliano na wewe kukipambazuka tu chukua kila kilicho chako naomba uondoke na sitaki kuja kukuona tena kwenye maisha yangu shenzi kabisa wewe alifoka mdala na kusababisha baadhi ya majirani waanze kushtuka usingizini kutokana na zogo hilo lililokuwa likiendelea Abdala alinuka pala lipokuwa mikaa. Akajifuta machozi na kuchukua mkobo uliokuwa na nguo za Karen. Aka utoa sebuleni na kumwambia atalala sebuleni mpaka asubuhi na kukipambazuka tu aondoke na asirudi tena. Akamshika mkono na kumtoa mpaka sebuleni na kumbwaga kwenye sofa. Kisha Abdala huyo akarudi chumbani na kujifungia mlango kwa ndani. Akajitupa kitandani na kuendelea kuwaza huku akitweta kwa hasira mno zilizochanganyika na uzoni. Alijiona ni mjinga sana kwa kukubali kuingia kiraisi kwenye mtego wa msichana yule aliyeonekana kuwa hajatulia kabisa. Akiwa amejilaza kitandani, alisikia simu ikiita. Akadhani ni simu yake. Alipoangalia aligundua kwamba ni simu yake haikuwa ikiita. Ikabidi inuke na kuanza kuangaza macho yake huku na kule. Akaona kuna simu ilikuwa sakafuni. Ikabidi inuke na kwenda kuyokota. Akagundua kuwa kumbe ilikuwa ni simu ya Karen. Akaichukua na kuanza kutazama namba ya mpigaji. Alishangaa ni mtu gani anaweza kuwa anampiga simu Karen usiku kiasi hicho. Alitamani kuipokea lakini akajikuta na sita. Simu iliendelea kuita mpaka ilipokata. Akiwa bado ameshika mkononi, ilianza tena kuita. Ikabidi ajikaze kisabuni na kuipokea. Kabla hata hajazungumza chochote alisikia sauti ya kiume ikizungumza upande wa pili. Vipi mpenzi wangu umeshafika nyumbani? Wazazi wako wame kufungulia geti Sauti nzito ya kiume ilisikika kiuliza hivyo Abdala akajikuta kitetemeka kwa hasira kupita kiasi kisha kakata simu Wewe sana anajifanya mjanja huyo Sangoje nimeonesha kwamba mimi ni mjanja zaidi yake Alisema Abdala huku akiingiza namba za siri ambazo aliziona siku moja iliyopita wakati msichana huyo akiingiza kwenye simu yake Simu ilipofunguka tu 
kwa kuwa Abdala alikuwa akifanya kazi kwenye kampuni ya Planet Link Communication iliyokuwa ikishughulika na teknolojia za kisasa za mawasiliano. Alienda moja kwa moja kwenye sehemu ya setting. Akaingiza namba fulani ambazo alikuwa anazijua yeye mwenyewe. Kisha akachukua simu yake na kurekebisha kitu ambacho kitaalamu huitwa GPS. Hii ni Global Positioning System. Mfumo ambao ukiingizwa kwenye simu na kuwekwa kwa namba maalum ulikuwa na uwezo wa kuonesha mahali mtu mwenye simu hiyo alipo. Mfumo huo ulikuwa kitumiwa na kampuni yao kusajili simu au vifaa kama laptop za wateja wao ili kurahisisha upatikanaji wake pindi vinapoibiwa. Baada ya kuhakikisha kila kitu kipo sawa kijana Abdala alijaribu kufungua simu yake kwenye upande wa GPS akaiona vizuri kabisa simu ya Karen kwamba ilikuwa humo humo ndani. <sighs> Lazima nitajua nyendo zake zote. Alisema Abdala huko kinuka na kwenda kufungua mlango. Akamkuta Karen amekaa kwenye sofa huko akiwa amejinamia. Ikionesha kwamba alikuwa na mawazo mengi sana. Simu yako inaita. Huyo mjomba wako aliyekuwa kwake amekupigia. Alisema Abdala na kumpa msichana huyo ile simu yake. Haraka haraka akaifungua na kuangalia namba ya mtu aliyepiga. Alizidi kushtuka baada ya kugundua kwamba kumbe simu ilikuwa imepokelewa. Akajua lazima tu Abdala ameshajua kila kitu. Hakutaka kumsemesha chochote. Akarudi chumbani na kufunga mlango. Hakutoka tena mpaka ulipombambazuka ambapo alipotoka msimamo wake ulikuwa ni ule ule. Akamwamsha Karen na kutaka aondoke. Kwa jinsi alivyokuwa na jazba, msichana huyo alishindwa kukataa kwa nilicha kumbembeleza sana msamee. Alikataa. Ikabidi achukue kile kilicho chake na kuondoka. Lakini nimetokea kumpenda sana huyu kaka. Hata sijui nini kimetokea. Sina kawaida kumpenda mwanaume. Lakini kwa brara, imekuwa tofauti mpaka na jishanga. Alisema Karen wakati akikatiza mtaani, begani akiwa amebeba begi lake lililokuwa na nguo zake. Alitembea mpaka kwenye kituo cha bajaji ambapo madereva walipomuona kila mmoja alikuwa akimchangamkia. Wengine wakimtongoza na wengine kumtania kwani kimonekano Karen alikuwa amejaliwa kiasi cha kumfanya mwanaume yote aliyekamilika asishie kumtazama mara moja hakujali kelele zao alichagua bajaji aliyokuwa anaitaka akamwelekeza dereva sehemu ya kumpeleka nam muda mfupi baada ya Karen kuondoka kijana Abdul aliamka kitandani na kwenda bafuni kwa ajili ya kuweza kujimwagia maji akarudi ndani na kunywa dawa zake kisha akaelekea sebleni akawacha runinga na kukaa huko mawazo mengi yakiendelea kupita ndani kichwa chake. Japokuwa aliamua kusimamia msimamo wake wa kumtimua msichana huyo baada ya kumwambukiza ugonjwa wa zina na vituko vingine alivyokuwa amemfanyia. Abdul hisia zake zilikuwa zinazungumza lugha tofauti kabisa na kili yake. Japokuwa alishawahi kuwa na uhusiano wa kimapenzi na wasichana kadhaa kabla ya kukutana na Karen. Ndani ya nafsi yake Abdul Alikiri ya kwamba hakuwahi kukutana na msichana mrembo kama alivyokuwa Karen. Ingawa pia alikiri ya kwamba hajawahi kuwa kwenye uhusiano na mwanamke mwenye tabia mbovu kama Karen. <sighs> Anawezaje kunidanganya kwamba anaenda kwa mjomba wake kumbe anaenda kwa mwanaume? Kwa nini anidanganye? Wakati mwenzake nilikuwa nampenda na nilishakuwa na malengo makubwa juu yake. Abdala aliendelea kuwaza huku hisia zake zikipita ndani ya kichwa chake. Hisia ya chungu kulikweli zilikuwa zinapita ndani ya kichwa chake. Kwa kuwa alikuwa amewahi sana kuamka kabla ya muda wa kwenda kazini, ulikuwa bado haujafika. Aliendelea kukaa sebuleni kwake huku akimwaza Karen na mambo yote yaliyotokea ndani ya kipindi kifupi tu tangu akutane naye. Abdala alishindwa kuelewa Karen ni msichana namna gani. Mara akapata wazo jipya. Akainuka na kwenda chumbani kwake ambapo alichukua simu yake na kurudi sebleni. Akaka kwenye sofa na kufungua sehemu ya GPS, Global Positioning System. Akaingiza namba fulani kisha ramani kubwa ya jiji la Dar es Salaam na mitaa yake ikafunguka huku katikati yake kukiwa kuna alama nyekundu iliyokuwa inaonesha mahali Karen alipo.
atakuwa anaenda wapi huyo. Alijiuliza Abdalla huko akikazia macho simu yake. Kwa ile vionyesha Karin alikuwa kwenye chombo cha usafiri kwani alama nyekundu ilikuwa ikihama haraka sana kuonesha upande alikokuwa anaelekea. <sighs> Leo nitajua nyendo zake zote. Alisema Abdalla huko akiwa hajali hatari ambayo itampata endapo bosi wake atagundua kwamba anatumia teknolojia ya kazini kwao kinyume na matumizi sahihi aliyokuwa amefundishwa. Baada ya takriban dakika 20, Abdalla alisimama huko akiwa bado ameshika simu yake. What? Manzese? Kuna ndugu yake Manzese? Bona jeu kuniambia. Mimi nilijua anakwenda kinondoni kwa mjomba wake. Shit. Alijisema Abdalla baada ya simu yake kumuonesha kuwa mwisho wa safari ya kari nilikuwa ni Manzese darajani ambapo kwa jinsi ilivyoonesha. Alishuka kwenye chombo cha usafiri, alichukua na kitumia. Alienda kujiandaa na muda mfupi baadaye alitoka na kuelekea kazini, huku muda wote akiwa makini kuangalia simu yake. Alikuwa makini kuangalia simu yake kuona kama kuna mabadiliko yoyote ya sehemu ya Karin alipokuwa. Mpaka nafika kazini, simu yake ilikuwa ikimuonyesha kwamba Karin alikuwa yuko Manzese. Siku hiyo hata ufanyaji kazi wa Abdalla ulikuwa ni wa kusua sua sana kazini. Muda mwingi alikuwa akiutumia kuuchezea tu simu yake. Akawa anaangalia mahali msichana huyo alipo ambapo mpaka jioni nafika. Bado simu yake ilionyesha kwamba alikuwa yuko Manzese. Ilipofika muda wa kutoka kazini, Abdalla alitoka na kurudi mpaka nyumbani kwake ambapo alioga haraka haraka, akanywa dawa zake na kurudi sebleni. Akawa anaendelea kuiangalia tu simu yake. Ghafla alianza kuona mabadiliko juu ya mahali alipokuwa msichana huyo. GPS ilionyesha kuwa ameanza kuondoka mahali hapo alipokuwa. Tena akiwa kwenye chombo cha usafiri ambacho hakujua kama ni bodaboda, bajaja au daladala lakini alichojua ni kwamba Karen alikuwa yuko barabarani. <sighs> Anaelekea wapi huyo? Alijiuliza Abdalla huko akisimama pale alipokuwa amekaa. Akaendelea kuangalia simu yake ambapo Karen alionekana kuhama kutoka kwenye barabara ya Mrugoro na kukata kona kuingia barabara ya Shekilango. Hmm. Au anarudi kwangu nini? Inawezekana. Inawezekana amejua makosa yake na kuja kuniomba msamaha. Alisema Abdalla huko akiacha tabasamu hafifu. Japo kwa msichana huyo alikuwa amemfanyia mambo ya ajabu sana ikiwa ni pamoja na kumocha gonjwa la zina. Ndani ya moyo wake alikuwa bado anampenda sana Karin. Akajapiza kwamba kama Karin atarudi na kumomba msamaha, atakuwa tayari kabisa kumsamehe. <sighs> Hata hivyo safari ya msichana huyo ilisha eneo la Sinza Afrika sana na hakuondoka eneo hilo mpaka alipofika majira ya saa tatu za usiku. Abdalla alipochukua jukumu la kutoka na kwenda mpaka eneo hilo kwenda kuangalia alikuwa amefuata nini huko. E bana nguvu ya penzi ilimsukuma kijana huyo Abdalla kufanya mambo ambayo kwa mtu mwingine ah yangeonekana kuwa ni ajabu sana. Abdalla alikodi boda boda. Akamwelekeza dereva kumpeleka eneo hilo huku muda mwingi akiwa busy na simu yake. Alikuwa anaangalia eneo lililokuepo kwa jinsi alivyokuwa amevaa hata kama kari na ngemona asingeweza kumtambua Abdalla haraka. Dakika kadhaa baadaye Abdalla tayari alikuwa ameshafika Sinza Afrika sana. Alimlipa dereva boda boda fedha zake na kushuka. Hata hivyo, kwa kuwa ndo ilikuwa mara yake ya kwanza kufika eneo hilo nyakati za usiku, alibaki amepigwa na butwa kutokana na alichokuwa nakiona mbele yake. Wanawake wengi walivaa nusu utupu walikuwa kipita pita eneo hilo. Huku wengine wakionekana kukimbilia magari yaliyokuwa yakisimama pembeni kama wanagombania kitu hivi. Ilibidi Abdalla avuke barabara na kusogea upande ule waliokupokuepo wanawake hao ambapo kulikuwa kuna pilika pilika nyingi utafikiri mchana. Simu yake ilimuonyesha kwamba Karen hakuwa mbali na pale alipokuepo. Alipovuka tu barabara, alishtukia kizingiro na wasichana karibia sita, wote wakiwa wamevaa hasara hasara kiasi cha viungo vyao vyote muhimu kuonekana wazi wazi. Vipi best? Umenicheki? Hmm? Nchiki vizuri. 
Mimi nalipa. Njoo basi tuongee vizuri baby. Alisema msichana mmoja huko akimshika Abdalla mkono na kuanza kumvutia pembeni. Kabla hata hajapiga hatua moja, mwingine alimshika mkono mwingine na kuanza kumvutia upande wa pili huku naye akimchombeza kwa maneno ya hapa na pale. Mwingine alimpitia kwa nyuma na kumkumbatia mgongoni. Akaona mvutia kwake. Sasa wakawa na mgombania kama fisi wanavyogombia mifupa. Bado Abdalla hakuwa anaelewa kilichokuwa kinaendelea. Akabaki amepigwa na butwa. Utafikiri labda mjusi alibano na mlango. Wakati wakiendelea kumgombea gombea kama mpira wa kona gari moja la kifahari likawa sile eneo hilo na kusimama mita chache kutoka pale Abdalla alipokuwa. Wale wasichana wote wakamwacha Abdalla na kukimbilia kwenye hiyo gari. Wakawa bwana wanagongana vikumba kwenye vio. <sighs> Ebane, vipi? Nini kinaendelea hapa? Ilibidi Abdalla amuulize dereva mmoja wa bajaji aliyekuwa mipaki pembeni kidogo ya barabara. Akamwitikia huko akicheka, ilivyoonyesha kwamba alishuhudia kila kitu kilichokuwa kinatokea eneo hilo. <coughs> Hivi kaka. Hao sijana wanajishughulisha na nini usiku wote huu? Istoshe mbona uti umevaki ajabu ajabu alafu walikuwa wananivutavuta hapa kama vile wananifahamu Alisema Abdalla baada ya kujibu yule dereva bajaji akaangua kicheko kwa nguvu kisha akatulia na kumtazama Abdalla ambaye bado alionyesha kwamba ana shauku kubwa sana ya kutaka kujua kilichokuwa kinaendelea kwenye hilo eneo Hao ni wajasiria mwili bro Wajasiria mwili ndio watu wa namna gani Awa uza shuga kaka. Sukari guru unajua? Alisema yule dereva bajaji na kuzidi kumchanganya Abdalla. Akamwomba mfafanulie. Akamweleza kwamba walikuwa ni machangu doa waliokuwa kifanya biashara haramu ya kuuza mili yao. Ah. Bona sasa unafanya ukaba hadharani namna hii. Aluliza Abdalla huku akionekana kushangaa mno. Aliendelea kupigwa na butwa. Akashuhudia wasichana wawili wakipanda kwenye ile gari kisha likaondoka kwa kasi mno. Wale wengine walosalia wakaanza kurudi taratibu upande ule wa Abdalla aliyokuwa amesimama. Aliendelea kushangaa kijana Abdalla. Safari hii hakutaka kabisa wamsagile tena. Akawahi kuepusha mbawa zake kwa kujichanganya ndani ya umati mkubwa wa watu waliokuwa wamefurika hilo eneo. Wengi wakionyesha kulewa. Japokuwa ilikuwa ni usiku. Lakini eneo hilo lilikuwa limechangamka mno. Utadhani labda ni mchana. Abdalla akatoa simu yake mfukoni ambayo awali alificha baada ya kuona na zungozungo na wale machangu doa. Akatazama tena kwenye ramani ya GPS ambapo alama nyekundu ilimuonyesha kwamba Karen aliyekuwa kimtafuta alikuwa upande ule ule aliyokuwa kielekea. <sighs> Sasa Karen kafata nini kwenye hili eneo kama hili? Alijiuliza Abdalla huko akizidi kutembea kuelekea upande ule simu yake ilikuwa inamuonyesha kwamba Karen alikuwaepo. Hatimaye akajikuta ameingia kwenye baa moja iliyokuwa inapiga mziki kwa sauti kubwa sana. Watu wengi walikuwa kicheza na kunywa pombe unaambiwa. Simu yake ilimuonyesha kwamba Karen alikuwa ndani ya eneo hilo. Alianza kuangaza macho yake huku na kule huku mapigo ya moyo wake yakimwenda mbio kuliko kawaida. Aliendelea kujipenyeza kuelekea ndani ya baa hiyo huku akishangazwa na jinsi wasichana waliokuwa wakifanya biashara ya uchangu doa walivyokuwa wengi hilo eneo. Wakati akiendelea kuangaza macho yake huku na kule, ghafla macho yake yalitua kwa msichana aliyekuwa mizungukwa na wanaume kadhaa akicheza mziki kwa kukata viuno. Utafikiri kiuno chake kina mfupa. Wanaume wakawa wanamshangilia na kupiga makofi kwa nguvu sana. Naye akawa anazidisha vituko. Aliendelea kucheza huku akiwa amempa mgongo Abdalla ambaye aliendelea kupigwa na butwa kwani hakudhani ya kwamba kuna wanawake hawana aibu kiasi hicho. Alipogeuka na kutazama upande ule aliyokuepo Abdalla. Kijana huyo alishtuka mno kiasi cha kutaka kudondoka chini kwani miguu yake ilimwishia nguvu ghafla. Msichana aliyekuwa akicheza kwa mbwembu kiasi kile akiwa hana hata toni la aibu hakuwa mwingine bali ni Karen <sighs> Mungu wangu Alisema Abdalla huku akiwa amegamia ukuta 
pale pale alipokuwa amesimama kwani vinginevyo angeweza kudondoka chini akafikisha macho yake akiwa ni kama haamini alichokuwa nikiona mbele macho yake lakini ukweli ni kwamba haukuweza kubadilika akiwa bado hajui afanye nini Abdullah alimwona mwanamume mmoja mwenye mwili mkubwa wa mazoezi akisimama na kumsogelea Karen akamkumbatia na kumnongoneza maneno fulani sikioni kisha akamshika mkono na kuanza kumvuta Karen hakuwa mbishi akawa anamfuata mwanamume huyo aliyeonekana kwa hodari wa kunyanyua vitu vizito kwa jinsi mwili wake ulivyokuwa umejengeka kimazoezi Abdallah alikuwa akishuhudia kila kitu kilichokuwa kikitokea alihisi kama mwili wake umekufa ganzi na kupoteza mawasiliano kati ya viungo vya juu na viungo vya chini wazo alilipata haraka haraka ndani kichwa chake ilikuwa ni ukofuatilia ili aone walikuwa naelekea wapi naye kajipenza penyeza kwenye umati wa watu huku akitetemeka kuliko kawaida mapigo ya moyo wake kijana Abdallah alikuwa anamwenda mbio na kusababisha kijasho chembamba kiwe kinamtoka japokuwa ilikuwa ni usiku safari yake ilishia kwenye guest bubu iliyokuwa jirani sana na eneo hilo ambapo alimshuhudia yule mwanaume akiingia na Karen huku akiwa amemkumbatia na kumshika shika kiuno ilibidi Abdallah atafuta sehemu ya kukaa akajibuaga kwenye fence ya maua iliyokuwa jirani na guest hiyo mwili ukiwa umeisha nguvu kabisa unaambiwa msikilizaji hii inauma sana mwanamke unayempenda na kutegemea kwamba uanze naye familia unakuja kujua kwamba anajiuza inauma inauma sikwambie mtu dakika kadhaa baadaye Karin alitoka lakini tofauti na wakati akiingia alikuwa akikimbia huku mkononi akiwa ameshika mfuko ambao Abdalla hakujua ndani yake una nini akatimua mbio kurudi kule alikotoka na kabla kufika alichepuka pembeni na kuingia kwenye kibanda cha mlinzi mmoja wa eneo hilo kisha mlango ukafungwa Abdalla akawa anamfuatilia kwa nyuma huku akiwa makini sana kuhakikisha kwamba hamuoni dakika chache baadaye alitoka akiwa amebadilika utafikiri sio yeye Adebadilisha nguo alizokuwa amezivaa na kichwani alivaa wigi lililomfanya awe na muonekano wa utofauti kabisa. Akatembea haraka haraka na muda mfupi baadaye, alikuwa tayari amefika kwenye ile baa. Akajichanganya na wasichana wengine na kuanza kupiga pombe kali. Akakaa kwenye kona moja huko akiwa nakunya na wenzake. Muda mfupi baadaye, yule mwanaume aliyeondoka naye awali aliwasili kwenye baa hiyo huko akiwa amevaa bukta na singlendi akaanza kupita huku na kule kama vile anaimtafuta mtu huko kihema kwa asira mno. Yule mwanaume aliendeleza kuzunguka huku na kule kama faru aliyekuwa amejeruhiwa. Akimsaka kwa udi na uvumba Karen, lakini kwa kuwa tayari msichana huyo alikuwa amejibadilisha kwa kila kitu kuanzia mavazi mpaka kichwani. Alikuwa kwa amevaa wigi lililomfanya awe na muonekano tofauti kabisa na ule aliyokuwa nao awali. Haikuwa risk kuweza kumtambua. Baada ya kuona amemkosa mbaya wake Mwanamume huyo alikuwa na mwili mkubwa mazoezi. Alianza kuwafanyia fujo machangudo wa hao kila aliyekuwa nakutana naye. Alikuwa na msukuma na kuangukia kwenye meza yenye vinywaji vya watu wengine. Au alikuwa na mkunja na kumnasa vibao. Jambo lililosababisha vurugu kubwa sana eneo hilo. Muda mfupi baadaye. Mwanamume huyo alidhibitiwa ipasavyo na mabouncer na walinzi waliokuepo eneo hilo. Akatolewa nje msobe msobe huku akilalamika kwa uchungu ya kwamba ameibiwa vitu vyake zikiwemo pesa nyingi zilizokuwa kwenye wallet aliyokuwa ameiweka kwenye suari yake lakini hakuna aliyemjali. Dakika kadhaa baadaye hali utulivu ikarejea ndani eneo hilo. Abdallah bado alikuwa makini sana kufuatilia kila kilichokuwa kikiendelea. Muda wote macho yake akiwa upande ule aliyojificha Karen ambaye safari hii alikuwa kicheko na kugongesha na mikono na wenzie huku sigara zikiwa zikauki midomoni mwake <sighs> Kwa nini msichana mzuri kama huyu anafanya uchangudo? Amekosa nini kwenye maisha yake mpaka kufanya kazi ya hatari kiasiki? Alafu kwa nini anaoibia wanaume? Haofii maisha yake? Abdalla alizidi kujiuliza maswali mengi aliyokosa majibu. Muda mfupi baadaye wanaume wawili waliingia eneo hilo na kuanza kuangazangaza macho huku na kule. Wanawake wengi waliokuwa eneo hilo wakifanya biashara haramu ya kuuza mili yao, waliwachangamkia. 
kila mmoja akawa anatangaza biashara yake. Wanume hao waliendelea kuchagua. Mmoja macho yake yakatua kwa Karen. Karen ambaye alikuwa akivuta sigara na kupuliza moshi mwingi juu. Alimsogelea. Akamnongoneza maneno fulani ambayo Abdallah hakuweza kuyasikia kutokana na umbali uliokuwepo kati yake yeye na wao. Msichana huyo akainuka. Kiango cha nusu uchi alichokuwa amekivaa sasa kilionekana vizuri kabisa. Akashika na mikono na yule mwanaume na kuanza kutoka nje ya hiyo ile kwa mifuriko watu wengi mno. Yule mwenzake aliyekuwa mingia naye, naye alimpata anayemtaka na wote wakaongozana na kutoka nje ya hiyo. Msikilizaji, Abdallah hakutaka kulaza damu. Naye alitoka na kuanza kufuatilia kwa nyuma. Hakujua ni jambo gani lililomfanya awe na shauku ya kumfuatilia msichana huyo. Lakini alijikuta tu akiumia mno ndani nafsi yake. Akatoka haraka haraka ambapo aliwaona Karen na yule mwanaume wakitokomea gizani. Akatembea hatua za haraka haraka kuwafuata kule walikokuwa wanaelekea, lakini tofauti na mara ya kwanza. Safari hii hawakwenda kwenye guest zilizokuwa vichochoroni, bali safari hii ilishia kwenye kile kibanda cha mlinzi ambacho muda mfupi uliopita msichana huyo aliingia na kuficha vitu alivyokuwa amemwibia mwanaume aliyekuwa naye guest. Abdala alisogea na kutafuta sehemu ya kujibanza. Mahali ambapo aliweza kuona vizuri kilichokuwa kikiendelea ndani kibanda hicho. Alijikuta mapigo ya moyo wake kimwenda mbio kuliko kawaida. Akahisi moyo wake ukiteketea kwa moto mkali mno. Kwa mbali akaanza kuhisi machozi kimchuruzika na kulowanisha uso wake. Akawa ni jutia nafsi yake kwa jinsi alivyojiingiza kwenye mdomo wa mamba kwa kumpenda msichana huyo bila kumjua kwa undani. Akiwa bado anaendelea kutoka na machozi ya uchungu. Alishtukia mtu akitoka kwenye kibanda hicho huku akipepesuka. Alipomtazama vizuri aligundua kwamba ni yule mwanaume aliyeenda na kari ni muda mfupi uliopita. Kwa hesabu za haraka haraka, tangu aingia hata dakika mbili hazikuwa zimepita. Hivyo haikuwa rahisi kwamba tayari wawili hao walishakutana kimwili. Kingine kilichomshangaza Abdullah Wakati mwanaume huyo akiingia kwenye kibanda hicho na Karen, hakuonekana kama amelewa kiasi hicho, lakini muda mfupi baadaye alionesha kuwa tila lila. Akabaki anajiuliza maswali mengi aliyokosa majibu, huku akiendelea kumtazama mwanaume yule aliyekuwa akiendelea kupepesuka. Muda mfupi baadaye, yule mwanaume ambaye alishafika umbali wa mita kadhaa kutoka kwenye kibanda kile, alidondoka chini kama mzigo pu. Alijaribu kuinuka lakini alidondoka tena. Akalala na kujinyoosha bila hata kujali kwamba pale alipokuwa ni barabarani. Abdalla alibaki amepigwa na butwa akiwa bado haelewi kilichotokea. Alimona Karen akitoka kwenye kile kibanda akiwa tayari ameshabadilisha nguo na kuwa muonekano wa tofauti kabisa. <sighs> Mungu wangu. Huyu msichana mbona anaekana mtu hatari sana? Alisema Abdalla huko akitoka pale mafichoni alipokuwa amejificha na kuanza kutembea kwa hatua za taratibu kuelekea pale yule mtu alipokuwa amelala. Tayari watu walishaanza kukusanyika kumwangalia kwani halikuwa tukio la kawaida. Kwa mbali alimona Karen akivuka barabara na kuhamia upande wa pili kuliko kwa kuna banyi nyingine tofauti na ile ya awali. Akamwoka chana naye kwanza na kwenda kuangalia nini kilichompata yule mwanaume. Jamani. Kanyweshu wa madawa kuleva huyo. Simnamona hivyo legea. Alisema mwanaume mmoja wa Samaria wema wakasaidiana kumbeba kutoka pale barabarani akiwa hajitambui. Wakampeleka pembeni ambapo alianza kupewa huduma ya kwanza. <laughs> madawa ya kulevya. Abdala alijuliza swali hilo, akakosa jibu. Akabaki amepigwa na mshangao mkubwa mno. Akiwa haamini kilichokuwa kimetokea. Haraka haraka alianza kutembea kuelekea kule msichana huyo alipokuwa anaelekea huku akipepesa macho yake huku na kule. Hatimaye aliingia kwenye baa. Aliyomona Karen akiingia. Alianza kujipenyeza kwenye umati wa watu wengi waliokuwa wakiendelea kunywa pombe na kucheza muziki huku akiangaza macho yake huku na kule. Ghafla alipogeuka pembeni Macho yake yaligongana na ya Karen, Karen ambaye naye alionyesha mshtuko mno kumona Abdallah mahali hapo. Wakabaki wanatazamana. <laughs> K- 
Karen? Wewe umefata nini huko? Alihoji Karen huku akionyesha kushtuka kule kwa kawaida. Hakutegemea kabisa kukutana na Abdallah katika mazingira hayo. Mapigo moyo wake yakawa na mwenda mbio kule kwa kawaida. <sighs> Nimekufuata wewe Karen. Unifuata mimi? Nani amekuelekeza kwamba nipo huko? <sighs> Mistori ndio. Lakini nimekuepo hapa kwa muda mrefu kidogo. Nimeona kila kitu ulichokifanya. Kwa nini ulindanganya? Tafadhali, naomba tusuge pembeni tuzungumze. Eh, eh babwe. Mimi sita kuzungumza nae chochote kile. Sasa hivi nipo kazini na kuomba uondoke uniache mambo ya uniache na mambo yangu. Alisema Karin huko akionekana kubadilika na kuvaa uso ambao Abdallah hakuwahi kuona kabla. Siku zote alikuwa akijua kwamba Karin ni msichana mpole mwenye aibu za kike na asiyependa makuu, lakini kumbe haikuwa hivyo. Upande wa pili wa maisha ya msichana huyo alikuwa ni mtu mwingine tofauti kabisa. <sighs> Karin tafadhali. Na kuomba tu, eh nimeshakwambia kwamba achana na mimi. Kwanza mimi sikujui wewe. Alisema Karin na kwanza kutembea haraka haraka kuondoka lile eneo. Abdullah hakutaka kukubali kiraisi. Alianza kumfuata nyuma nyuma. Huko hata yeye mwenyewe akiwa haelewi ni kitu gani alichokuwa nakitaka. Alishindwa kukubaliana na ukweli wa kile alichokuwa amekutana nacho. Karin ni mwanamke mrembo mwenye kila sifa ya kwekwa ndani. Kumbe alikuwa ni changudo wa mzoefu. Abdullah hakutaka kabisa kuamini. Japokuwa ni yeye ndiye aliyemtimua msichana huyo nyumbani kwake baada ya kumbukizwa ugonjwa wa zina alipokuwa amekutana naye kimwili bila kinga. Lakini bado nafsi yake Abdullah ilikuwa ikizungumza lugha tofauti kabisa. Aliamini lazima kuna kitu kilichomsababisha msichana huyo akaanguke kwenye dimbu la hatali la biashara ya ukahaba na kujikuta nafsi yake ikimwambia kwamba ni lazima afanye kitu kumokoa ili achane na maisha hayo. Msikilizaji, hata hivyo haikuwa rahisi kwa Karen kumuelewa. Alishamwambia kwamba muda huo yupo kazini na hahitaji mazungumzo ya yote yale. Lakini Abdallah aliendelea kuwa kinganganizi. Msikilize. Ukiendelea kunifatafata nitakupigia kelele za mwizi. Sawa? Wenzako wamechumwa moto. Muda sio mrefu, endelea kunifata. Alisema Karen kwa nyodo huku akionesha kuto kwa hata na chembe ya masihara kwa kila alichokiongea. Karen, na kumbe unisikilize mama. Mimi wala sina shida ya mapenzi na wewe. Wala sina muda wa kukuharibia kazi yako. Nataka tuzungumze tu na wewe. Alisema Abdallah, lakini bado msichana huyo aliendelea kushikilia msimamo wake ukinifata fata na kuitia wewe ni mwizi. Alipoona Abdallah anazidi kumgasi. Alivuka barabara na kwa upande wa pili ambapo alijichanganya na machangu dao wengine na kuendelea na biashara. Abdalla naye hakukata kukata tamaa. Licha vitisho alivyokuwa napewa vya kuitiwa mwizi, lakini hakukata tamaa kabisa na msichana huyo. Bado aliendelea kumfuatilia. Karen alipoona sasa anazidi kufuatwa fuatwa na Abdalla. Alimuita dereva bajaji na kuzungumza naye na akamwelekeza sehemu ya kumpeleka. Dereva huyo aligeuza bajaji na kumvusha Karen. Akampeleka mpaka kwenye kile kibanda cha mlinzi ambacho msichana huyo alikuwa anakitumia kama sto yake. Akashuka na muda mfupi baadaye, alipanda tena kwenye bajaji na kuanza kuondoka eneo hilo. Huko akihimiza kwamba dereva ongeze mwendo. Abdalla alikuwa makini kuangalia kila kitu kilichokuwa kinaendelea, huku maswali mengi kipita ndani kichwa chake. Hakutaka kukubali kirahisi Abdalla kwa kuwa alishaamua kuutafuta ukweli. Alijapiza ya kuwa lazima amfuatilie msichana huyo mpaka mwisho kwani mpaka muda huo tayari alishaanza hisi kwamba amedanganywa mambo mengi sana kuhusu ukweli wa maisha yake. Haraka haraka alikimbilia mahali madereva wa bodaboda walipokuwa mepaki. Akamfuata mmoja na kumpa maelekezo ya kuifuatilia bajaji ile aliyokuwa mipanda kari ni haraka iwezekanavyo. Muda mfupi baadaye tayari Abdallah alikuwa barabarani dereva bodaboda akafanya kama ilivyokuwa maelekezo na dakika chache baadaye tayari walikuwa wamekaribia bajaji hiyo 
iliyokuwa inaelekea upande wa shekelango. Abdalla alimwambia dereva bodaboda apunguze mwendo kidogo ili Karen asishtukie kama alikuwa anafuatiliwa. Basi safari iliendelea mpaka alipofika shekelango. Japo kwa muda ulikuwa umeenda sana. Ikiwa inakaribia kutimia mida ya saa za usiku, Abdalla hakuchoka wala hakuwa na usingizi. Baada ya kufika shekilango bajaji iliyombeba Karen ilikata kushoto na kuingia barabara ya Morogoro kuelekea upande wa Manzese. Wakaendelea kuwafuatilia mpaka alipofika Manzese ambapo dereva bajaji alipunguza mwendo na kuwasha. Aliwasha ndiketa ya kwenda upande wa kushoto na pia wakafuata uko uko. Safari yao iliendelea ikaenda kuisha eneo fulani hivi maarufu sana Manzese linaloitwa uwanja wa ofisi. Haraka haraka Abdullah alishuka kwenye boda boda na kumlipa dereva fedha zake. Akajichanganya na watu wengi waliokuepo eneo hilo ambalo nalo lilishangamka mno utafikiri ni mchana. Macho yake yote yalielekeza alipokuwa Karin. Akamona kijipenyeza kwenye umato wa watu akiwa ameshika mfuko aliotoka nao kule kwenye kibanda cha yule mlinzi kule Sinza Afrika sana. Na akajipenyeza kwa tahadhari kubwa kwani alikuwa anajua jinsi eneo hilo lilivyo na hatari hasa nyakati za usiku. Muda mfupi baadaye walitokeza kwenye uchochoro mwembamba uliokuwa na watu wengi mno. Abdallah naye akawa anafuata nyuma nyuma. Akashanga kugundua kwamba kumbe uchochoro huo ulikuwa na vyumba kila upande ambavyo vilionyesha kuwa makazi ya watu. Kilichozidi kumshangaza Abdallah ni kwamba wanawake walikuwa ni wengi kuliko wanaume na wote walikuwa wamevaa kihasara hasara kama wale aliokuwa amewaacha kule Afrika sana kwa mbali akamona Karin akiingia kwenye moja kati ya vyumba vingi vya hadhi ya chini vilivyokuwa eneo hilo. Akiwa bado na shanga shanga, alishtukia watu wote eneo hilo, wakianza kutimua mbio hovyo hovyo huku akipiga kelele, "Polisi, polisi, polisi jamani msako unapita." Alimona Karin akitoka mbio mbio na kuungana na wenzake waliokuwa nakimbia. Ikabidi naye aanze kutimua mbio, lakini akufika mbali, polisi wengi walitokea eneo hilo. Walitokea upande wa mbele upande wa uchochoro huo huo waliwaamuru watu wote kukaa chini huko kiziko kibunduki zao wote wakati amri ya polisi Hivi hamjui kwamba kufanya uchangudua ni kosa kisheria na nyi wanaume hamjui kwamba kununua machangudua ni makosa lazima mkaweze ndani Alisema askari mmoja na kuamuru wenzake waanze kuwafunganisha mashati watuumiwa wote tayari kwa ajili ya kuweza kupeleka kwenye defender zilizokuwa zimepaki kwa mbali kisha kuelekea kituoni. Ha? Kumbe hao wote ni machangudoa na wateja wao. Mungu wangu. Na mimi si nitaonekana nilikuwa nimekuja kununua machangudoa. Kazini wakijua itakuwaaje. Sha. Alijiuliza Abdalla huku mpigwe moyo wake akimwenda mbio kuliko kawaida tayari alishaanza kuiona jela mbele yake ikabidi atumie akili za ziada <sighs> Afande mimi sikuja kununua machangudoa ilikuwa napita tu nje Alisema Abdallah huko akijaribu kujitetea kwa yule askari alionekana kuwa ndio kiongozi wa wenzake kwa kuwa alikuwa na jua kwamba mkono mtupo haulambu aliingiza mkono mfukoni na kutoa noti ya shilingi elfu kumi na kumkabidhi askari huyo ambaye aligoka kushoto na kulia alipona kuna aliyekuwa kimtazama alipokea na kuingiza mfukoni potea potea alisema askari huyo lakini kabla Abdallah hajaondoka alimsogelea tena askari huyo akaingiza tena mkono mfukoni na kutoa noti nyingine ya shilingi elfu kumi ambayo alikuwa ameikunja na kumkabidhi askari huyo huku akimnongoneza kitu askari huyo aro ebu dada kuja hapa alisema askari huyo mkuu huko akimonyesha ishara Karen ambaye tayari alikuwa ameshafunganishwa nguo na wenzake. Askari mwingine akamfungua kisha akasogea pale kwa yule askari alipokuwa amesimama. Una bahati sana umepata mtamini. Potea haraka mno. Alisema huyo askari Abdallah na Karen wakaondoka haraka eneo hilo huku askari huyo akihakikisha kwamba hawakamatwi tena. Abdallah na Karen wakati mwambio na kutokomea uchochoroni. Walitokomea uchochoroni kwa hofu ya kukamatwa tena. 
Hakuna lisimama mpaka lipotokea mtaa wa pili ambapo kulikuwa kuna watu wengine waliokuwa wanaendelea na shughuli zao. Abdallah ndiye aliyekuwa kwanza kusimama. Karin aliyekuwa anamfuata nyuma yake na alisimama huku akitweta kwa nguvu sana. <sighs> Karen. Nini wewe? Sinirukukatazo usinifatefate. Kilichokuleta huko ni nini? <sighs> Karen. Badala unishukuru nimekusaidia unaanza kuleta nyodo. Umenisaidia nini? Hata usinge nisaidia. Ningeenda na kesho ningetoka. Hai ndo maisha yangu. Alisema msteno huyo huko akibitwa mdomo kwa adharau kweli kweli. Jambo lililomaliza kabisa nguvu Abdalla. <sighs> okay. Wala mimi sijaje kwa shari. <sighs> Nashangaa kwa sababu gani unanichukia kiasi hiki? Kwani kosa langu ni nini? Eh? Ilibidi Abdalla awe mpole kwani Karen alishaanza kumbadilikia. Akaanza kumtuliza kwa kumwambia maneno mazuri ya kwamba yeye hakuwa na nia mbaya. Hakuwa na nia mbaya naye isipokuwa nafsi yake ilikuwa ikimwambia kwamba anatakiwa kumsaidia ili aondokane na maisha hayo. <laughs> Unajua mimi nakushangaa sana. Usiku wote eh unashin unashindwa kulala nyumbani kwako, kutulia, una kazi ya kuangaika tu mitaani kunifuatilia. Kwa kipi kikubwa unaendai? Usiseme hivyo Karen. Ewe unaomba uheshimu mchango wangu kwako. Wewe mwenye hushangai kwa sababu gani na kufuatilia kesi hiki? Alisema Abdalla na kuendelea kumbembeleza msichana huyo. Akakubali kumsikiliza. Baada ya kutumia ushawishi mkubwa sana, Karen alikubali kumsikiliza Abdalla alichokuwa anataka kumwambia. Hapo tulipo. Nadhani sio sehemu salama. Naomba kama hutojari tuondoke pamoja mpaka nyumbani kwangu. Tukazungumza kwa kerefu. Kama ni mambo ya mapenzi mimi sitakitana na wewe. Kwanza nilikudanganya nilipokuambia nakupenda. Mimi wasipendi mwenzio. Naangalia hapa. Pesa. Alisema msichana huyo lakini Abdallah akamtoa wasiwasi ya kwamba hamna shida kuhusu pesa. Na haikuwa kuhusu mapenzi tena. Bali alikuwa anataka wazungumze mambo mengine tofauti kabisa na hayo. Msichana huyo alikubali kwa shingo upande. Basi wakasimamisha bajaji na kupanda. Abdalla kamuelekeza dereva kuwapeleka mikocheni alikokuwa naishi. Japokuwa palikuwa na umbali mrefu lakini Abdalla hakujali kulipa fedha nyingi za nauli. Safari ya kuelekea nyumbani kwake ikaanza huku kichwani akiendelea kujiuliza maswali mengi yaliyokosa majibu kuhusu msichana huyo. Baada ya takribani dakika 40 Walikuwa tayari wameshawasili mikocheni. Dereva kaanza kukata mitaa kuelekea nyumbani kwa kijana huyo. Walipofika alimpa dereva huyo fedha zake kisha wakateremka na kuingia ndani. Karen alikuwa kimya kabisa. Walienda moja kwa moja mpaka kwenye sebule ya kisasa kijana huyo. Abdallah akakaa na kumonyesha ishara msichana huyo kwamba naye akae. Alipotazama saa ya kutani, tayari ilikuwa imefika majira ya saa tisa za usiku. Abdalla alishusha pumzi ndefu na kumjukia msichana huyo ambaye macho yake yalikuwa haya tuli. <sighs> Kwanza naomba unisamehe kwa kitendo nilichokufanyia na kukufukuza hapa nyumbani kwangu. Mimi nilikasirika sana kwa sababu nilienda kupima afya yangu na kujikuta nikiwa na magonjwa ya zina. Sawa nimekuelewa. Na naomba unisamehe kwa kukupa gonjwa la zina. Usijali, unajua kabla mimi na wewe hatujao wapenzi. Tulikuwa marafiki kwa kipindi kirefu. Tuliwasiliana kwenye simu na kuchati WhatsApp, Facebook, Instagram. Kwa hiyo hata kama mapenzi yetu yamekufa, wewe bado ni rafiki yangu. Kwani unataka kusema Abdalla? Mbona kama maneno mengi 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 mengi? Mimi nimechoka, nataka niondoke zangu nikalale. Ninachotaka kukwambia mimi ni rafiki yako ambaye nimejitolea kwa moyo wangu wote kukusaidia lakini nataka uniambie ukweli wa maisha yako. Ni hilo tu. Alisema Abdalla huko akimsogelea msichana huyo na kumtazama usoni. Karin naye alinoso wake na kumtazama Abdalla. Machozi yakaanza kumtoka kwa wingi alishusha pumzi ndefu na kujinamia. Hata sijui nianzie wapi. Anzia hapo hapo. 
Alisema Abdullah huku akimtaka msichana huyo kutokuwa na hofu yoyote ndani moyo wake. Kwa kuwa alishamu hakikishia kwamba atakachomwambia kitakuwa ni siri yake. Karin alikubali kumwelekeza ukweli wa maisha yake. Um, kwanza nianze kwa kukomba radhi. Nimekudanganya vitu vingi sana. Lakini kwa kuwa leo nimeamua kukumbia ukweli. Naomba ukubali kunisamehe. Jina langu halisi sio Karen. Mimi naitwa Mwanaisha. Ila wanarudijua jina hilo ni watu wa nyumbani kwetu tu. Alisema msichana huyo na kusababisha Abdalla kodoe macho mithiri ya fundi sali apoteza nati. Msichana huyo aliendelea kumweleza Abdalla historia ya maisha yake na kilichosababisha mpaka kajikuta kiingia kwenye dimbu la uchangudoa. Abdalla alikaa kimya muda wote huku akimtazama huyo msichana kwa huruma. Nakumbuka vizuri jinsi matatizo yalivyoanza kunitokea na kusababisha ndoto zote nilizokuwa nazo maisha ni mwangu zipotee na kufutika kabisa. Nilikuwa nasoma kidato cha pili. Shule ya sekondari Magoma, Korogwe mkoani Tanga ambapo ndipo nyumbani kwetu. Kwa bahati mbaya kuna mwanaume alianza kunirubuni akawa ananiambia kwamba ananipenda sana na yuko tayari hata kunisomesha. Akawa anataka tuwe wapenzi. Ikawa kila nikienda kwenye duka lake ananipa zawadi nyingi sana na ni kwa sababu sisi kwetu ni maskini. Nikawa nashindwa kuzikataa. Mwishowe tukajikuta tukiwa wapenzi. Kwa bahati mbaya zaidi nilipata ujauzito na kwa kuwa nilikuwa mdogo sikuweza kujigundua haraka. Sikuweza kujigundua haraka mpaka walimu waliponishtukia shuleni. Nilifukuzwa shule na kurudi nyumbani ambapo napo wazazi wangu walichachamaa wakitaka ni mtaji alinipa huo ujauzito. Sikuwa na ujanja ilibidi ni mtaje kesi ilikuwa ni kubwa sana kwani kipindi hicho ndio sheria ya kumfunga jela miaka 30 mwanaume yote atakayekutwa na kosa la kumpa ujauzito mwanafunzi lilikuwa limepitishwa yule mwanaume ambaye tulikuwa tumepishana sana umri yeye akiwa ni mtu mzima kabisa wakati mimi nilikuwa ni msichana mdogo ilibidi aonge fedha nyingi sana wakakubaliana na wazazi wangu kwamba anioe na kunitunza mpaka nitakapojifungua Japo kwa siku tayari kuolewa kutokana na umri wangu mdogo. Siko na jinsi zaidi ya kuolewa hivyo hivyo. Hata hivyo mwanaume huyo baada ya kuniweka ndani, alianza kubadilika mno akawa na kunywa sana pombe na kunipiga bila hata kujali ujauzito wangu. Kwa bahati mbaya zaidi siku moja alinipiga sana ujauzito wangu ukiwa na miezi mitano. Na kusababisha nianguke na kupoteza fahamu. Nilipokuja kuzinduka nilijikuta nikiwa hospitalini ambapo nilipouliza manesi wakaniambia kwamba mimba yangu imeshaharibika. Alisema Karen na alipofikia hapo alishindwa kuendelea machozi yakawa yanamtoka kwa wingi. Ilibidi Abdallah afanye kazi ya ziada ya kumbembeleza. Alipotulia, aliendelea kueleza jinsi alivyoteseka hospitalini kutokana na mimba hiyo kuweza kuharibika. <sighs> Miezi miwili baadaye niliruhusiwa kutoka hospitalini. Lakini sikutaka tena kurudi nyumbani. Pale pale wakati nimelazwa kuna mwanamke mmoja alikuwa akimunguza ndugu yake. Aliniambia kwamba ndugu yake anishi Dar es Salaam anahitaji msichana wa kumsaidia kazi za ndani. <sighs> Akaniunganisha naye. Ambapo siku hiyo niliporuhusiwa kutoka hospitalini nilifanya kwa toroka wazazi wangu. Nikapelekwa na yule mwanamke mpaka stendi ya basi. Akanipandisha na kumpa maelekezo kondakta ya kunishusha ubongo. Kwani bado nilikuwa ni mdogo na sikuwahi kufika katika jiji la Dar es Salaam. <sighs> Alisema Karen na kujinamia tena, alijifuta machozi na kuendelea kueleza jinsi alivyopokelewa katika jiji la Dar es Salaam. Yule bosi, bosi wangu alinipokea kwa kweli alikuwa na roho nzuri sana. 
kwa ni siku za mwanzo hakutaka nifanye kazi yoyote mpaka nilipopona kabisa. Lakini tatizo likao kwa mume wake na watoto wake wa kiume. Karen aliendelea kueleza jinsi baba mwenye nyumba huyo alivyomgeuza mtumwa ngono ambapo kila siku alikuwa kimwingilia kimwili bila ridha yake muda ambao watu wote wameondoka nyumbani mkiwa kielekea kazini na wanai kuelekea mashuleni <sighs> Kusema kweli nilishindwa kumwambia mtu yote kwamba yule boss wangu alikuwa ananitishia kwamba nikimwambia mama ataniua kwa bestora yake ikabidi nifanye kwa siri yangu ikawa kila siku ndo mchezo wake Karen aliendelea kusimulia jinsi watoto wa kiume wa bosi wake pia nao walivyoanza kumtongoza na kumuomba awe mpenzi wao Nilipokataa walisubiri siku wazazi wao wamesafiri walinibaka watu wawili kwa zamu Kuanzia siku hiyo nikawa nashindwa tena kuwakatalia kwani walikuwa kinitua kitumia nguvu mno nikageuzwa na kuwa mtumwa wa ngono baba wao anafanya mapenzi na mimi na wao wananibaka mpaka nilipokuja kupata ujauzito wa pili kutokana na aibu niliyokuwa naihisi ndani ya moyo wangu ya kuchanganya mtu na wanaye mpaka kupata mimba ilibidi nitoroke bila kumwambia mtu yote sikuna ndugu yote da na wala sikuna nauli ya kurudi kwetu kabini ninge mtaani ndipo siku moja nilipokutana na mdada mmoja anaitwa cha usiku ambaye nilimweleza matatizo yangu alinonia huruma sana akanichukua na kunipeleka mpaka nyumbani kwake manzese uwanja wa ofisi ambapo baadaye nilikuja kugundua kwamba alikuwa akifanya biashara kaba alinisaidia kutoa mimba kisha baada ya hapo na mimi nikawa sina jinsi zaidi ya kujiunga kwenye biashara hiyo nimefanya kwa kikipindi kirefu mpaka sasa nimeshazoea Asizani kama nitakuja kuacha kwa sababu napata fedha za kuendesha maisha yangu bila hata kumtegemea mtu. <sighs> Alisema Karin na kumfanya Abdallo ashushe pumzi ndefu na kuishiwa cha kusema. <sighs> Umai kwenda kupima afya yako kuangalia kama uko salama au tayari umeshapata virusi vya ukimwi. Ah uh, Um, eh? <laughs> Unajua uh, alibabaika msichana huyo huko akionesha wasiwasi mkubwa ndani ya moyo wake. <sighs> Mimi nimeshakwambia mimi ni rafiki yako. Na usinifije kitu chochote. Na kuomba sana kuwa huru kuzungumza na mimi. Alisema Abdalla huko akiendelea kumtazama Karen kwa macho ya huruma. Awali alihisi huenda msichana huyo alikuwa na tabia mbaya ya kupenda sana wanaume ndio maana aliishi kuwa changudoa lakini maelezo hayo aliyokuwa amempa ya jinsi alivyojikuta akiingia kwenye biashara hiyo Abdallah maelezo ya binti huyo yalimfanya aanze kumtazama kwa macho huruma Karen alishusha pumzi ndefu sana na kuinua uso wake ambao muda wote alikuwa ameuinamisha chini akamtazama Abdallah huko michirizi ya machozi kiu imejichora kuanzia kwenye macho yake kushuka mashavuni kuonesha kwamba alikuwa analia <sighs> Sijawahi kwenda Sijawahi kwenda kupima ukimwi Na siwezi kufanya hivyo hata siku moja Kwa nini unasema hivyo Mimi mwenye najua mapito niloyapitia Siwezi kuwa salama kabisa kwa kudra za Mwenyezi Mungu Istoshe sijajiandaa kupokea majibu mabaya. Naweza kufa kwa, kwa mawazo au pressure. Alisema msichana huyo Karen na kusababisha mapigo ya moyo Abdallah yalipuke na kumwenda kwa kasi mno kuliko kawaida. Kwa tafsiri nyepesi kama msichana huyo alikuwa ameukanyaga, yani ameathirika, basi na Abdallah pia atakuwa tayari ameshambukizwa kwani walipokutana kimwili hawakutumia kinga na kama iliwezekana kwa gonjo la zina kumpata isingeshindikana kwa ukimwi sasa kama ulikuwa unajijua kwamba haupo salama kwa nini tulipofanya mapenzi ukutaka tutumie kinga jamani abdala unanilaumu bure kwani kati ya mwanaume na mwanamke nani anaitakiwa kuamua kutumia kinga 
au kwa kutumia kinga. Ni wajibu wa kila mmoja tena kama we ndio uliotakiwa unitahadharisha mapema kwamba nitumie kinga kwa sababu wewe unakutana una, una na wanaume wengi. Hata wenzako watakushangaa. Maisha haya unaweza kukutana na mwanamke hujui historia yake, alafu nenge kichwa kichwa bila kinga. Wanaofanya hivyo ni wale waliojikatia tamaa ya maisha. Lakini kwa kijana mwenye ndoto nyingi kama wewe, huo ni upambavu wako, tena ni upumbavu hali ya juu. Kwa mimi ni mpumbavu na ntukana, si ndio? Sikia Abdalla. Kama lengo lako la kunitafuta usiku huu ni kuja kunibebesha mzigo wa lawama, basi naomba uniache ni ndoke zangu. Inaonekana huna lengo la kunisaidia na ninajuta sijui kwa nini nimekwambia ukweli wangu wa maisha yangu yote. Alisema Karen huko akionesha kutokuwa hata na chembe masiara kwenye uso wake. Akainuka na kuanza kutembea haraka haraka kuelekea mlangoni, akitaka kufungua na kuondoka. Japo kwa ilikuwa ni usiku wa manane, msichana huyo hakujali chochote, akawa anataka kuondoka. Abdala alijua makosa yake. Haraka kainuka na kwenda kumshika mkono Karen na kumsia punguze jazba waendele kuzungumza. Kwa kuwa alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kumbembeleza mwanamke hata pale na pokasirika. Abdala alifanikiwa kumtuliza msichana huyo Karen akarudi na kukaa. Mazungumzo yakaendelea. Um Karen Siku ile nilipoenda kupima na kukutwa na ugonjwa zina daktari alinishauri kwamba nikuchukue na wewe uweze kwenda kutibiwa Nisikilize Nisikilize Abdalla Sijui umeelewa Mimi Mimi Karen Nisikilize kwa makini Siwezi kwenda kwenye hospitali kama kweli nina gonjo la zina na subiri dalili zianze kuonekana kesha nitaenda duka la madawa kununua dawa zangu ambazo nazijui mimi mwenyewe kwa sina haja kwenda hospitali utumelewana alisema msichana huyo na kusababisha abdalla ishiwe cha kuzungumza ukimia mrefu ulipita kati yao abdalla alijilaumu ndani nafsi yake kwa kumwamini msichana huyo bila kumjua kiundani na kujikuta akifanya naye mapenzi bila kinga. Karen naye aliendelea kuwaza yake. Huko akijiuliza kama kweli kijana huyo mtana shati alikuwa na lengo la kumsaidia au alikuwa na lengo la kumchora tu. Mudo nazidi kwenda Abdalla. Naomba uniache. Mimi niende zangu kwangu. Hapana mm, Karen, hapana. Uwezi kwenda sema yote. Hustahili kuishi aina ya maisha hayo unayoishi. Hebu simama na ujitazame pale kwenye kioo jinsi ulivyo mrembo. Hukuzaliwa kuja kwa changu doa Karen. Alisema Abdalla kwa sasa sauti yake ilikuwa imejaa hisia nzito mno. Bila aibu msichana huyo akasimama na kusogea kwenye kioo kilichokuwa pale sebleni. Akavua kitenge Alichukua mejifunga na kubaki na kinguo chake kilichoya yacha wazi mapaja yake. Kinguo alichukua mikivaa kio kwenye biashara yake ya kuchangudoa. Ha? Kwa nini mzuri eh? Alisema Karen huku uso wake ukijiona tabasamu la ghafla. Alijishika kiunoni na kwanza kujigeuza geuza pale kwenye kio huku akiendelea kutabasamu. Yapokuwa Abdalla alikuwa kwenye dimbu la mawazo machungu mno na moyo wake ukiwa una hofu kubwa mno ya kwamba maambukizo ya virusi vya ukimwi na msichana huyo alijikuta na tabasamu. <laughs> Ebu niwashie mziki ni kuonesha ninavyojua kucheza. Alisema msichana huyo hauko akionesha kuwa na furaha kweli kweli. Alionesha kufurahishwa sana na maneno aliyoambiwa na Abdalla ya kumsifia kwamba yeye ni mrembo. Kwani Hakuwa kikumbuka mara ya mwisho aliambiwa lini maneno hayo. Hakukumbuka kabisa msichana huyu Karen. Abdalla alinuka na kwenda kumwasha redio yake ya kisasa kabisa iliyokuwa pale Sebleni. Akamwekea bwana na wimbo mzuri kabisa.
Japo kwa ilikuwa tayari ni usiku sana na watu wengi walikuwa melala. Karen alianza kuonesha umahiri wake mkubwa sana wa kucheza wimbo huo. Alikuwa anacheza mithili ya Beyoncé mwenyewe. Huko kionesha kwamba ana furaha kubwa sana ndani ya moyo wake. Usingeweza kuamini msikilizaji kwamba wili hao muda mfupi iliyopita walikuwa kwenye mvutano mkubwa sana kila mmoja akisimamia msimamo wake. Baada ya wimbo huo kuisha Karen, alimshukuru Abdallah na kumkumbatia na kumbusu huko akiendelea kucheka cheka. Sasa mimi nitalala wapi? Utalala na mimi chumbani kwangu. He? Ugopi kulala na changu doa? Takuambukiza tena ngoma wewe. Alisema msichana huyo na kuacha kicheko cha chini chini kilichomfanya Abdalla aanze kubadilika kihisia. Ile hofu aliyokuwa nayo iliyayuka kama theruji hiyo yukavyo juani. Alishamwa liwalo na liwe, kwani kama ni maji alishayamwaga. Akamshika kiuno binti huyo, akafungua mlango wa chumbani wakaingia wote na kuubamiza mlango nyuma yao. Msikilizaji, muda mfupi baadaye wote walikuwa kama walivyotoka kwenye matumbo ya mama zao. Kila mmoja alionekana kuelekea kwenye hisia nzito za huba. Kama ilivyokuwa mara ya kwanza walipokuwa mikutana, ufundi mkubwa aliyokuwa nao Karen ulimfanya Abdalla ajisi kama yupo kwenye ulimwengu mwingine kabisa tofauti na huu ambao sisi binadamu wa kawaida tunaishi. Akawa anatoa miguno ya hapa na pale. Wakati mikono laini ya msichana huyo ikijivinjari taratibu na kwa ufundi mkubwa kwenye mwili wa Abdalla huku akimwaga mvua ya mabuse mahaba hayapa na pale pumzi zikawa zinamtoka nusu nusu na mbewa msichana huyo aliendelea manjojo yake huko Abdalla kizidi kuwa taabani lakini ghafla kijana huyo alishtuka kama mtu alikuwa usingizini na hisia zake zikakata hapo hapo kama mshumao uzimavyo gizani kwenye upepo mkali ha vipi aliuliza Karen kwa sauti ya kunongona Abdalla ikabidi avunge kwamba alikuwa ameanza kupitiwa na usingizi ndio maana ameshtuka kiasi hicho. <sighs> Basi tulie mpenzi wangu umenifurahisha sana kwa jinsi ulivyoonyesha kunijali kwa siku yako ya leo. Nataka nikupe zawadi ya penzi tam kama shukrani kwako. Hajui kutokea mtu mwenye moyo kama wako kwenye maisha yangu. Alisema Karen huko akiendelea na vituko vya hapa na pale. Hata hivyo msikilizaji, licha ya kuendelea na manjonjo yake hapa na pale na kumchombeza kwa maneno matamu. Abdalla hakuzama tena kwenye hisia za mapenzi. Sana sana mapigo ya moyo wake yalikuwa yanakwenda kwa mbio sana. Huko kijasho chembamba kikimtoka. Kilichomshtua akiwa amezama kwenye hisia nzito za mapenzi, ni pale alipokumbuka kwamba msichana huyo aliyekuwa akikaribia kufanya naye mapenzi, ndiye aliyemwambukiza gonjo la zina ambalo mpaka muda huo lilikuwa bado alijapona na alikuwa akiendelea kutumia dozi. Abdalla alikumbuka pia kwamba muda mfupi iliyopita alitoka kumshuhudia msichana huyo akiwa anafanya biashara haramu ya kuuza mwili wake. Hisia kwamba Karen alikuwa na virusi vya ukimwi ndizo zilizo mzonga kichwani mwake na kumtoa kwenye hisia tamu za mapenzi alizokuwa akiogelea ndani yake. <laughs> Jamani vipi tena? Mbona utuli? Karen alimuuliza Abdalla baada ya kuona bado anaendelea kuhangaika. Ikabidi aendelee kumdanganya na kuficha kilichokuwa kikipita ndani kichwa chake. <sighs> Basi twende ukaoge kwanza, uende ukarudi kwenye ile yako ya kawaida. Alisema msichana huyo na kuinuka, akachukua tolo moja na kujifunga kisha akampa lingine Abdalla na kuelekea naye pamoja bafuni huko akiendelea kumfanya vituko vya hapa na pale, vituko vya kimahaba. Msikilizaji, hata hivyo, bado ilikuwa ni sawa na kazi bure. Licha msichana huyo kuoga naye na kuendelea kumfanyia mashamshamu ya mapenzi, hisia za Abdalla hazikuweza kurudi kabisa kabisa. Kila mara alikuwa kivuta picha kichwani mwake na kujiona akiwa amedhaofika na kubaki mifupa mitupu kutokana na kushambuliwa na virusi vya ukimwi. Wakarudi chumbani ambapo ilibidi Abdalla amuombe pumzike kidogo, kisha wataendelea na walichukua mikukusudi kukifanya. Kwa kuwa muda ulikuwa umekwenda sana na kila mmoja alikuwa amechoshwa na pilikapilika za usiku huo, walipolala walipitwa na usingizi mzito sana. Abdalla ndiye aliyekuwa wa kwanza kuzinduka kutoka usingizini na kujikuta akiwa melala na Karen. Tena, wakiwa migandana kama ruba. Alijaribu kuvuta kumbukumbu zake kama hawajakutana kimwili na alipojiridhisha, 
aliamka na kuelekea bafuni. Hukunyuma Karen naye aliamka na kukaa kitandani. Abdallah alipotoka bafuni walisalimiana kisha msichana huyo naye akaenda kuoga. Msikilizaji, hukunyuma Abdallah alijenda haraka haraka kwani hakutaka kabisa kufanya tena mapenzi na msichana huyo. Bado hofu ya kuambukizwa virusi vya ukimwi ilikuwa ikiitesa kichwa chake. Um, naenda kazini mara moja. Naomba usiondoke ya nikukutea hapa hapa. Alisema Abdallah huko akimalizia kujenda. Msichana huyo ilibidi alikubaliane naye kwani ilionyesha kwamba ana nia ya dhati kabisa ya kumsaidia. Ukizingatia kwamba yeye hakuwa akiyapenda maisha kujiuza kutokana na hatari alizokuwa akikutana nazo kila kukicha. Abdala alienda kudanganya kazini kwao ya kwamba amepata dharura akapewa ruhusa na kuahidi kurudi muda mfupi baadaye. Akilini mwake alikuwa anafikiria jambo moja tu, kwenda na msichana huyo hospitalini ili wote wawili wakapime afya zao. <sighs> Nikid ni, yani nikijikuta nimeathirika. Nitajua hata kwa kujirusha gurufani. Lakini kama nipo salama na yuko salama nitambadilisha sana mpaka watu wa shangao watashangaa nataka aje kwa mke wangu Aliwaza Abdala wakati akiwa kwenye boda boda akirudi nyumbani huku mkononi akiwa amebeba vitafunywa kwa ajili ya kwenda kupata kifungua kinywa Hata hivyo hakujua ni mbinu gani anayoweza kuitumia ili msichana huyo akubali kupima tena apime kwa yeri yake Hakujua kabisa tumie mbinu gani. Muda mfupi baadaye alikuwa tayari ameshawasili kwenye nyumbani kwake na kumkuta Karen akimsubiri. Baada ya kupata kifungo kinywa pamoja, Abdala alianza kuingiza mistari yake ya kujaribu kumshawishi msichana huyo akubali kwenda kupima virusi vya ukimwi na kutibiwa gonjo la zinaa ambalo bado alikuwa nalo. Hata hivyo kama mwenyewe alivyokuwa mihisi Haikuwa kazi nyepesi kumshawishi msichana huyu ya kubali. Ili mchukua zaidi ya lisaa tena masama tatu kumbembeleza huko kimwaidi ya kwamba hata wakikutu wa mbukizwa. Hata mtunza na kushinai pamoja kwenye nyumba yake. Badae msichana huyu ya likubali kwa shingo upande. Uwoto kajanda kisha mdala kampa surali yake na t-shirt ya vae kwa ni hakuwa nanguwa na zoeza kuzivaa mchana barabarani. Zile lizu kujanazo jana zilikuwa ni maalumu kwa kazi ya uchangudoa usiku. Wakatoka na kuelekea hospitali ya Mary Stops huko msichana huyo akionekana kuwa tayari kwa lolote lile. Hali ilikuwa mbaya kwa Abdallah mbaya alikuwa kitetemeka mno na kujepiza kwamba kikuto na ngoma ni bora jiwe kuliko kuteseka kwa kukonda na kudhoofika. Msikilizaji, walipofika hospitalini waliingizwa kwanza kwenye chumba maalum cha ushauri na saha ambapo walikutana na mtaalamu ambaye anafanya kazi hiyo. Alifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana huyo mtaalamu kumtuliza Abdallah mpaka akawa tayari kupokea majibu ya yoyote yale. Msikilizaji, wote wawili walichukuliwa vipimo na kupelekwa sehemu maalum ya kusubiri majibu. Wakakaa huko kila mmoja kiwa kimya kabisa. Abdallah alionyesha kuwa mbali mno kimawazo kiasi cha kufanya macho yake yabadilike rangi na kuwa mekundu. Majuto makubwa yalikuwa kimwanama kukubali kufanya mapenzi na msichana huyo bila kinga mara ya kwanza walipokutana bila kujua ya kwamba mwenzake alikuwa ni changudoa. Baada ya dakika kadhaa wote wawili waliitwa kwenye chumba cha ushauri na saha ambapo swali la kwanza walilolizwa ni ule daktari waliyemkuta ilikuwa ni kama watakupewa majibu yao kwa pamoja au kila mmoja apewe majibu yake peke yake peke yake. Abdala na Karen Walijadiliana kidogo kisha wakafikia mwafaka ya kwamba wapewe majibu yao kwa pamoja. Mapigo kila mmoja yakaanza kwenda mbio kuliko kawaida. Ah, subiri, daktari ngoja kwanza. Nakuja, naenda toilet mara moja. Alisema Karen huko akionyesha kuchanganyikiwa mno, japokuwa kioyozi kilikuwa kikipuliza kwa sana ndani ya ile ofisi. Msichana huyo alikuwa kitoko na kijasho cha mbaba mno. Msichana aliposimama, Abdallah naye alisimama kwa madai ya kwamba anamsindikiza. Karen akajaribu kukataa, lakini Abdallah ambaye naye alikuwa anatetemeka, 
aka kinga kanizi. Wakatoka wote na kuelekea kwenye kordo ya kuelekea choni. <sighs> Nais kama moyo wangu unataka kupasuka. Sielewi. Hata mimi najisikia vibaya sana. Hata sijui itakuwaaje. <sighs> Abdalla, kwa nini tusiondoke tu tukaachana nayo hayo majibu tutakuja kupima siku nyingine tukiwa tumejiandaa? Karen alijaribu kumuingiza Abdalla kwenye mtego, lakini kijana huyo akashikilia msimamo, akamwambia kama ni maji tayari walishevulia nguo hivyo hawana budi kuyaoga Karen alijaribu sana kumshawishi Abdalla waondoke lakini alipoona Abdalla amekuwa ni mgumu kukubaliana naye hakuwa na ujanja walikubali kurudi kwenye chumba cha ushauri na saha kwa ajili ya kwenda kuchukua majibu yao Hata choni hawakufika tena wakarudi ambapo walipomkuta daktari akiwa amekaa pale pale walipokuwa wamemwacha karatasi za majibu zilikuwa zipo mikononi mwa daktari Vipi? Bona mnaonekana hamjamini jamani. Hmm? Kaeni chini mtulie. Alisema daktari huyo huku tabasamu likiwa limeupamba uso wake. Angalau mioyo ya Abdalla na Karin ili tulia kwani kama ilivyoonyesha kwamba hapakuwa na majibu mabaya vinginevyo daktari asinge tabasamu. Walikaa huku kila mmoja kavuta tu pumzi na kutoa pumzi ndefu kweli kweli. Daktari akamtazama kila mmoja wapo. Kisha alianza kuwauliza. Nani nianze kutoa majibu yake? Ah. Uh, uh, doctor, ladies, ladies first. Wanawake wanatakiwa wa kwanza. Abdalla alidakia na kusababisha daktari acheke. Akajeka vizuri kitini na kuanza kusoma majibu. Alianza kusoma majibu ya Karen. Kabla hata hajamaliza kuyasoma, Karen aliruka pale kwenye kiti alichokuwa amekaa na kusimama. Alimkumbatia Abdalla kwa nguvu huko akipaza sauti. Siamini Siamini. Siamini kama sina ukimwi. Alisema huku akirukaruka kwa furaha akiwa haamini kabisa. Kwake huo ulikuwa ni zaidi ya muujiza kukuta yuko HIV negative. Hakuyamini masikio yake. Ah. Lakini pamoja na kwamba huna maambukizi ya virusi vya ukimwi inaonesha kwamba una ugonjwa wa sugu ya zina ambao inatakiwa ukitoka hapa ukaanze kutumia dozi nitakayo kuandikia kwa siku saba bila kukosa hata siku moja. Alisisitiza daktari Karin akawa anaendelea kufurahi sizani hata kama daktari mwenye alimuelewa. Sasa ikafika zamu ya mtaalamu Abdalla ambapo kama ilivyokuwa kwake Karen naye majibu yalionyesha kwamba HIV negative yakimaanisha alikuwa salama dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Tofauti na Karen, Abdalla alipopewa majibu hayo alianza kuangua kilio mpaka kapiga na magoti chini. <sighs> Asante Mungu kwa kuniokoa. Alhamdulillah. Alisema huko akinua mikono yake juu kama ishara ya kumshukuru Mungu. Aliendelea kulia kwa dika kadhaa huko machozi yakimtoka kwa wingi kama vile chemichemi ya maji. Tuko salama baba. Enuka unikumbatie enuka 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 enukumbatie. Alisema Karin huko akimshika Abdalla na kuminua pale chini. Walikumbatiana kwa nguvu huko Abdalla akiendelea kulia. Baada ya kutulia daktari, aliwakalisha chini na kuanza kuwapa ushauri wa jinsi ya kuishi maisha salama. Um, kila mmoja ajitahidi kuwa mwaminifu kwa mwenzake. Siku hizi dunia imeharibika sana. Ni sana kupata maradhi. Mkishindwa basi tumieni kinga. Alisema daktari huyo kisha akamwandikia Karin dawa za kutumia kutibu ugonjwa wake uliokuwa ukimtafuna ndani kwa ndani. Walitoka mpaka nje hospitali hiyo kila mmoja akiwa haamini kama wamenusurika kutoka kwenye mdomo mamba. Walikumbatiana, walikumbatiana tena na kupeana mabusu mdomoni. Hawakuwa na muda wa kupoteza. Walikodi bajaji ilo warudisha mpaka mikocheni ambapo walipofika, jambo la kwanza ilikuwa ni kari ni kuanza kutumia dozi aliyokuwa amepewa na daktari. <sighs> Nisame sana Abdalla kwa yote yaliyotokea. Najua siku ya leo ilikuwa ni ngumu sana kwako lakini nashukuru Mungu mpaka sasa hivi roho yangu yani roho ya kila mmoja kwanza imetulia na kushukuru kwa kunionyesha nuru ya maisha yangu Alisema msichana huyo baada ya kutoka kuoga na kumkuta Abdalla akiandika jambo kwenye kitabu chake cha kumbukumbu yani diary 
Usijali Karin, naomba ukaitozungumze. Alisema Abdala huko akifungua dari yake, alishusha pumzi ndefu na kumwangalia msichana huyu ambaye kwa muda huo alikuwa amejifunga kanga moja tu akiwa ametoka kuoga. Akakaa na mazungumzo ya kanza ambapo Abdala alimweleza ukweli kwamba alemwa kumfuatilia ili aujue kweli wake kwa sababu alitokea kumpenda sana na hakuwa tayari kumpoteza. <sighs> Nakupenda sana Karen. Na kuomba kukubali kutulia na mimi. Nitakupa kila unachokitaka lakini sitaki urudi ile kazi yako ya uchangudoa. Alisema Abdala kwa hisia nzito msichana huyo akawa kama anatingisha kichwa hivi kumkubalia alichokuwa nikisema. Hata mimi nimekuwa mjinga kwako kwa sababu nakupenda Abdala. Nashukuru Mungu afya zetu ziko salama. Nakupenda sana na niko tayari kutulia na wewe. Alisema msichana huyo kwa sauti ya upole. Akasimama na kumshika mkono Abdala na kumuinua, wakakumbatiana na kugusanisha ndimi zao. Taratibu wakaanza kukokotana na kuelekea chumbani huku akiendelea kumwagia na mvua ya mabusu. Kila mmoja alionyesha kuzama kwenye dimbwi zito la mahaba ya dhati kweli kweli. <sighs> Nakupenda sana Karen. Nataka kuyabadili maisha yako. Nakupenda pia Abdala. Nashukuru kwa kunionyesha njia. Alisema msichana huyo kwa sauti iliyokuwa ikitokea puani. Mapigo ya moyo yalikuwa kila mmoja alikuwa akienda kwa kasi mno huku kila mmoja akionekana kukamia kweli mpambano huo usiokuwa na jezi. Dakika chache baadaye kilichokuwa kinasikika ndani ya chumba hicho ilikuwa ni sauti ya miguno ya hapa na pale wakati wa ili hao wakiogelea kwenye bahari yenye kina kirefu cha huba. Msikilizaji, kazi ilikuwa moja tu siku hiyo. Kila baada ya mapumziko mafupi wawili hao walikuwa kirejea tena dimbani mpaka wakawa hoi. Siku hiyo ilikuwa ikipekee mno kwao kwani walifanikiwa kufungua kurasa mpya wa mahusiano yao. Abdala hakuweza tena kurejea kazini. Siku nzima walishinda tu ndani mpaka kesho yake ambapo kama kawaida Abdala alijiandaa kwa ajili ya kuelekea kazini huku akimkabidhi msichana huyo fedha za matumizi. Karen alimshukuru sana Abdala. Wakagana vizuri na kijana huyo akatoka kuelekea kazini huku akiona furaha kubwa ndani ya moyo wake kwani sasa Alikuwa na uhakika wa afya yake na mapenzi ya dhati kutoka kwa Karen. Kazina hukaa sana kwani muda wote alikuwa akimfikiria Karen. Kwa mara nyingine akatunga uongo na kuomba ruhusa, akaondoka. Aliondoka bila kumpa taarifa yoyote ile Karen kwa lengo la kwenda kumfanya surprise. Msikilizaji, hata alipofika nyumbani kwake, hakupiga hodi bali alifungua mlango kimya kimya na kunyata akaingia ndani kwa lengo la kumfurahisha mpenzi wake huyo hata hivyo alipongaza macho sebleni hakumona ikabidi aeleke chumbani ambapo alifungua mlango alijikuta kapigwa na butuo kubwa kutokana na kila alichokuwa amekiona <sighs> Karen Karen alisema Abdala huko akiharakisha kumuinamia pale sakafuni alipokuwa amekaa na kuegamia kingo ya kitanda alishindwa kuelewa amepatwa na nini Alishindwa kuelewa amepatwa na nini kwani alipoingia alimkuta Karen amekaa sakafuni. Kichwa chake akiwa amekiinamisha huku mate mengi yakimtoka. Wakati kinile kumtingisha tingisha alishtuka kuona damu ikimchuruzika kwenye mkono wake wa kushoto. Alizidi kuchanganyikiwa. Wakati kinile kuhaha huku na kule, aliona kitu kilichozidi kumchanganya zaidi pale msichana huyo alipokuwa amekaa pembeni palikuwa kuna bomba la sindano lililokuwa limetumika. Kwa umakini mkubwa alichukua na kulichunguza vizuri. Akagundua ndio lililosababisha msichana huyo awe anavuja damu kwenye mkono wake, kwani ilivyoonyesha alijichoma yeye mwenyewe kwa juu kidogo ya sehemu iliyokuwa inatoka damu, alikuwa amejifunga kwa kitambaa. Bado alishindwa kuelewa muunganiko wa vitu vyote hivyo kwa pamoja. Aliendelea kulishangaa lile bomba la sindano na kujiuliza maswali mengi yaliyokosa majibu. Akili ya haraka aliyopata ilikuwa ni kukimbia nje kutafuta msaada wa kumkimbiza msichana huyo hospitalini kwani bado hakuwa na uwezo wa kuongea wala kufanya chochote kile Alitoka mpaka nje ambapo alikimbilia kwenye kituo cha bajaji kilichokuwa jirani kabisa na napoishi akaomba msaada kwa dereva mmoja ambaye alikuwa amewasha bajaji yake haraka sana na kuelekea mpaka kwenye mlango wa nyumba aliyokuwa anaishi kijana huyo Kwani kuna nini? 
<laughs> Kaka. Mke wangu amezidiwa ghafla. Naomba unisaidie kumkimiza hospitalini. Alisema Abdalla huku akionyesha kuchanganyikiwa mno. Akaingia ndani na yule dereva wa bajaji mpaka chumbani ambapo alisaidiana kumbeba na kutoka na nje. <laughs> Huyu ndo mke wako? Ndio kwa ni vipi? Kama namfahamu huyu dada. Alafu umesema amezidiwa, amezidiwa na nini? Bro, mbona maswali mengi? Maswali mengi nini? Tusaidiane kwanza kumkimbiza hospitalini, hayo mengine atafuata tu baadaye. Alisema Abdalla, huko kionekana kuchanganyikiwa kabisa. Dereva huyo wa bajaji hakuwa na cha kufanya zaidi tu ya kumsaidia kumtoa msichana na huyo mpaka nje. Wakasaidiana kumpakiza kwenye bajaji kisha kwa kasi kubwa wakaondoka na safari kuelekea hospitalini kanza. Muda mfupi baadaye tayari walikuwa wameshafika huko bado Karin akiona hali ile ile kama mwanzo. Msikilizaji basi walipofika hospitalini walipokelewa na manesi ambao walimlaza msichana huyo kwenye kitanda cha magurudumu na kumkimbiza wodini. Unasema nini kimempata? Asubuhi alikuwa ni mzima kabisa. Nilipotoka kwenda kazini. Huku nyuma sijui kumetokea nini lakini niliporudi ndo nimemkuta akiwa kwenye hiyo hali. Bona vipimo vinaonesha kama hana tatizo lolote. Daktari aliyekuwa kimhudumia msichana huyo alimuuliza Abdalla baada ya vipimo vya awali kuonyesha kwamba msichana huyo Hakuna tatizo lolote lile kubwa. Baada ya kushindwa kuelewana, ilibidi amuite Abdalla pembeni na kuanza kuzungumza naye kwa sauti ya chini mno. Mkeo anatumia madawa ya kulevya. Madawa ya kulevya? Ndio. Kwa sababu ana dalili zote za mtu aliyetoka kujidunga madawa ya kulevya. Kwani unaweza kunieleza mazingira uliyomkuta nayo? Alisema daktari huyo na kumfanya Abdalla abake medua akiwa haamini kabisa alichokuwa nakisikia kutoka kwa daktari huyo. Abdalla aliunganisha matukio haraka haraka. Akakumbuka alivyokutana na bomba la sindano likiwa pembeni ya binti huyo. Akajua alichokuwa nakisema daktari lazima kitakuwa na ukweli. Karen anatumia madawa ya kulevya. Mungu wangu. Alisema Abdalla huku akijishika mdomoni. Tunahisi tu kwamba anatumia madawa ya kulevya. Lakini majibu ndio atakayosema ukweli. Kwa hiyo tunakuomba ondoa shaka. Alisema daktari na kuondoka kurudi wodini. Akamwacha Abdalla akiwa bado amepigwa na butoa. Akiwa haamini kabisa kila alichokuwa nakisikia. Ina mkosi gani mimi? Alisema Abdalla huku machozi yakianza kumlengalenga kwa kipindi kifupi tu tangu aanze uhusiano wa kimapenzi na Karen. Mambo mengi sana yalikuwa yametokea kiasi cha kumfanya muda mwingine ahisi ya kwamba yupo ndo Tony au anaangalia filamu ya kusisimua. Aliendelea kutafakari kwa muda mrefu. Mawazo machungu yakampitia ndani ya kichwa chake kiasi cha kuyafanya machozi aweze kumtoka bila hata mwenye kujijua. Kaka, vipi mbona unalia kuna tatizo? Nesi mmoja aliyekuwa amebeba sinia lenye vifaa vya tiba alimuuliza Abdalla baada ya kumkuta amesimama pale pale alipokuwa ameachwa na yule daktari. Kauli hiyo ilimzindua Abdalla kutoka kwenye dimbwi zito la mawazo na machungu. Haraka haraka akatoa kitamba mfukoni na kuanza kujifuta machozi huku akitembea taratibu kuondoka hilo eneo. Jamani kaka sinaongea na wewe mbona hunijibu? Yule nesi aliongea tena kwa upole. Abdalla akamjibu kwa kifupi tu kwamba Hali ya mgonjwa yake haikuwa nzuri na ndio maana alikuwa na mawazo kiasi hicho. <sighs> Usijali. Atapona tu. 
Alisema nisi huyo huko akiendelea na shughuli zake kwani ilionyesha kwamba Abdalla hakuwa tayari kuzungumza naye kwa wakati huo. Abdalla alienda kukaa kwenye mabenchi maalum na kuendelea kuwaza. Maswali mengi alikuwa nakisumbua kichwa chake. Muda mfupi baadaye yule daktari aliyekuwa akizungumza na Abdalla mara ya kwanza alimfuata tena pale alipokuwa amejinamia. Nobody but Alisema daktari huyo huku mkononi akiwa ameshika faili. Abdalla alinuka na kumfuata. Wakaenda mpaka kwenye wodi aliyokuwa amelazwa Karen. Dripu ilikuwa kiendelea kutiririka kwa kasi kuingia kwenye mishipa yake ya mkononi kwa ajili ya kuweza kwenda kupunguza ukali wa madawa ya kulevya aliyokuwa anayotumia. Vipimo uh, <coughs> vinaonesha kwamba amejio overdose heroin kwa hiyo nilicho kihisi mara ya kwanza siku nimekosea alisema daktari huyo abdalla akawa anatengesha kichwa kwa masikitiko huko machozi yakianza tena kumlenga lenga kwa muda wote huo karen alikuwa haelewi chochote kile kilichokuwa kinaendelea alikuwa amelala pale kitandani huko udenda mwingi ukiendelea kumtoka Hautakiwi kulia kijana. Ulisema huyu ni nani yako? E mchumba wangu. Mko pamoja kwa muda gani? Sio muda mrefu. Ndio kwanza tupo kwenye hatua za awali. Unatakiwa kumsaidia aondokane na matumizi ya madawa kulevya. Itamsaidiaje sasa daktari? inabidi tusubiri kwanza sumu ya madawa kisha pungua atazinduka akizinduka usionesha kumshangaa wala kumlaumu muone huruma na tafuta muda ambao atakuwa ametulia sana uweze kuzungumza naye aweze kubali kwanza matibabu ya madawa ya methadone methadone ndio nini doctor Methadone ni dawa maalumu ya kuwasaidia watumiaji wa madawa ya kulevya kuondokana na tatizo hilo bila kupata madhara. Unajua kijana, hakuna kitu kigumu kama kuacha kutumia madawa ya kulevya. Lakini ukimpeleka kwa wataalamu wa wa, wa, wa madawa ya kulevya waliopo mwananyamala au hospitali mwimbili, watamsaidia. Lakini lazima yeye mwenyewe kwanza akubali kusaidiwa. Alisema daktari huyo, Abdalla alishusha pumzi ndefu na kumgeukia tena Karen pale kitandani. Daktari huyo aliendelea kumpa Abdalla somo la namna ya kumsaidia Karen kuondokana na tatizo la kutumia jo ya kulevya. Wakiwa wanaendelea kujadiliana, Karen alipiga chafya mfululizo kisha kafumbua macho akawa na shanga shanga pale ni wapi na amefikaje fikaje Abdalla alita Karen kwa sauti kiteja akamsogelea na kumuinamia pale kitandani huku mkono mmoja akimgusa shingoni kupima joto la mwili wake <sighs> Unaendeleaje mpenzi wangu Kani hapa ni kwa wapi na nimefikaje Alisema Karen kwa sauti ya kilevi. Hapa ni hospitalini. Ulipata matatizo kidogo lakini usijali utakuwa sawa. Alisema Abdalla kwa sauti ya kumbembeleza msichana huyo alianza kucheka cheka yeye mwenyewe kuonesha ya kwamba bado madawa yalikuwa yakiendelea kufanya kazi. Ko nani kanileta hapa? Alafu si uliondoka kwenda kazini wewe imekwaje? Alihoji msichana huyo huko akiendelea kucheka cheka yeye mwenyewe. Ilibidi Abdalla aanze kumuelezea mwanzo mpaka mwisho jinsi ilivyokuwa. Karen akaendelea kucheka kwa furaha huku muda mwingine akizungumza mambo yasiyoeleweka. Baada ya daktari kuridhishwa na maendeleo yake, aliwaruhusu kuondoka huko akimsisitiza Abdalla kufanyia kazi kila alichokuwa amemwambia. 
kwa kuwa alikuwa na namba za simu za yule dereva wa bajaji. Alikuwa amemsaidia kumpeleka hospitalini. Abdallah alimpigia simu na muda mfupi baadaye aliwafuata. Dereva bajaji akawarudisha mpaka nyumbani kwa Abdallah ambapo msichana huyo alikuwa wa kwanza kuteremka kwenye bajaji. Akaingia ndani. Wakati Abdallah akitoa fedha za kumlipa dereva huyo wa bajaji ambaye alikuwa amemsaidia sana siku hiyo. Oya, umesikia bro? Wewe ni mwanaume mwenzangu. Mimi siwezi kukuacha upotee huko na una, una, unajiona. Huyo demu mimi nimekwambia mimi nafahamu huyo. Huyo demu anajiuza huyo. Na hata mimi nimeshawahi kumnunua ingawa yakumbuki. Kuwa makini bro. Alisema yule dereva wa bajaji, "Na kufanya mdala, ashtuke kweli kweli." Kilicho mshtua haikuwa kusikia kwamba eti msichana huyo anajiuza kwani hata yeye mwenyewe ameshawahi kumshuhudia kwa macho yake lakini Abdalla alishtuka kugundua kwamba hata yeye dereva huyo bajaji alikuwa anamfahamu binti huyu alibaki ameganda kwa sekunde kadhaa pale pale kisha akamjibu kwa kifupi dereva huyo kwamba anashukuru kwa kumpa taarifa sasa kama huyu anajua Simta mzima utakuwa unajua. Nitaonekanaje mbele jamii kuishi na mwanamke mbaye? Kila mmoja anafahamu kwamba anajiuza. <tip> Abdala alijiuliza akiwa bado ameganda pale pale nje. Akaanza kuelezea jinsi alivyojikuta akiingia kwenye janga hilo. Hatua kwa hatua huku akisisitiza kwamba alikuwa anateseka sana kutokana na matumizi ya mada ya kulevya lakini hakuna uwezo wa kuachana nayo. Ilikuwa ni story nyingine ya kusikitisha kwenye maisha ya Karin. Abdala alimsikiliza kwa makini sana bidada huyo. Wakati kipindi anasimulia jinsi alivyojikuta akiingia kwenye janga la matumizi ya madawa ya kulevya. Kwa mujibu wa maelezo yake, haikuwa hiari yake bali alijikuta akiingizwa bila ya mwenye kupenda. Nateseka sana Abdala. Kama kuna njia naomba unisaidie mwanzio. Alisema msichana huyo na kumkumbatia Abdala kwa nguvu huku machozi yakimtoka kwa wingi kumlowanisha Abdala kifuani. Upo tayari kuweza kusaidia. Nipo tayari mpenzi wangu. Hata ukisema sasa hivi Alisema Karin na kumfanya Abdala tabasamu. Hakuna kitu alichokuwa natamani kitoke kama Karin kurudi kwenye hali yake kawaida na kuwa mwanamke bora wa kujenga naye familia. Baada ya mazungumzo marefu, wawili hao walikubaliana kwamba kesho yake jambo la kwanza litakuwa ni kwenda hospitalini mwanajamara kukutana na daktari waliokuwa wakifanya kazi ya kuwatibu waathirika mada ya kulevya. Walilala pamoja kwa mahaba makubwa sana. Muda wote wakiwa wamegandana kama ruba, yale mawazo yaliyokuwa yakikitesa kichwa cha Abdalla, sasa yalikuwa yamepungua sana baada ya msichana huyo kukubali yeye mwenyewe kwenda kutibiwa. Asubuhi kulipopambazuka, Abdalla aliwahi kuamka na kwenda kuripoti kazini kwao kwanza. Kisha akarudi nyumbani na kumchukua Karen. Safari kuelekea hospitali mwana nyamara ikaanza. Walipofika mwana nyamala, waleleza shida yao mapokezini ambapo Nesi waliyemkuta aliwelekeza na kwenda kuonana na daktari Kiaruzi, bingwa matibabu kwa waathirika wa matumizi ya madawa ya kulevya. Mwanaume wa makamo aliyekuwa amevalia miwani, aliishusha kidogo alikuwa amekaa nyuma ya meza kwenye ofisi namba nane. Ukutani kukiwa kuna picha mbalimbali zilizokuwa zikieleza madhara ya utumiaji wa madawa kulevya na namna ya kuweza kuondokana na uraibu. Ilibidi Abdalla ndio awe mzungumzaji mkuu ambapo baada ya kusalimiana na daktari huyo, aliyowapokea tena aliwapokea kwa uchanga mfu sana. Abdalla adeleza kilichosababisha wakafika hospitalini hapo. Baada ya maelekezo ya kutosha kutoka kwa Abdalla Daktari huyo alimomba toke nje ili abaki na Karin pekee jambo ambalo alilikubali. 
Walipobaki wawili, Daktari Kiaruzi alianza kumhoji Karen kwa kina kuhusu historia yake matumizi ya madawa kulevya. Kuanzia jinsi alivyoanza, aina madawa anayotumia na kiwango anachokitumia kila siku. Maelezo yake yalimchangaza mno Daktari Kiaruzi kwani licha urembo na umri mdogo aliyokuwa nao msichana huyo alikuwa amekubuhu kwenye matumizi ya madawa kulevya akitumia dozi kubwa ambayo ingeweza kusababisha siku moja kafa kifo cha ghafla mno umeamua mwenyewe kuja hapa kupata matibabu au ni shinikizo kutoka kwa mchumba wako hapana daktari nimeamua mimi mwenyewe Alisema Karin. Mazungumzo yakiendelea ambapo daktari huyo alianza kukumuliza jinsi madawa ya kulevya yanavyofanya kazi mwilini. Akaendelea kumueleza namna madawa hayo yanavyoathiri ubongo na kumfanya mtumiaji endelee kutumia kwa kipindi chote cha maisha yake. Mwishowe daktari alimueleza madhara ya matumizi ya madawa ya kulevya na mbinu za kuachana nayo. Akamweleza ukweli ya kwamba hakuna kazi ngumu kama kujitoa kwenye janga la matumizi ya madawa ya kulevya. <sighs> Nisikilize binti. Usipokuwa na moyo wa dhati. Ni kuhakikishia. Haitokuwa kazi nyepesi kuachana na madawa ya kulevya. Wengi huwa wanaanza vizuri sana, lakini baadaye wanashindwa na wanajikuta kiendelea kutumia. Naomba na usiwe miongoni mwa watu wa aina hiyo. Alisema Dr. Kiarozi, Karen akawa anatingisha tu kichwa kuonesha kwamba kukubaliana na kile alichokuwa anaambiwa. Msikilizaji, baada ya mazungumzo, mazungumzo yaliyochukua zaidi ya dakika 40, Dr. Kiarozi ilibidi amwite Abdullah ambaye kwa muda wote huwa alikuwa nje kisubiri akamshirikisha juu walichokubaliana na kumomba awe karibu na Karen kwa kipindi chote ambacho atakuwa kipata matibabu kwa ajili ya kuondokana na tatizo lililokuwa linamsumbua. Sasa kijana itabidi kila siku huyu binti awe na kuja hapa hospitalini awe anakuja kunywa dawa ya methadone hata kiu kukosa hata siku moja. Sawa doktor. Kwa nini usitupe dawa nyingi ili awe anatumia tu nyumbani? Hapana. Hizi dawa ni hatari na zinatakiwa kutumiwa chini uangalizi maalum kwa ni zinafanya kazi kama madawa ya kulevya na kuna baadhi wanazitumia kama madawa ya kulevya. Alisema daktari huyo na kuendelea kuelewesha jinsi dawa hizo zinavyofanya kazi. Unajua tatizo kubwa kwa mtumiaji wa madawa ya kulevya asipopata dozi anashikwa na arrest. Bila shaka Karen unaelewa ninapozungumzia arrest. Alisema daktari huyo Karen akawa anatingisha tu kichwa kukubaliana na alichokuwa nakisema. Sasa hizi dawa zinaenda kumaliza kabisa arrest. Kwa hiyo hata usipotumia madawa ya kulevya uto pato na arrest. Alisema Dr. Kiaruzi kisha katua boxi lililokuwa na dawa hizo na kumpatia Karen pamoja na maji ili aweze kunywa. Ko ndo utakuwa utaratibu wetu. Kuna wenzako wengi tu wanatumia idozi. Kadiri unavyokuwa unakuja ndivyo utakavyokuwa unakutana nao. Alisema Dr. Kiaruzi kisha katua faili maalum ambapo aliandika maelezo yote muhimu kuhusu Karen. Huo ukawa mwanzo wa msichana huyo kutumia dawa za methadone ili kuondokana na tatizo hilo la matumizi ya madawa kulevya. Baada ya kumaliza kila kitu hospitalini hapo, walianza safari ya kurudi nyumbani. Lakini kilichomshangaza Abdalla wakiwa njiani wanume wengi walikuwa kimsalimia Karen, tena wengine walikuwa kimuita jina lake. wamekujuaje Alafu mbona wote ni wanaume? Alihoja Abdalla lakini Karen hakuweza kujibu. Sinaongea na wewe Karen. Asi. 
Hii jamani mpenzi wangu labda ulinijua kipindi cha nyuma lakini sasa hivi mimi nimekuwa mtu mpya kwa hiyo hata usijali. Alisema Karen na kumcheka begani Abdalla. Akachosha pumzi ndefu na kuamua kupuuzia kila kitu. Msikilizaji, walifika nyumbani ambapo alianza kuzungumza mambo mbalimbali kuhusu maisha yao ya baadaye na jinsi watakavyokuwa nasaidiana kuhakikisha Karen anaondokana kabisa na utumiaji wa madawa ya kulevya. Leo nimezaliwa upya Abdalla. Na kwaidi nitakuwa mwanamke mwema sana. Mpaka mwenye utashangaa. Miongoni mwa wanaume uliopata bahati kuwa na wanawake wazuri, basi na wewe hesabie. Alisema Karen kwa sauti ya chini huku akionyesha kumaanisha kila alichokuwa nakiongea. Maneno hayo yalionekana kumfariji sana Abdalla. Akamkumbatia kwa nguvu sana Karen na kumwagia mvua ya mabusu. Licha ya kasoro nyingi alizokuwa nazo Karen. Abdalla alitokea kumpenda mno binti huyo na hakuwa tayari kukata tamaa mpaka aone mwisho wa msichana huyo. Kama isingekuwa mapenzi ya dhati, pengine huenda angeamua kuachana naye mapema kabisa hasa pale alipoambukizwa gonjwa la zina, lakini kwa kilikuwa tofauti kabisa kijana huyo Abdalla. Alimshuhudia kwa macho yake akifanya biashara ukahaba na baadaye akagundua kwamba kumbe pia alikuwa ni mtumiaji wa madawa ya kulevya lakini bado Abdalla aliendelea kujipa moyo kwamba ipo siku tu Karen atabadilika na kuwa mwanamke bora Maisha yaliendelea Karen akahamia kabisa nyumbani kwa Abdalla ambapo walikuwa kwa wanaishi pamoja kama mume na mke japokuwa hawakuwa wameoana kihalali kila siku Abdalla alikuwa akihakikisha lazima Karen aende hospitali ya mwana nyamala kunywa dawa za methadone. Kutokana na kuzingatia vizuri zaidi dozi pamoja na maelekezo mengine aliyokuwa napewa, ikiwemo kufanya mazoezi kila siku, kula chakula bora, kunywa maji mengi ya kutosha na kupata muda wa kupumzika ndani ya kipindi kifupi tu Karen alikuwa amebadilika mno. Kama ungekutana naye na kuambiwa kwamba huyo ndiye Karen aliyekuwa anafanya kazi ya uchangudoa na kuzama kwenye matumizi ya madawa ya kulevya, usingeweza kuamini kabisa. Alibadilika mno. Ngozi ya mwili wake ilitakata na kunawiri vizuri. Uzuri wa sura na umbo lake ukazidi kuongezeka. Jambo lilompa furaha kubwa sana kijana Abdalla. Wakati mwingine alikuwa akimtazama msichana huyo. Haamini kama kweli yupo kwenye himaya yake. Akili yake ilitulia sana bidada huyo. Ule utoro na uzembe aliyokuwa akifanya kazini pia kijana Abdalla uliisha kabisa. Maelewano na viongozi wake kazini akazidi kuimarika kwani sasa alikuwa akifanya kazi kujituma na kwa ufanisi mkubwa mno. Siku kadhaa baadaye aliongezewa mshahara kazini kwake huku bosi wake akimpa moyo wa kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kumwaidia kwamba akiendelea hivyo atapandishwa cheo na kuzidi kuongezewa mshahara Hakuna kipindi ambacho Abdalla aliishi kwa amani na furaha kama hicho Kila kitu chake kilikuwa kikifanikiwa kwa kishindo mno Kufanikiwa kumbadilisha Karen na kuishi naye vizuri ilikuwa ni sawa na kufungwa milango ya riziki Mapenzi kati yao ilizidi kushamiri Karen akawa anafanya kazi zote anazotakiwa kufanya mke wa mtu. Kuanzia kumfulia nguo Abdalla, kuzinyosha, kuzipanga vizuri kabatini, kumwandalia chakula kizuri na kumhudumia kwa kila kitu. Abdalla alijiona kama mfalme. Hadhi yake ilizidi kupanda kwa kila muda alikuwa akionekana kuwa nadhifu na mtulivu, hali iliyosababisha watu wengi wazidi kumheshimu mno. Kupendwa ndio huku kipenzi changu. Lazima ni kwa wewe uwe mke wangu halali kabisa. Alisema Abdalla juni moja ya weekend akiwa amekaa ufukweni na Karen wakipunga upepo huku akicheza michezo mbalimbali kwa furaha mno. Hakuna ambaye 
hakuwaonea wivu alipowatazama kwa jinsi walivyokuwa wanapendana na kupendezana kweli kweli. Uzuri wa Karen ulizidi kuwa tishio. Kila alipokuwa napita ilikuwa ni lazima tu nyuma aache gumzo kubwa mno. Hata wale wanaume ambao walishawahi kukutana nao kipindi akifanya biashara yake ya uchangudoa. Walikuwa kimshangaa kwani alikuwa amebadilika mno. Siku zilizidi kusonga mbele. Maisha yalizidi kuonyokea. Kwa kuwa kwa kipindi hicho Karen alikuwa akikata nyumbani. Abdallah alimpa wazo jipya. Um Unonaje ukienda kusomea kozi yoyote ile chuoni? Ili kesho na kesho kutwa na wewe pia uone kazi yako. Alisema Abdallah Wazo ambalo lilimfurisha sana Karim. Kwa kipindi kirefu alikuwa akitamani sana kusoma ili aje kuwa na kazi yake, lakini hilo halikuwezekana kwani hakukuwa na mtu akuweza kumsaidia. Kutokana na furaha aliyokuwa nayo, alishindwa kuyazuia machozi asimtoke na kuulowanisha uso wake. Alimkumbatia Abdallah kwa nguvu sana huku akiendelea kutoka na machozi ya furaha. Ndoto zake zilizokuwa zimezimika kwa kipindi kirefu, sasa zilianza kufufuka upya. Kwa kuwa kipato cha Abdalla alichokuwa nalipo kazini kwake kilikuwa ni kikubwa. Walikubaliana kwamba Karen aende kusomea kozi ya hoteli management and tour guiding. Yaani usimamizi wa hoteli na kuongoza watalii. Mipango ya kwanza kutafuta chuo ikaanza ambapo siku mbili baadaye Abdalla alirudi nyumbani akiwa na fomu ya kujiunga na chuo cha Planet Link College kilichokuwa Mwenge jijini Dar es Salaam. Furaha aliyokuwa nayo Karen siku hiyo ilizidi siku zote katika maisha yake. Muda wote akawa na mkumbatia Abdallah na kumwagia mvua ya mabusu. Aliamini kurudi kwake shule kutayabadilisha mno maisha yake. Siku kadhaa baadaye Karen alianza masomo. Abdallah alijitahidi kumpatia kila kitu muhimu kwa ajili ya chuo. Jambo lililozidi kumba furaha msichana huyo kutokana na uzuri wake ndani ya kipindi kifupi tu tangu anze chuo tayari alikuwa gumzo kila mtu akiuzungumzia uzuri wa kipekee wa msichana huyo wanaume wa kwale nao hawakuwa nyuma kila mmoja kwa wakati wake akawa anajaribu kumtongoza msichana huyo lakini a, kwa sababu alishaamua kubadilika hakuwa na muda tena Penzi lake aliamua kumkabidhi Abdallah pekee baada ya kuwa amehangaika sana na dunia. Hata wanaume walipokuwa kitumia njia mbalimbali kumlagai. Mwenyewe alikuwa kiwapuuza tu kwani hakuwa na kitu kipya kwenye maisha yake. Hapa kuna kitu kipya kabisa. Kama starehe alishazifanya sana. Anasa ndo usiseme. Akili zake zote lilizelekeza kwenye masomo kwani hilo ndilo jambo pekee aliloamini kwamba linaweza kuyabadilisha maisha yake. Msikilizaji, maisha yalizidi kusonga mbele. Karen akiwa nasoma huku mapenzi yake yote yapo kwa Abdallah. Abdallah, ah, alikolea kisawasa kwa binti huyo na hata binti pia alikolea kwa Abdallah. Kwa jinsi walivyokuwa naishi kwa upendo, ungeweza kudhania kwamba wili hao labla huenda walifunga ndoa miaka mingi iliyopita Kwa upande wa Abdalla naye aliendelea kuchapa kazi kwa moyo mmoja kazini kwao kama alivyokuwa amekuwa meidiwa akapandishwa cheo na kuzidi kuongezewa mshahara jambo lililomfurisha sana kijana huyo Am um. nyota zetu zinaendana na mpenzi wangu. Yaani sasa hivi kila ninachokigusa kinabadilika na kuwa almas. Abdalla alimwambia Karen jioni moja wakiwa wanapunga upepo wa bahari kwenye ufuku wa msesani, mahali ambapo mara kwa mara Abdalla alikuwa akipenda kwenda na mpenzi wake huyo. <laughs> Kweli kabisa mpenzi wangu, maisha yamebadilika sana baada ya kukutana wewe. Yeye muda mwingine na kama vile nipo kwenye ndoto. Nombo usiniache bahabi wangu. Nakupenda sana mwanzio. Siwezi kukuacha Karen kama niweza kukuvumilia kwa kipindi chote hicho mpaka sasa umebadilika namna hii. Kwa nini nikuache sasa hivi? Nakupenda sana. Wewe ndio mwanamke wangu wa maisha. 
Alisema Abdalla kwa sauti ya kubembeleza mno. Japokuwa kulikuwa kuna watu wengi ufukweni jone hiyo. Wawili hao hawakona aibu kukumbatiana na kupeana mabusu. Wakawa naelea kwenye ulimwengu mwingine. Huku na ume wa kwari waliokuwa eneo hilo. Wakimonia wivu Abdalla kutokana na uzuri aliyokuwa na Karen. Waliendelea na mchezo huo kwa muda mrefu. Mithiri ya njiwa aliyekuwa kialisha makinda yake. Baadaye walinuka na kwenda kuogelea baharini. Huku akicheza na kufurahi pamoja, kila mmoja alisahau kabisa matatizo aliyowahi kuyapitia siku za nyuma. Siku hiyo ilipita. Ilipita kwa furaha, amani na mapenzi ya dhati yalizidi kutawala maisha ni mwao. Miezi kadhaa baadaye, Karen akiendelea na masomo, asubuhi moja alitokewa na jambo lililowapa hofu wote wawili. Wakati wakipata kifungwa kinywa, ili Karen aende chuoni na Abdalla aende kazini kwake, msichana huyo alianza kutapika mfululizo. Ah, wewe, umepatwa na nini mpenzi wangu? Alisema Abdalla huko akimsaidia Karen ambaye tayari alishachafua nguo alizokuwa amevaa. Najisikia kichefuchefu. Hakumalizia kauli yake, aliendelea tena kucheua mfululizo. Awali wote wawili walihisi wenda msichana huyo amepatwa na malaria au homa kali. Ikabidi Abdalla apige simu kazini kwao kuomba ruhusa ya saa chache kwa ajili ya kumpeleka Karen hospitali. Kwa kuwa jirani na walipokuwa wanaishi kulikuwa kuna kituo kidogo cha afya cha mtu binafsi. Wawili hao walienda kwa ajili ya kumpima Karen ili kubaini kilichokuwa kinamsumbua. Hata hivyo Baada ya kufika na kumwelekeza daktari alivyokuwa anajisikia na baadaye kuchukua vipimo Karen hakubainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ah, uh, mara mwisho uliziona lini siku zako za hevi? Daktari alimuliza Karen baada ya kuangalia majibu yake. Swali hilo likawafanya msichana na huyo na Abdalla watazamane. Siku nyingi zilikuwa zimepita bila msichana huyo kuona siku zake za hezi. Jambo ambalo halikuwa kawaida. Alipomjibu daktari, aliwashauri wapime pia na ujauzito. Wakafanya hivyo kisha wakatoka na kwenda kukaa kwenye benchi kusubiri majibu. Muda mfupi baadaye, daktari aliwaita. Ah. Vipimo vimeonesha kwamba ujauzito ni wa mwezi mmoja. Alisema daktari kwa kauli iliyomfanya Karen ainuke kwa kasi pale alipokuwa amekaa, huku akipiga kelele na kumrukia Abdalla mwilini. Wakakumbatiana kwa furaha, huku kila mmoja akiwa haamini. Kwa jinsi walivyokuwa wanapendana, hiyo ilikuwa ni habari njema mno kwao. Hawakutaka kuendelea kukaa tena hospitalini hapo, wakaondoka huku kila mmoja akiwa na furaha kubwa mno ndani ya moyo wake. Wakarudi nyumbani kwao na kila mmoja akicheka cheka kama mwenda wazimu. Huo ukao ni mwanzo kurasa mwingine wa maisha yao kimapenzi. Abdalla alizidi kumpenda msichana huyo, huku akimdekeza mno, jambo lililomfanya Karen ajoni mwanamke wa kipekee chini ya jua. Kwa kuwa bado ujauzito ulikuwa ni mdogo, walikubaliana endeli na masomo kama kawaida, mpaka ujauzito utakapokuwa mkubwa ambapo atasimama kwa muda mpaka atakapojifungua. Msikilizaji, siku zilizidi kusonga mbele, mapenzi yao yakiwa yameshamiri kuliko kawaida. Hata hivyo, kadiri siku zilivyokuwa zikisonga mbele, Mahudhurio ya Karen kwenda kupata dozi ya methadone hospitalini ilianza kulegalega bila Abdalla kujua. Mwisho akaamua kuacha kabisa ingawa bado alikuwa kimdanganya kwamba Abdalla anaendelea na dozi kama kawaida. Ile hali ya kuteseka na Arosto si ikaanza upya kumrudia Karen. Baada ya kuona anateseka sana na Arosto, Karen alimwambia kwenda kutafuta madawa ili avute japo kidogo kuondoa maumivu makali aliyokuwa anayahisi kwenye kila kiungo cha mwili wake kiasi cha kumfanya awe anatetemeka sana. Alitoka bila hata kumpa taarifa Abdalla. Abdalla ambaye alikuwa yuko kazini akiendelea na majukumu yake kawaida. Basi bidada huyu alikodi bajaji ilo mpeleka mpaka Kinondoni. Kwa kuwa alikuwa akifahamu sehemu zote anazoweza kupata madawa kwa urahisi, haikumuia vigumu. Alifanikiwa kupata kete kadhaa alizorudi nazo mpaka nyumbani kwake na kujifungia milango yote. Kisha akajidunga kwa kutumia bomba la sindano alilo linunua wakati akirudi kuchukua madawa hayo huko Kinondoni. Muda mfupi baadaye, tayari alikuwa ni mtu mwingine tofauti kabisa, akielea kwenye ulimwengu wa peke yake kama kaida yake. 
Baada ya kubembea sana, alipitwa na usingizi mzito akalala pale pale alipokuwa amekaa wakati akijidunga madawa hayo. Karin alikuja kuzinduka muda ukiwa umeshaenda sana. Alipotazama saa kutana ilishangaa kugundua kwamba tayari ilishatim majira ya saa moja za jioni. Haraka haraka kaamka na kuficha ushahidi wote kwani alijua muda so mrefu Abdallah atarejea kutoka kazini. Alienda bafuni kujimwagia maji, kisha karudi na kuanza kujipamba ili isiwe rahisi kwa Abdallah kuweza kugundua chochote. Kweli alifanikiwa kwani Abdallah aliporejea muda mfupi baadaye hakugundua chochote kile. Tofauti yake ni kwamba alichangamka kuliko siku nyingine. Muda wote tabasa mpana likiwa limeupamba uso wake. Siku hiyo ilipita bila Abdallah kugundua chochote kile. Kesho yake asubuhi akawahi kuamka na kujiandaa kwa ajili kwenda kazini. Vipi leo? Uende chuo. Abdalla alimuuliza Karen baada ya kumuona anazidi kuvuta shuka wakati muda wa kwenda chuo ulikuwa umeshafika. Akadanganya ya kwamba alikuwa hajisikii vizuri kutokana na ujauzito wake. Okay. Bas pumzika kipenzi changu usiende popote. Alisema Abdalla huko akimbusu msichana huyo tomboni kama alivyokuwa akifanya mara kwa mara baada kugundua ya kwamba tayari binti huyo alikuwa ni mjamzito. Abdalla aliendelea kujiandaa. Kisha akaondoka na kumwacha Karen amelala. Muda mfupi baadaye, Karen naye aliamka na kwenda kujifungia milango yote kwa ni tayari alishaanza kuteswa na arosto. Kwa kuwa kete za madawa ya kulevya alizozichukua jana yake hakuwa mizimaliza, aliamua kujidonga tena asubuhi hiyo hiyo. Akachukua bomba la sindano na kujichoma kwenye mshipa mkubwa uliokuwa kwenye mkono wake wa kushoto. Muda mfupi baadaye tayari alikuwa akielea kwenye ulimwengu mwingine tofauti kabisa baada ya kujidunga madawa hayo kulevya. Muda mfupi baadaye alipitwa na usingizi mzito Karen, usingizi ambao kama ulikuwa jana yake. Alipokuja kuzinduka tayari ilikuwa ni majira ya saa za jioni. Akaenda kuoga kaficha ushahidi wote ili Abdallah kija asijue chochote. Taratibu akajikuta kirudi kule kule kwenye janga la hatari ya matumizi ya madawa ya kulevya. Jitihada zote alizozifanya Abdallah kumsaidia mpaka kaanza kutumia dozi ya dawa ya methadone ilikuwa ni sawa na sifuri. Japo kwa Abdallah mwenyewe hakuwa kijua chochote kile. Siku iliyofuata, Karin hakwenda tena chuoni na baada ya Abdallah kuondoka tu akajiandaa kwa safari ya kuelekea tena kinondoni kutafuta madawa ya kulevya kwa ni tayari alishamaliza kete zote za madawa ya kulevya. Pesa za matumizi alizoachona Abdalla zote alizitumia kununulia madawa ya kulevya hayo kwani alitaka achukue ya kutosha mno ili imsevu kwa siku kadhaa. Akarudi nyumbani ambapo kazi ilikuwa ikiendelea kama kawaida. Karen aliendelea kubadilika kitabia taratibu baada ya kuwa anatumia madawa hayo ya kulevya. Yalikuwa yameshamwingia mwilini kabisa kiasi cha kutosha. Kibaya zaidi akawa anatumia dozi kubwa ilivyokuwa kipindi cha nyuma kabla jianza matibabu ya madawa ya methadone. Karen. Mbona siku hizi unakuwa unachoka choka sana mpenzi wangu? Chuoni uende tena, alafu na rangi yako ya ngozi imeanza kubadilika, una nini? Abdalla alimuuliza Karen siku moja baada ya kuanza kuona mabadiliko makubwa kuanzia kwenye tabia na muonekano wake. Ah, Abdalla, unajua hii mimba hii huyu mtoto wako tumboni huko ndiye anayesababisha yote haya. Alisema Karen huko kilishika tumbo lake na kumfanya Abdalla aamini alichokuwa anaambiwa. Hakuwa kijua kwamba mwenzake tayari ameshaurudi tena kwenye matumizi ya madawa ya kulevya. Karin naye aliendelea kufanya jambo hilo kwa siri. Akawa anatoka mara kwa mara bila Abdalla kujua chochote kile na kwenda kununua madawa hayo ya kulevya. Fedha alizokuwa napewa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani zote zikawa zinaishia kwenye madawa hayo na kwa kuwa safari hii alikuwa akitumia dozi kubwa zaidi, fedha zikawa zitoshi. Akaanza tabia nyingine ya kuwa anachukua vitu vya thamani vya ndani ya nyumba hiyo na kwenda kuviuza kwa bei hasari ili apate pesa za kuongezea ili kununua madawa hayo kulevya. Alianza kwa kuuza simu yake, simu zake mbili za bei mbaya kweli kweli. Leo kwa amenunuliwa na Abdalla kama zawadi ya kauza. Alipoulizwa akasingizia kwamba zimeibiwa na vibaka wa mtaa huo. Abdalla 
akamwamini mkewe. Lakini kadiri siku zilivyokuwa zinazidi kusonga mbele, ndivyo vitu vya thamani vilivyokuwa vinazidi kupotea ndani ya nyumba katika mazingira kutatanisha mno. Abdallah hakutaka kuwa na muhoji sana kwa sababu aliamini hali yake ya ujauzito ndio inamsumbua sana mpenzi wake huyo kiasi cha kukosa umakini na kusababisha vitu vinaanza kupotea hovyo. Wala hakuisi kabisa kwamba Karin alikuwa akimfanyia uhuni. Hakuisi kabisa kijana Abdallah. Kutokana na kuendelea kutumia dozi kubwa ya madawa ya kulevya wakati yake mjamzito, mimba yake karibika kabla hata haijafikisha miezi mitatu na kusababisha msichana huyo atoke na damu nyingi sana. Abdala alipompeleka hospitalini vipimo vilionyesha kwamba tayari ujauzito umeharibika. Jambo ambalo lilimumiza mno Abdala moyo wake. Akajikuta na shindo kuyazuia machozi asimtoke na kuulowanisha uso wake. Hizo zilikuwa ni habari mbaya sana kwake. Hasa ukizingatia jinsi alivyokuwa akimpenda msichana huyo na kutamani siku zisonge mbele haraka ile mzalia mtoto mzuri kama yeye. Machozi yalizidi kumtoka kwa wingi. Huko Karin akiwa amejinamia pembeni na kujikausha huku naye kijifanya kwamba ana uzuzuni. Kwa jinsi alivyokuwa anatumia dozi kubwa ya madawa ya kulevya, ilikuwa ni lazima ujauzito huo utoke. Jambo ambalo hata ye mwenyewe alikuwa analijua vizuri kabisa kali ni kwamba madawa haya anayatumia lakini mimba itatoka tu. Baada ya kuhuzunika na kutokwa na machozi mengi, Abdallah alimfuata tena daktari akitaka kufahamu chanzo kilichosababisha mkewe atokwe na ule ujauzito. Kwa kuwa vipimo vya awali vilishaonesha kwamba msichana huyo alikuwa na kiwango kikubwa cha madawa ya kulevya katika mwili wake. Alijishauri kama amueleze ukweli Abdala au asimamie maadili ya kazi yake ambayo yanaeleza kwamba ugonjwa ni siri kati ya mgonjwa mwenyewe na daktari tu. Kijana, ndio daktari Kwani ni nani yako huyo mgonjwa? Ni mke wangu. Mkeo? Umeshafunga ndoa? Maana mnaonekana bado vijana wadogo. Ah, Dokta. Hatujabatika kufunga ndoa lakini tupo kwenye maandalizi ya kufanya hivyo. Abdala alimwambia daktari huyo na baada ya kuona anazidi kushikilia msimamo wake, aliamua kutumia ule useme wa wahenga kwamba penye uzia penyeza rupia. Alitoa noti kadhaa za shilingi 1010 na kumshikisha daktari huyo na kumtaka mdokeze sababu iliyofanya mimba ya mpenzi wake huyo kuweza kuharibika. Kwa kuwa tayari daktari alishapewa kitu kidogo, ilibidi amueleze ukweli kwamba Karin alikutwa na kiwango kikubwa cha madawa ya kulevya kwenye damu yake na hiyo ndiyo sababu ya mimba hiyo kuweza kuharibika. Mungu wangu. Karin amerudi tena kutumia madawa ya kulevya. Abdala alisema kwa sauti ya juu ikabidi daktari huyo aanze kumuhoji kama alikuwa anafahamu ya kwamba mpenzi wake anatumia madawa ya kulevya. Abdala akamweleza kila kitu kuanzia jinsi alivyogundua kwa mara ya kwanza kisha jitihada alizozifanya mpaka alipompeleka hospitalini kwanza dozi maalum ya methadone ili kumaliza kabisa tatizo lake la uteja. Daktari huyo naye alimpa ushauri ya kwamba kama alishawahi kutumia methadone lakini amerudia tena ilitakiwa juhudi za makusudi kumsaidia kwani vinginevyo ambacho kingetokea baadaye ni msichana huyo kuzidi kuongeza dozi kadiri siku zinavyosonga mbele na, na mwishowe kuishia kujiova dozi na kufa kabisa. <sighs> Kijana, inatakiwa umsaidie kwa lazima. Hata kibidi kutumia nguvu. Fanya hivyo. Kwa sababu kinachopata hapo ni kifo. Baada ya kulevya ukishaya rudia kwa mara ya pili, huwa yana hatari sana na ni lazima ufe. Alisema daktari huyo huko na yakionesha kumonia huruma sana Abdalla. Alimpa ushauri wa kujikaza na kwenda kuzungumza na mpenzi wake. Alimpa ushauri wa kujikaza na kwenda kuzungumza na mpenzi wake huyo kwa upole kuhusu swala hilo. Pia alimsistiza kwamba hakikisha anampeleka hospitali mara kwa mara kwa ajili ya kusafishwa tumbo lake baada ya mimba hiyo kuweza kuharibika. Jambo ambalo Abdala alilikubali. Abdala akatoka mapema nje ambapo Karin alikuwa amekaa akionesha kuto kujali kusi chochote kilichotokea alipomwona Abdala anakuja alivaa uso uzuni na kujifanya anasikitika sana Abdala alienda na kumchukua bila kumsemesha chochote wakatoka hadi nje ambapo walipopanda bajaji na kuondoka kuelekea duka la madawa 
na kununua baadhi ya dawa walizoelekezwa kisha kuelekea nyumbani kwao. Njia nzima hakuna aliyemsemesha mwenzie chochote. Ukimi ulitawala mpaka ulipofika nyumbani kwao. Kwa kuwa Abdalla alikuwa na hasira kali dhidi ya msichana huyo. Hakutaka kuzungumza naye chochote kwanza. Akangoja hasira zake ziweze kupungua. Kwa muda wote huo, aliendelea kumhudumia kwa upole kama hakuna chochote kilichotokea. Akahakikisha kwamba mikunyo dawa zote alizokuwa ameandikiwa hospitalini kisha kamtafutia na chakula. Wakala pamoja na kwenda chumbani kupumzika kwa ni kila mmoja alikuwa amechoka sana siku hiyo. Muda mfupi baadaye, Karen alipitiwa na usingizi mzito mno, lakini Abdalla bado hakuweza kupata hata plepe la usingizi. Akawa anaendelea kufikiria kwa kina juu ya nini cha kufanya. Ghafla alipata wazo la kutumia muda huo kupekuwa ndani ya nyumba hiyo kama anaweza kupata ushahidi kwani ni kweli Karen alikuwa amerudia madaya ya kulevya. Kwa kuwa waliishi pamoja kwa muda sana, Abdalla kupata shida kujua mahali msichana huyo na kuficha vitu vyake ambavyo hataki mtu mwingine aone. Baada kupekuwa huku na kule hatimaye alifanikiwa kukuta bomba la sindano ambalo ndilo msichana huyo huwa nalitumia kuweza kujidunga na kete kadhaa za madawa hayo kulevya. Pia akakutana madawa mengine ambayo bado hayajatumika pamoja na mabaki ya kete nyingine nyingi mno ambazo tayari zilikuwa zimeshatumika. Mpaka hapo alikuwa na uhakika kwamba Karen hauwezi kubishia chochote kile kwani alikuwa na ushahidi wote mkononi. Akarudi kitandani na kumsubiri msichana huyo aamke kutoka usingizini ili anze kumuhoji kwa kile kilichokuwa kimetokea. Alipoona anachelewa kuamka kutoka usingizini ilibidi amwamshe na kumtaka ende kuoga kwanza kisha arudi. Kuna jambo muhimu anataka wajadiliane. Kwani kuna nini bebe? Fanya kama nilivyokuambia kaoge alafu uje. Alisema Abdalla huko akionyesha kuto kwa hata na chembe ya masihara. Karen alifanya kama alivyoambiwa ambapo muda mfupi baada ya karija kutoka bafuni. Akapatwa na mshtuko mkubwa baada ya kuna Abdalla alikuwa ameweka mezani ushahidi wote kuonesha kwamba bado msichana huyo alikuwa akiendelea kutumia madawa ya kulevya. Nataka kukae hapa na kulipa maelezo ya kila kitu kuhusu huu upumbavu wako unaofanya. Alisema Abdalla huko akionyesha kupandwa na jaziba. Karen alianza kutetemeka kwani hakujua nini itakuwa hatima yake. Isamee mpenzi wangu. Nikusamee? Ivo na kilitimamo wewe. Mimi naangaika kwa ajili yako. Lakini wewe huoneshi kujionea huruma hata kidogo. Nini kimekufanya urudi tena kutumia madawa kulevya? Unakosa nini kwangu? Niambiwa unachokikosa. Alisema Abdalla kwa jazba huku mapigo ya moyo wake yakimwenda mbio kuliko kawaida. Karen alikuwa amemtibua mno na kumfanya hisi kwamba huenda alifanya chaguo lisilo sahihi kumpenda. Hakuwahi kudhani kwamba msichana huyo anaweza tena kurudia tena kutumia madawa ya kulevya hasa kutokana na jinsi alivyokuwa anamdekeza. Akihakikisha kwamba anapata kila alichokuwa nakihitaji. Karen alijinamia chini. Abdalla kawa nilila kumfokia kwa asira mno. Hali iliyosababisha msichana huyo aanze kutoka na machozi. Aliendelea kumsema kwa muda mrefu. Karim akawa anajifanya anajutia sana makosa aliyoyafanya. Hata hivyo ilikuwa ni sawa na kumpigia mbuzi gita. Tayari sume madawa ya kulevya ilikuwa imeshaingia upya kwenye mwili wake na alikuwa tayari kufanya chochote kuhakikisha kwamba anapata madawa hayo kila siku ili kukabiliana na arosto ambayo sasa ilikuwa ikimsumbua kama mwanzo kabla hata ajianza kutumia methadone. Abdalla alipoona mchana huyo anaonesha kujutia kwa kile alichokifanya. Alianza kuzungumza kwa upole. Akamweleza jinsi alivyoumizwa na kitendo cha yeye kutumia madawa ya kulevya wakati alikuwa anajua fika ya kwamba na ujauzito wake. Esame mpenzi wangu ni shetani tu alinipitia na kuahidi Nikipona tu na kubebea mimba nyingine na kutimiza ndoto zako za siku nyingi za kuitwa baba. Alisema Karen, kwa kuwa Abdalla alikuwa na mapenzi ya dhati na msichana huyo. Alimwamini kwa kila alichokisema. Aliendelea kumsisitiza kwamba ni hatari sana kwa kutumia madawa ya kulevya baada ya kuwa alishaanza kutumia methadone. Karen akawa anaitikia kila kitu kwani alichokuwa nataka ni mazungumzo yaweza kufika mwisho tu. Baada ya Abdalla kuamini kwamba msichana huyo alikuwa amemuelewa. 
alichukua yale madawa aliyokuwa ameyabakiza pamoja na mabomba ya sindano aliyokuwa anayetumia msichana huyo kuweza kujidunga akatoka nayo mpaka nje akaenda kuvitupa choo cha shimo kwenye nyumba ya jirani akarudi ndani na kumkuta Karin anaendelea kujiliza Karin alikuwa anajiliza ili kumuaminisha Abdalla kwamba naye ameguswa sana na kile kilichotokea Karin alifanikiwa kumuhada Abdalla kwani zile hasira zote alizokuwa nazo Abdalla zikayeyuka kama theruji juani na sasa wakawa wanazungumza mazungumzo ya kawaida tu Usingeweza kudhani Abdalla huyo huyo ndiye muda mfupi iliyopita alikuwa akitaka kupasuka kwa hasira ama kweli mapenzi ni kama upofu Siku hiyo ilipita Kesho yake Abdalla alijanda kwa ajili ya kuelekea kazini huko Karen akibaki nyumbani <sighs> Tafadhali Naomba usitoke kwenda sehemu yote hakikisha unakula vizuri na unakunywa dawa Alisema Abdalla msichana huyo akamsistiza kwamba kutokana na jinsi alivyokuwa anajisikia maumivu makali ya tumbo baada ya ujauzito wake kuharibika asingeweza kwenda sehemu yoyote. Naam. Abdalla alitoka nje na kuelekea kazini lakini muda mfupi tu baadaye Karim alijenda haraka haraka na kutoka kuelekea tena kinondoni kwani tayari arosto ilishaanza kumsumbua na hakuwa na uwezo tena wa kuimili mateso aliyokuwa anayepata. Alipotoka nje Hakutaka kutembea mpaka kituo cha daladala. Akaenda kwenye maengesho ya bajaji ambapo alipanda kwenye bajaji yule kijana aliyowapeleka hospitalini siku kadhaa zilizokuwa zimepita. Kwa kuwa Karen alikuwa akikutana na wanaume wengi wala hakumkumbuka dereva huyo wa bajaji ingawa dereva bajaji alikuwa akimkumbuka vizuri Karen. Akapanda na kumwelekeza sehemu ya kumpeleka. Muda mfupi baadaye wakawa tayari wako barabarani wakeleke kinondoni. Baada ya kufika Karin alimlipa yule dereva huyo fedha zake kisha kashuka na kuelekea moja kwa moja kwenye mtaa aliyokuwa kinunua madawa hayo kutokana na jinsi alivyokuwa mebano na Rosto aliona kisubiri mpaka arudi kwake atakuwa ameshachelewa sana akamlipa muuzaji fedha kisha akaomba jidunge papo hapo kwa kuwa kulikuwa kuna sehemu ambayo watumiaji wengine wengi wa madawa ya kulevya walikuwa kitumia kujidunga muuzaji huyo alimwelekeza ambapo muda mfupi baadaye tayari Karin alikuwa ameshajidunga akawa na bembea kwenye ulimwengu mwingine kabisa tofauti baadaye kapituna usingizi alienda kulala eneo hilo kwa muda mrefu mpaka baadaye madawa hayo yalipopungua nguvu akainuka na kuagiza kete nyingine kadhaa ambazo aliondoka nazo na kuanza safari ya kuelekea mikocheni kwa jinsi alivyokuwa amelewa baada kujidunga madawa hayo Haikuwa rahisi kwake kujificha kila mtu aliyekuwa kipishana naye alikuwa kigeuka na kumtazama mara mbili mbili Lilikuwa ni jambo la ajabu sana msichana mrembo kama Karin ambaye alionyesha kutoka kwenye familia bora kuonekana mchana wa jua kali akiwa amelewa madawa ya kulevya kesi hicho kiukweli alitilia huruma Ilimchukua muda mrefu sana mpaka kufika mikocheni kutokana na kuzidiwa na madawa wala hata hakuwa na akili ya kukodi bajaji. Aliposhuka kwenye daladala, alianza kutembea huko akipepesuka kuelekea nyumbani kwake. Watu wote waliokuwa wamemzoea kumuona akiwa ameongozana na Abdallah, wakawa na mshangaa, wakiwa ni kama hawaamini kile walichokuwa nakiona. Yule dem teje yule. Tena kuna kipindi alikuwa anafanya biashara ya uchangudo wa manzese na Afrika sana. Na msikitikie sana yule jamaa anaishi naye itanijifanya na mpenda kinoma noma wakati yule mwenyewe alishaji ameshashindikana atamua kwa ngoma ujue kijana mmoja alikuwa akimwambia mwenzake walikuwa wamekusanyika kwenye kituo cha bajaji wakimshangaa msichana huyo Karin yeye mwenyewe wala hakuwa na habari aliendelea kujikongoja mpaka alipofika ndani akajitupa kwenye sofa na muda mfupi baadaye tayari alikuwa amepitwa na usingizi mwingine mzito mno Abdalla akiwa hana hili wala lile. Baada kumaliza majukumu yake kikazi anarejea nyumbani tofauti na siku zote alishangaa alipofika kwenye mtaa aliyokuwa anaishi kugundua kwamba watu wengi walikuwa kimtazama huko kionekana kama vile wanajadiliana jambo fulani. Abdalla hakuna taarifa ya juu ya kitu chochote kile kilichotokea huku nyumbani wakati akiwa kazini. Hali hiyo iliendelea vivyo hivyo. Watu wengi wakawa na mjadili bila yeye mwenyewe kuelewa tatizo lilikuwa ni nini. Abdalla hakujali sana. 
akaenda moja kwa moja mpaka nyumbani kwake. Alipofika, jambo la kwanza lililomshangaza, mlango aliukuta ukiwa wazi. Kitu ambacho hakikuwa kawaida. Alipoingia ndani alishtuka kumkuta Kari na akiwa melala juu ya sofa. Bila hata kuvua viatu, huku miguu yake ikionyesha kwamba anavumbi jingi mno kuashiria kwamba kuna sehemu alikuwa ameenda. Alipomsogelea na kumchunguza vizuri, aligundua ya kwamba alikuwa amelewa chakali baada ya kujidunga madawa ya kulevya. Awali, alihisi ya kwamba amejidunga madawa ya kulevya hayo humo humo ndani, lakini alipojaribu kupekua huku na kule, hakuona ishara yoyote ile ya kwamba kumbe msichana huyo siku hiyo alijidunga madawa ya kulevya huko huko alikotoka. Ni hapo ndipo alipopata picha kwa nini watu walikuwa kimshangana kumjadili wakati akirejea kutoka kazini. Kutokana na uchungu aliohisi ndani moyo wake, alikaa kwenye sofa jingine na kujinamia. Machozi yalianza kumtoka kwa wingi na kulowanisha uso wake masikini ya Mungu kijana Baba. Alijisikia uchungu mkali sana ndani nafsi yake. Kuna wakati alikuwa na juta kwa nini aliingia kichwa kichwa kwenye penzi la msichana huyu ambaye hakuwa kimjua. Ule useme wa henga ya kwamba utamu wa mkakasi ndani kipande cha mti ulikuwa kitumika kwake bana kwa uzuri na sifa zake za nje hakuna mtu ambaye angeweza kudhani ya kwamba alikuwa na kasoro kubwa sana kiasi hicho upande wa tabia yake Abdalla aliendelea kujinamia pale kwenye sofa kwa muda mrefu mno macho yake yakabadilika rangi na kuwa mekundu kutokana na kulia kwa muda mrefu Majira kama ya saa mbili za usiku Abdalla akiwa amekaa pale pale kwenye sofa Karen Alizinduka baada ya kuwa melala kwa saa nyingi mfululizo. Akashangaa kumkuta Abdalla amekaa pembeni yake huku akiwa amejinamia. Haraka haraka alikurupuka na kutaka kukimbilia bafuni kuoga kama ilivyokuwa kawaida yake lakini Abdalla akamzuia. <sighs> kwa nini tunashindwa kuelewana? Mara ngapi nimekwambia sipendi hii tabia yako ya kutumia madawa kulevya? Nisamee mpenzi wangu. Alisema Karen huku mdomo wake ukiwa mzito kuonesha kwamba madawa aliyoyatumia bado hayakuwa yameisha mwilini mwake. Hii ni mara ya mwisho. Sitazungumza nawe tena. Siku nitakayo kukuta umetumia tena madawa kulevya, huo ndio utakuwa mwisho wa mimi na wewe. Nimechoshwa na jinsi unavyonitia hivyo. Angalia mtamzima mzima leo gumzo ni mimi tu na wewe. Nimechoka. Alisema Abdalla huku akipiga meza kwa hasira. Karen kama ilivyokuwa kawaida yake, alijifanya kushuka chini na kumomba msama Abdalla huku akiahidi kwamba haturudia tena. Hata hivyo, alichukua kikisema kilikuwa kikitokea mdomoni tu, kwani ukweli ni kwamba hakuna kazi ngumu kama kujitoa kwenye matumizi ya madawa kulevya. Abdalla alimruhusu msichana huyo aende akaoge ambapo muda mfupi baada ya karudi chumbani na kukaa nyuma ya dressing table alianza kujipodoa na kujeremba kwa jinsi alivyobadilika baada ya kumaliza kujipodoa usingeweza kuamini kwamba ndio huyo Karin huyo huyo ambaye saa kadhaa zilizopita alikuwa hajitambui kutokana na kutumia kiwango kikubwa cha madawa ya kulevya kutokana na upumbavu uliofanya leo. Siwezi kuendelea kuishi na wewe kwenye humta. Kesho ndio kutafuta chumba sehemu nyingine. Sasa ule wako urudie tena ulichokifanya leo. Abdalla alisema huko akionesha kutokuwa hata na chembe ya masihara. Usiku huo hapakuwa na mtu aliyemsemesha mwenzake kama ilivyokuwa kawaida yao. Wakalala mpaka kesho yake asubuhi. Abdalla Akawai kwa mka na kujenda kisha kelekea ofisini kwake kwa lengo la kwenda kusaini kisha kuomba ruhusa. Alikuwa amedhamiria kweli kuhama mtaa huo. Kwani aibu aliyokuwa anaihisi ndani ya moyo wake ilikuwa ni kubwa sana. Baada ya kufika kazini alisaini kisha kuomba ruhusa na kuondoka. Break ya kwanza ilikuwa ni kwa madalali wa makumbusho. Akazungumza nao kuhusu swala lake la kutafuta chumba mitaa hiyo. Kwa kuwa alikuwa na fedha mfukoni. Muda mfupi tu baadaye alifanikiwa kupata nyumba nzuri upande mzima huku ndani ikiwa na kila kitu. 
akaenda kukutanishwa na mwenye nyumba ambapo alimpa na kuandikishana mkataba. Siku hiyo hiyo alitafuta gari kubwa kwa ajili ya kwenda kuhamisha vitu vyake mikocheni alikokuwa naishi. Aliporudi akiona gari pamoja na watu wa kumsaidia kuhamisha vyombo, alimkuta Karen akiwa ndani. Vitishio alivyomtolea usiku wa siku hiyo iliyopita kidogo vilisaidia. Kazi ya kuhamisha vyombo ikaanza kutokana na wingi wa samani za kisasa alizokuwa nazo Abdalla iliwachukua zaidi ya mara mbili kufanya hiyo kazi. Kitu kingine ambacho Abdalla alikibaini wakati kazi kuhamisha vyombo hivyo ikiendelea ni kwamba ndani ya nyumba yake kulikuwa kuna mabaki mengi ya mada ya kulevya ambayo Karen alikuwa anayaficha baada ya kumaliza kujidonga. Kwa kuwa tayari alishampa onyo la mwisho na ye mwenyewe Karen alikiria kwamba hata tumia tena madawa hayo hakusema chochote zaidi kumsaidia kuyaficha ili wale vijana waliokuwa akiwasaidia kuhamisha vyombo wasiaone Baada ya kazi hiyo kukamilika waliondoka na safari ya kuelekea makumbusho kwenye makazi mapya ikaanza Walipofika wale vijana wakasaidiana kushusha vyombo na kuvipanga ndani Kazi iliyowafikisha mpaka jioni ya siku hiyo Hatimaye Abdalla na Karin wakawa wameanza maisha mapya mahali ambapo kuna mtu aliyekuwa akiwafahamu Abdalla alikuwa akiendelea kumsisitiza Karen kwamba endapo atarudia tena kufanya mambo ya ajabu hata kuwa hata na chembe ya huruma zaidi ya kuachana naye. Kokoa Karen alikuwa anajua ya kwamba bila kupata tiba ya methadon hataweza kuvumilia rosto ya madawa. Alimo kujifanya mjinga. Kesho akajipeleka tena yeye mwenye hospitali ni Mwene Nyamala kumweleza daktari wake ya kwamba alikuwa amerudia tena madawa ya kulevya. Hivyo alikuwa anaomba kupatiwa msaada kama ilivyokuwa mwanzoni ili achane na tabia hiyo ya hatarishi. Kwa kuwa Dr. Kiaruzi, mkuu wa kitengo cha usaidizi wa waathirika wa madawa ya kulevya, alikuwa akimfahamu, alimwa kumsaidia. Karen akawa ameanza upya kunywa dawa za methadon huku daktari akimsisitiza mara kwa mara ya kwamba endapo atarudi tena madawa ya kulevya, basi kifo kilikuwa kinamuita. Siku zikawa zinazidi kusonga mbele huku msichana huyo kijitahidi kuachana kabisa na matumizi ya madawa ya kulevya. Hali hiyo ilimfuresha sana Abdalla. Mapenzi kwake yakaongezeka huku akimsimamia msichana huyo kuhakikisha anaendelea na masomo yake ya chuo ambayo alikatisha baada ya kwanza upya kutumia madawa ya kulevya. Mwezi wa kwanza ukapita. Ukaja mwezi wa pili na hatimaye mwezi wa tatu. Wawili hao wakawa wanazidi kupendana huku mambo yao mengi yakiwa yanaonyokea hata hivyo kama walivyosema wahenga ya kwamba la kuvunda halina ubani miezi kadhaa baadaye Karina akarudia tena kutumia madawa ya kulevya jambo ambalo lilipasua mno moyo wa Abdalla kwa kuwa alishajiapiza kwamba msichana huyo akirudia tena madawa ya kulevya hatakuwa na namna zaidi kumwacha safari hii aliamua kushikiria msimamo wake kwani aliamini akiendelea kumchekea anaweza kuja kumsababishia matatizo makubwa zaidi. <sighs> Nataka leo nikirudi nisikukute nyumbani kwangu, nimechoshwa na upumbavu wako. Alisema Abdalla kwa hasira. Hata hivyo, japo kwa mdomoni alikuwa akizungumza hayo, moyo wake ulikuwa ukizungumza lugha tofauti kabisa. Hakuwa tayari kumwacha msichana huyo aondoke katika maisha yake kutokana na jinsi alivyokuwa anampenda. Hali hiyo ilisababisha abaki na maumivu makubwa ndani ya moyo wake. Siku hiyo hata kazini Abdalla hakuweza kukaa kabisa kutokana na jinsi alivyokuwa anajisikia vibaya. Akatoka na kwenda kwenye ufukwe uliokuwa na upenda, msasani Pensula Kawe jijini Dar es Salaam, ambapo alitafuta sehemu tulivu akakaa. Kwa jinsi alivyokuwa akimpenda msichana huyo, alishindwa kuyazoea machozi yaliyoulowanisha uso wake. Akawa anaendelea kulia kwa uchungu huku muda mwingine akifikia hatua ya kumkufuru Mungu wake kwa kuruhusu msichana huyo aliyekuwa anampenda kwa moyo wake wote kuwa na tabia za ajabu ajabu kiasi hicho kutokana na jinsi alivyokuwa amezama kwenye mawazo mawazo machungu hata wingu kubwa la mvua lilipoanza kujikusanya angani wala hakuwa na habari aliendelea kukaa pale pale ufukweni juu ya mchanga alipokuwa amekaa tangu mwanzo machozi yakiendelea kumtoka hata manyunyu yalipoanza na kusababisha watu wote waliokuwa wamekaa ufukweni kwenu kukimbia kujikinga na mvua 
Ye alikuwa mbali mno kimawazo. Kiasi cha kuto kuelewa kilichokuwa kinaendelea. Msikilizaji. Winifrida muhudumu wa kike wa hoteli hiyo iliyokuwa ufukweni hapo mwa bahari mtasani Penisula kawa jijini Dar es Salaam alikuwa akikimbia huku na kule kukusanya chupa ambazo wateja wake walikuwa wameziacha ufukweni baada ya hali ya hewa kubadilika ghafla. Akiwa anaendelea kukusanya chupa huku manyonyo ya mvua ikiwa imeanza kuongezeka anga liko limegubikwa na wingu zito la mvua ghafla aliona kitu kilichomshtua mno Mhudumu wa kike wa ukumbi maarufu uliopo ufukweni mwa bahari hiyo alikuwa anaitwa Winifrida ambaye alikuwa akikimbia huku na kule kukusanya chupa za vinywaji alizokuwa amewahudumia wateja wake kabla ya mvua haijaanza kunyesha Ndiye huyu Winifrida aliyegundua kwamba kuna mtu alikuwa amesalia ufukweni akiwa hana dalili za kuondoka kabisa We kaka Kaka Tunafunga geti. Huoni mvua kubwa inayokuja. Ingia ndani. Alisema Winnie Frida huko kiendelea kukusanya chupa za bia na soda na kuziweka kwenye kreti. Alipaza sauti lakini bado ule mtu aliendelea kujiinamia. Hali iliyomlazimu kuweza kumsogelea. Tayari manyonyo ya mvua yalikuwa yameshaanza kudondoka. Huku giza likiwa limetanda ghafla angani. Ngurumo za radi zilikuwa zikisikika huku na kule kuifanya hali kuzidi kutisha mno. Kaka. We kaka. Alisema Winifrida. Safari hii akiwa amemgusa mtu huyo na kumtingisha. Taratibu mtu huyo akainua uso wake na kumtazama Winifrida. Ghafla na yake onekana kushtuka kwani ilionekana kuwa hakuwa akijua kilichokuwa kikiendelea. We kaka. Umepata na nini kakangu? Uone mvua inayokuja. Twende raka. Unaona geti linafungwa kule. Alisema Winifrida huko akimshika mkono na kumuinua yule kaka. Akabeba kreti lake lililokuwa limejaa chupa tupu na kuanza kukimbia. Huku nyuma yule mtu naye alisimama na kuanza kumfuata huko akiendelea kushangaa hali ya hewa kwa nilionyesha kwamba imebadilika kwa haraka mno. Walipangia kwenye geti tu. Mlinzi aliyekuwa na wasubiri alifunga. Wakakimbia mpaka kwenye ukumbi mkubwa ambapo waliokuta watu wengi wakiwa majistiri kwa sababu ya mvua. Huko kila mmoja akionekana kumshanga mtu huyo. Muda mfupi tu baadaye, mvua kubwa ilianza kunyesha ikiwa imeambatana na upepo mkali sana sambamba na radi zilizofanya watu wote kuzidi kuingia ndani ya ukumbi huo na kujibanza kwenye kona. Ina maana ulikuwa umelala au? Nisinge kushtua bado ungekuwa kule kule ufukweni. Wini Frida alimuliza mtu huyo ambaye kwa kuwa sasa walikuwa kwenye mwanga wa taa, aliweza kumuona vizuri usoni na kubaini kwamba kumbe alikuwa analia. Aliweka kreti lake chini, elebidi msogelee yule kaka. Inaonekana hauko sawa. Nini kinachokusumbua? Aliuliza Winnie Frida lakini kauli yake ilionekana kama imeenda kutonesha donda ambalo bado halikuwa limepona kwenye mtima wa kijana huyo aliyekuwa amevaa kitana shati kweli kweli Machozi yalianza kumtoka kwa wingi na kutiririka mpaka chini kidevu chake huyu mkaka yakapotelea kwenye ndevu zake alizokuwa amezinyua vizuri kabisa Ghafla umeme suli katika baada ya radi moja kupiga kwa nguvu mno na giza likatawala eneo lote lile la ule ukumbi Haraka haraka Winifrida alimshika mkono kijana huyo. Alimuongoza kutembea mpaka upande kulipokuwa kuna kaunta. Akavuta viti viwili. Kimoja kampa huyo kijana ambaye bado hakuwa anaelewa nini kilichokuwa kinamsumbua. Akakaa huyo kijana huko akiendelea kulia. Kama isinge kuwa umeme kukatika ghafla, huenda watu wengi wangemuona jinsi alivyokuwa na mwaga machozi kama chemchemu ya maji unambiwa. Alijinamia kwenye meza ambapo aliendelea kulia kwa kwiki kwa muda mrefu huko mvua kubwa ikiendelea kunyesha <sighs> Pole sana Lakini kulia peke yako hakuwezi kukusaidia kitu chochote Tafadhali 
Niambie unaitwa nani? Unatokea wapi? Na nini kilichokusibu mpaka ukawa kwenye hii hali? Alisema Winnie Frida kwa sauti ya upole. Mtu huyo ilibidi ashushe pumzi ndefu kweli kweli na kutoa kitambao mfukoni mwake kisha akajifuta machozi na kumtazama Winnie Frida. Asante kwa kunishtua kule ufukweni. Asante sana dadangu. Alisema kijana huyo huko akiendelea kujifuta machozi, Winnie Frida akatingisha kichwa kama ishara ya kupokea shukrani hizo. Mimi naitwa Abdalla. Au unaweza kuniita Dula. Kama wengi wanavyopenda kuniita. Alijibu kijana huyo Wene Frida alimkazia macho usoni ambapo kwa msaada wa mshumao uliokuwa umewashwa wa counter aliweza kumuona vizuri kabisa. Aliendelea kumtazama akiwa na shauku kubwa sana ya kutaka kusikia kilichomfanya awe kwenye ile hali kama hiyo. Dadangu. Ni mambo ya kawaida ya dunia. Ndio yalo lifanya niwe kwenye hii hali walo sijali ila nashukuru sana kwa msaada wako alisema dola huko akiingiza mkono mfukoni na kutoa noti ya shilingi 1500 nombo ni sedi maji ya kunywa alisema huko akimkabidhi ni fridge fedha hiyo alipoinuka na kuelekea counter dola alitoa simu yake mfukoni na kuibonyeza akashangaa kugundua kwamba kumbe tayari ilikuwa imefika saa moja kasoro za jioni. Alijishangaa kukaa ufukweni muda mrefu kiasi hicho, kwani kumbukumbu zake zilimuonyesha kwamba wakati anafika ufukweni hapo, ilikuwa ni majira ya saa za asubuhi. Akageuka upande mwingine na kugundua kwamba kulikuwa kuna watu wengi eneo hilo, wote wakiwa wamejificha mvua iliyokuwa ikiendelea kumwagika kwa wingi kweli kweli kiambatana na upepo na radi nyingi mno. Muda mfupi baadaye Winnie Frida alirudi na kumletea maji kama alivyokuwa ameagiza kijana huyu Abdullah. Unaweza kumuita Dola. Winnie Frida alimfungulia ile maji na kumkabidhi kisha kampa na chenchi. Akakaa pale pale alipokuwa meka awali. Dola alimimina maji kwenye glasi na kunywa yote. Alipoishusha glasi ilikuwa iko empty kabisa. Dola alishusha pumzi ndefu na kumwangalia Winnie Frida ambaye Winnie Frida bado alikuwa ametulia akisubiri kusikia chochote kitu kutoka kwa Dula. Kabla hajazungumza chochote, simu ya mkononi ya Dula ilianza kuita mfululizo. Akaiangalia namba ya mpigaji lakini badala ya kupokea, alijinamia tena na kuanza kulia. Safari hii kwa uchungu zaidi kuliko hata mwanzo jambo lililomfanya Winnie Frida abaki nje ya panda. <laughs> Jamani, kwani kuna nini? Mbona sikuelewi? Huyo Karen ndio nani? <sighs> Niache tu dadangu. Acha dunia ni adhibu kwa sababu nilishindwa kusikia la mkuu. Acha leo nivunjike guu. Alisema Dula huko akijifuta machozi. Chozi lililokuwa linamtoka kwa wingi mno. Wini Frida aliendelea kumsisitiza mwanaume huyo amwambie lakini hakuwa tayari. Aliendelea kumia ndani ya moyo wake mithiri ya mtu aliyepokea taarifa za msiba. Mvua nayo msikilizaji iliendelea kunyesha kwa muda mrefu. Ilipokuja kukatika tayari, ilikuwa ni usiku, watu wakaanza kutoka, kila mmoja akitafuta njia kuelekea kwake. Dula naye aliinuka na kuagana na Winnie Frida. Akamshukuru kwa wema wake na kumwambia kwamba wakijaliwa, ipo siku watakutana tena. Japokuwa bado Winnie Frida alikuwa na shauku kubwa sana ya kutaka kujua kilichomtokea kijana huyo, kijana mtanashati kule kweli, lakini alishindwa kumzoea kuondoka ilibidi amwache Dula aondoke. Alipofika kwenye lango la kutokea, Winnie Frida alikumbuka kitu. Akasimama na kumuita Dula kisha akaanza kumkimbilia. Akamwambia samahani kama nakusumbua, hii hapa ni namba yangu ya simu. Unaweza kunipigia muda wote utakaokuwa una mood ya kuweza kuzungumza na mimi. Alisema ni Frida huko akimkabidhi Dola namba iliyokuwa imeandikwa kwenye kitishu. Dola alicheta tabasamu hafifu na kuipokea kisha akaendelea na safari yake huko akikwepa 
Madimbu ya maji yaliyosababishwa na mvua hiyo ilionyesha siku hiyo. Kwa kuwa muda ulikuwa umekwenda sana, Dola alipotoka nje hiyo hoteli, alilazimika kuchukua usafiri wa bajaji ili umsogeze mpaka eneo alilokuwa ameweza kupata daladala. Dola aliacha tabasamu. Lilikuwa ni tabasamu hafifu kisha akapokea akaendelea na safari yake huku akikwepa madimbu ya maji yaliyosababishwa na mvua ilionyesha siku hiyo. Kwa kuwa muda ulikuwa umekwenda sana, Dola alipotoka nje hoteli hiyo, alilazimika kuchukua usafiri wa bajaji ili umsogeze mpaka eneo analoweza kupata daladala. Kwa bahati nzuri, alipotoka tu, alikuta dereva bajaji aliyekuwa narudi baada ya kumpeleka abiria. Alimpungia mkono na kusimama. Muda mfupi baadaye, tayari walikuwa kiondoka eneo hilo. Kaka umesema unaelekea wapi? Nipeleke mpaka pale nje hapa ndapo naitwaje vile. Mbuyu ni? Ya, yeah, hapo hapo. Nataka nikapande daladala. Za kuelekea mwenge. Alisema Dula huko akijitahidi sana kurudi kwenye hali yake kawaida. Safari iliendelea. Wakapita eneo la Mtongani, Kunduchi na muda mfupi baadaye tayari walikuwa wamewasili Mbuyuni. Alimlipa dereva bajaji na kusimama kituoni pamoja na abiria wengine wachache. Muda mfupi baadaye gari liliwasili na kusimama. Wakapanda na safari ya kuelekea Mwenge ilianza huku bado Dula kionesha kuwa alikuwa na mawazo mengi sana ndani kichwa chake. Akiwa njiani, simu yake ilianza tena kuita. Akaitoa mfukoni na kutazama namba ya mpigaji, lakini badala kupokea, alikata na akaizima kabisa. Safari ikaendelea mpaka alipofika Mwenge. Dula kashuka na kutafuta gari lingine linalompeleka mpaka makumbusho alipokuwa naishi. Tofauti na kunduchi huko alikokuwa ametoka. Makumbusho umeme haukuwa umekatika na ilivyoonyesha mvua haikunyesha kwa kiwango kikubwa kama alikokuwa ametoka. Akateremka kwenye daladala na kuvuka barabara, alianza kutembea taratibu kuelekea nyumbani kwake ambapo baada ya kukumbwa na matatizo makubwa ya kimapenzi, alikuwa kishi peke yake kijana huyo. Alitembea alikuwa kimya kimya hata marafiki zake aliokuwa amezoeana nao kuitanaitana nao kila jioni wakati akirudi kutoka kwenye mihangaiko yake siku hiyo hakuwa na story nao kabisa Hatimaye aliwasili kwenye nyumba aliyokuwa naishi lakini akiwa getini tu alipata na mshtuko baada ya kukutana na mazingira yasiyo kawaida kabisa pale nyumbani kwake Dola kasimama kwa sekunde chache na kuanza kuangalia huku na kule kitu cha kwanza kilichomshtua ilikuwa ni kuona soksi yake moja ikiwa getini Alipotazama vizuri chini kwa msaada wa taa zile za nje. Aliona pia nguo zake nyingine zikiwa zimedondoka. Akapiga moyo konde kijana Dula na kuamua kusonga mbele ile kajione kilichotokea ndani mwake. Alipofika kwenye mlango wa kuingilia ndani kwake, alipigwa na butoa zaidi baada ya kugundua kwamba mlango liko kwa wazi kabisa wakati yeye aliufunga kabla ya kuondoka. Huku akitetemeka kijana Dula, aliingia ndani na hali aliyokutana nayo ili mchanganya kuliko kawaida. Sebule ilikuwa tupu kabisa unaambiwa. Hapa kuwa na chochote kile kilichokuwa kimesalia zaidi ya nguo chache zilizokuwa juu ya Zulia. Masofa yake ya kisasa aliyoyapata kwa tabu hayakuwepo. Runinga kubwa ya flat screen iliyokuwa ukutani nayo pia haikuwepo. Pamoja na vitu vingine vya thamani vilikuwa sebuleni hapo havikuwepo. Mapigo ya moyo yakawa yanamwenda mbio kuliko kawaida. Alijikaza mtoto wa kiume na kusogea mbele akaingia chumbani akawasha taa. Alichokutana nacho kilimfanya shindwe kuvumilia. Chumba chote kilikuwa tupu kabisa huku kikiwa kuna kitu chochote kilichosalia zaidi tu ya nguo za kike zilizokuwa pale kitandani na vitu vingine vidogo vidogo. Akatoka nje mbio mbio mpaka kwenye mlango wa mama mwenye nyumba. Akagonga kwa nguvu mno muda mfupi baadaye mlango ulifunguliwa na mama mwenye nyumba wake ambaye alionekana kumshangaa sana. Vipi mwenzetu? Sisi tunajua mmeshafika Bagamoyo. Au kuna kitu mmekisahau? Alihoji mama huyo mwenye nyumba. Kauli hiyo ilizidi kumshangaza Abdalla. Unaweza kumita dola. Bagamoyo? Mama mbona sikuelewi? Nimekuta mlango wangu umefunjwa. Na vitu vyote vya ndani havipo. 
Alisema Abdala huku akitetemeka kauli iliyomshangaza sana mama mwenye nyumba hiyo. Mbona Karen alikuja na watu hapa? Akasema umemtuma kwamba kuhamisha vitu kwa sababu umehamishwa uko Bagamoyo kikazi. Tena sote tumesaidiana kutoa vyombo na kuvipakia kwenye gari. Alisema mwanamke huyo, Abdala kashindwa kujizuia na kukaa kwenye ngazi. Alianza kuangua kilio kama aliyepokea taarifa za msiba. Kwani kuna nini jamani? Alihoji mama huyo mwenye nyumba huku na yeye kitoka nje kwa mshangao. Ilibidi Dula aanze kumweleza ukweli kwamba hakuwa amemtuma Karen kufanya chochote kama alivyokuwa ameodanganya. Ha. Kwa hiyo kumbe alikuwa anatudanganya. Mungu wangu. Watu wote huko ndani tumemsaidia kutoa vyombo na kuvipakiza kwenye gari. Alisema mama huyo mama mwenye nyumba huku akiwa amejishika mikono kichwani. Lilikuwa ni tukio la ajabu sana lililoacha watu wote midomo wazi. Ikabidi wapangaji wengine wote nao watoke nje kutaka kujua kulikoni. Pole sana kaka. Hiyo yote ni mitiana dunia. Alisema mpangaji mwingine ambaye chumba chake kilikuwa kinapakana na chumba cha Abduli. Msikilizaji. Abdalla alishindwa kuyazuia machozi asiyoloanisha uso wake. Akarudi chumbani kwake, akakaa sakafuni ambapo aliendelea kulia kwa muda mrefu kweli kweli. Akijilaumu sana kwa kuangukia kwenye penzi la binti Karen. <sighs> Lazima nimtafute mpaka nimpate. <sighs> Alisema Abdalla huku akiendelea kutoka na machozi mengi mno. Alitoa simu yake na kujaribu kumpigia Karen. Lakini majibu aliyoyapata ni kwamba namba hiyo haikuwa inapatikana hewani. Kwa kuwa muda ulikuwa umeenda sana. Alimwa kulala mpaka kesho yake ndipo aanze kazi ya kuweza kumtafuta. Alilazimika kulala sakafuni. Akachukua nguo zake zilizokuwa zimezaga ndani ya chumba hicho na kuzitumia kama godoro. Usingizi haukuja kirahisi. Muda wote alikuwa kiwazia vitu vyake vya thamani. Chuki kali ikamwingia dhidi ya Karen ambapo alikuwa kijapizia kwamba atakapomkamata tu lazima mfunze adabu kwa alichomfanyia. Kweli bwana. Kesho yake asubuhi na mapema, Abdalla aliwahi kwenda kazini akaomba ruhusa kisha akapitia mikocheni alikuwa kwa kishi awali. Lengo lake lilikuwa ni kumtafuta yule dereva bajaji aliyesema kwamba namfahamu vizuri sana kwani aliamini anaweza kumsaidia kumwelekeza sehemu za kumpata. Muda mfupi baadaye tayari alikuwa ameshawasili mikocheni. Akaenda mpaka kwenye kituo cha bajaji kijana huyo alipokuwa kishinda. Kwa bahati nzuri alimkuta yule kijana. Akamweleza kwa kiufupi kilichotokea kisha akamwomba msaidie kuweza kumpata binti Karen. We bro, we mimi si nilikwambia wewe, mimi nilikwambia wewe. Yule demo afai. Nadhani sasa utakuwa umeelewa nilikuwa na maanisha nini. Alisema huyo dereva bajaji wakati akizungumza na Abdalla. Akakubali kumsaidia ambapo ulinge ndani ya bajaji na kuondoka hilo eneo. <sighs> Tunaanzia wapi kaka? Tulia, relax. Juzi kuna sehemu nilimpeleka kinondoni. Tuanzie huko tukimkosa tuanze tumanzese uwanja ofisi. Alisema dereva huyo wa bajaji. Abdalla akakubali, akakubaliana na hilo wazo la dereva bajaji. Safari iliendelea na dakika kadhaa baadaye tayari walikuwa wameshafika Kinondoni. Wakaingia mitaa ya ndani ndani na muda mfupi baadaye walitokeza eneo ambalo kijana huyo alipomleta gakari ni siku kadhaa zilizopita. Sema nini? Hapa inabidi tu makini kwa sababu panauzwa madai ya kulevya na wote waloka hapa ni wauni walopitiliza. Alisema dereva huyo wa bajaji, wakateremka na kuanza kutembea kwa tahadhari kuelekea upande lilipokuwa limekaa kundi la vijana wa huni walisalimia kisha Abdalla akaeleza shida yake wa wewe mwenyewe ukoje kwanza aliuliza kijana mmoja kwa sauti ya kilevi Abdalla katoa simu na kuonesha picha ya Karen aliyokuwa nayo ah kumbe udem mimi namjua alipo hiyo alisema kijana mwingine 
akaelekeza kwamba mtaa wa pili kutoka eneo hilo kuna guest bubu moja ndipo mahali msichana huyo alipoelekea jana yake usiku baada ya kuwa ameshajidunga madawa yake ya kulevya wa alafu demu mwenye ana mihela kinoma alisema kijana huyo haraka haraka wakaongozana kuelekea kwenye guest hiyo <sighs> samani na muuliza dada moja hivyo anaitwa Karen ame Uh, amenielekeza kwamba yuko humu kwenye hii guest. Abdalla alimwambia muhudumu guest hiyo. Akamuliza jinsi msichana huyo alivyo ambapo alimtolea simu na kumuonyesha picha. Muda huo wale watu wengine aliyokuwa ameongozana nao Abdalla wale kumesema manje kwani hawakutaka kuingia wote kwenye hiyo guest wakihofia kwamba muhudumu anaweza kukataa kutoa ushirikiano. Okay, yuko chumba namba saba Nyosha na hii koridor mpaka kule mwisho upande wako kushoto. Alisema muhudumu huyo kumwelekeza Abdalla. Abdalla alishukuru na kwanza kutembea kwa tahadhari kuelekea kwenye chumba hicho. Kadiri alivyokuwa nazidi kukisogelea chumba hicho, ndivyo mapigo yake ya moyo ilivyokuwa ikimwenda mbio mno. Hakuwa najua atamfanya nini msichana huyo baada ya kumkamata. Hatimaye alifika katika hiko chumba namba saba. Akagonga mlango huku mapigo ya moyo wake yakizidi kumwenda mbio mno. Licha ya kugonga zaidi ya mara tatu, hapakuwa na mwitikio wote ule kutoka ndani. Akatoa simu yake na kujaribu kupiga namba ya Karen, mara kasika simu hiyo ikiita ndani ya hiko chumba. Jambo lilozidi kumpa uhakika kwamba lazima Karen alikuwa ndani. Hata hivyo aliendelea kugonga kwa muda mrefu bila kuitikiwa. Ikabidi arudi kwa dada wa mapokezi na kumuelekeza kilichokuwa kimetokea. Wakaja kusaidiana kujaribu kugonga mlango lakini bado haukuwa na majibu yoyote. <laughs> Au yupo na mwanaume mwingine anaogopa kufungua. Hapana, alikuja peke yake na sijamwona na mwanaume kuingia naye huko ndani. Kwani alikuja lini hapa? Alikuja jana mchana ile jioni alitoka na aliporudi, alikuwa amelewa sana. Sijamwona tena akitoka mpaka muda huu. <sighs> Hakuna fungo za akiba dadangu. Nasip ngoja nikachukue. Alisema muhudumu huyo huku na yeye akiwa ameanza kuingia na wasiwasi. Muda mfupi baadaye alirejea akiwa na fungo za akiba wakasaidia na kufungua mlango. Ha, Mungu wangu. Nini tena? Muhudumu huyo aliyekuwa wa kwanza kuingia ndani huko chumba. Alisema kwa sauti ya juu baada ya kuingia ndani. Ikabidi Abdalla naye asogee haraka sana kutaka kuona kilichomfanya muhudumu huyo kushtuka kiasi hiko. Mungu wangu. Abdalla alisema kwa sauti ya juu zaidi ikionyesha kwamba kutokuyamini macho yake kwa kile kitu alichokuwa nakiona mbele yake. Haraka haraka wote wawili walingia mpaka ndani ya hiko chumba na kusogea kwenye kitanda. Karen alikuwa amelala kichwa na mkono mmoja vikiwa vinaninginia kitandani. Huku mkono mmoja ukiwa juu ya kitanda, bomba la sindano likiwa limenasa kwenye mshipa wa damu. <sighs> Kwani nini kimetokea? Huwa anatumia madawa ya kulevya si ajabu, atakuwa mji overdose. Alisema Abdalla Huko kihaha huku na kule kama kuku anayetaka kutaga damu nyingi ambazo tayari zilishakauka zilikuwa zimemtoka msichana huyo na kutirika kutoka pale kwenye mshipa wa mkono alipojidunga sindano zikavujia kwenye shuka kumwagika sakafoni Ungeweza kudhani kuna mtu amechinjwa au kuchomwa kisu kwa jinsi damu zilivyokuwa ni nyingi Abdalla alijaribu kumgusa msichana huyo kifuani lakini hakuonesha dalili zozote za kutia matumaini ya kwamba uenda akaweza kuamka. <sighs> Tuwape taarifa polisi. Alisema muhudumu huyo wa guest hiyo. Haraka haraka akakimbilia mapokezini na kuinua mkonga wa simu muda mfupi baadaye akaona zungumza na upande wa pili. <sighs> I say. Ah, ah. Jamani hali, hali ni mbaya huko ndani tumwapigia simu polisi wanakuja sasa hivi Karin amejova dozi Alisema Abdalla akiwaambia wale mateja waliomuelekeza kwenye hiyo guest kusikia kwamba kuna polisi wanakuja mateja hao walianza kutawanyika mmoja baada mwingine huku wakipeana taarifa na wenzao ambao bado walikuwa wakiendelea kujidunga pale kijueni Huku uso wake ukiwa umeshaanza kubadilika macho yake yakiwa yameanza kuwa mekundu 
akiwa haamini kama kweli Karin atanusurika. Abdalla alijinamisha chini. Alijinamia chini japokuwa alikuwa amemkosea sana. Mazingira aliyomkuta nayo yalisababisha ile chuki kali aliyokuwa nayo ndani ya moyo wake yeyuke mithiri ya barafu na viyeyuka juani. Muda mfupi baadaye defenda ya polisi iliwasili kwenye nyumba hiyo ikiwa na askari kadhaa wenye silaha ambao waliteremka na kuwakuta Abdalla yule dereva bajaji aliyempeleka pamoja na muhudumu wa gesti wakiwa bado hawaelewi nini cha kufanya baada ya mahojiano mafupi askari hao waliongozana nao mpaka kwenye chumba alichokuwa Mokarin ambapo wote walipigwa na butwa kwa kile walichokuwa wamekiona Askari mmoja aliyekuwa na kamera alianza kupiga picha za ushahidi. Kisha mwingine aliyekuwa amevalia gloves mkononi. Alimchomoa Karen bomba la sindano lililokuwa limenasa mkononi. Akakusanya na vithibitisho vingine. Huyo nani ni ndugu yake katieno? Askari mwingine alionyesha kuwa na mamlaka kuliko wenzake aliuliza. Abdalla akasema ni mimi hapa. Una uhusiano naye gani? Ni mchumbangu. Alijibu Abdalla yule askari akaandika maelekezo hayo kwenye faili alilokuwa milishika. Akamuliza jina kamili la Karen ambapo alimjibu kila kitu. Akamikwa muhudumu wa gesti hiyo ambapo naye alimuliza maswali machache kisha akawaamuru wenzake kumbeba mpaka nje kwenye gari. Atapona. Abdalla aliuliza swali hilo huko kilengo lengo na machozi. Kijana, mimi sio daktari kijana. Ila tunaombea iwe hivyo. Tukiwaambia msitumie madawa ya kulevya, huwa tunawaepusha na mambo kama haya yaliyomtokea mchumba wako. Alisema askari huyo huko akitembea kikakamavu kuwafuata askari wengine waliokuwa wamembeba Karen kwenye machela. Yeye mwenyewe Karen akiwa hajielewi kabisa. Alipotoka nje, Abdalla aliomba kuongozana nao kwenda hospitalini, lakini wakamwambia kuwa hawezi kupanda kwenye defender labda kodi usafiri wake. Dereva bajaji aliyekuja naye akamwambia waelekee kule walikuwa wameiacha bajaji yao. Defender alipondoka tuna wao walianza kukimbia kuifuata bajaji. Muda mfupi baadaye walianza safari. Njia nzima, Abdalla alikuwa amejinamia. Machozi kimtoka kama maji. Hakutaka kuamini kwamba yule alikuwa ni Karin mwanamke aliyetokea kumpenda tena kumpenda kwa moyo wake wote. Hakuna alimsemesha mwenzake kwenye bajaji. Safari iliendelea kimya kimya huku dereva kijitahidi kuifukuza ile defender ya polisi ili isije kawapotea. Dakika kadhaa baadaye wakawasiri kwenye hospitali mwana nyamala. Gari likaenda moja kwa moja mpaka sehemu ya mapokezi ambapo wale askari waliteremka na kusaidiana kumshusha Karin aliyekuwa amelazwa kwenye machela. Manesi kadhaa wakaja kuwapokea na kumkimbiza wodini ambapo madaktari walianza kumfanyia uchunguzi kubaini kama bado liko iko hai. Wale askari waliendelea kusubiri pale pale mapokezini. Huku ile mwingine akionekana kuendelea kuandika vitu kwenye mafaili. Muda mfupi baadaye mlango wa wodi aliyokuwa ameingizwa Karin ulifunguliwa. Abdalla Alikuwa ameka pembeni ya mlango huo na yule dereva bajaji alikurupuka na kusimama. Akamfuata daktari huko akiona shauku kubwa sana ya kutaka kusikia hali ya Karen. <sighs> Dokta. Mgonjwa wangu anaendeleaje? Kwani wewe ni nani yake? Mimi ni mchumba wake, Dokta. Lakini mimi nimekabidhiwa na polisi hii kazi. Kwa ni lazima niwape wao majibu. Samahani katika hilo. Alisema daktari huyo huko akiwapita akina Abdalla na kwenda mpaka pale walipokuwa maaskari walipokuwa mesimama. Abdalla hakukubali kiraisi na alienda mpaka pale huko akiwa ametegi masikio kutaka kusikia kilichokuwa kimetokea. Ah uh, ameshakata roho tumemfanya vipimo vyote lakini inaonesha moyo wake umesimama ghafla kufanya kazi baada ya kujiova dozi madai ya kulevya. What? Ha? Huh? Abdalla alipiga kelele kwa sauti kubwa kiasi cha kufanya watu wote waliokuwa hospitalini hapo kugeuka kutaka kujua ni nini kimetokea. 
kutokana na mshtuko aliopata alidondoka chini kama mzigo puu akapoteza fahamu hapo hapo kijana Abdalla Muda mfupi baadaye mlango wa ile wodi aliyokuwa ameingizwa Karen ulifunguliwa kitanda cha magurudumu kilichoonyesha kuwa na mwili wa mtu juu yake akiwa amefunikwa na shuka la rangi ya kijani kilianza kusukumwa na manesi wawili Manesi hao waliokuwa wamejifunga vitambao usoni waliendelea kukisukuma kufuata korido na mwisho wakaishia kwenye jengo kubwa lililokuwa na maandishi yaliyosomeka mochuari. Milango ilifunguliwa na manesi hao wakaingia kisha milango ikafungwa. Baada ya kupoteza fahamu muda mfupi baada ya kushuhudia maiti ya Karen ikitolewa wodini na kupelekwa mochuari, Abdallah alikuja kuzinduka dakika kadhaa baadaye na kujikuta milazo kitandani huko dripu ikitirilika kwa kasi kuingia kwenye mishipa yake. <sighs> Nene kimetokea? Abdalla alihoji huko akijaribu kuinuka lakini maumivu makali ya kichwa kamrudisha chini. Alipogeuza kichwa pembeni yake, alimwona yule dereva bajaji akiomeka na kujishika tama. <sighs> Pole bro. Alisema yule dereva huko akinuka pale alipokuwa amekaa. <sighs> Kwa nini nimepatwa na nini? Ulianguka na kupoteza fahamu pale nje. Karen yuko wapi anaendeleaje amepona? Abdalla aliuliza maswali mfululizo yaliyokosa majibu. Dereva yule bajaji alionekana kuwa muhimu sana kwake katika kipindi hicho cha matatizo. Alishindwa cha kumjibu zaidi kuna misha tu kichwa chake chini. Ni hapo ndipo alipokumbuka kilichokuwa kimetokea muda mfupi iliyopita. Alikumbuka jinsi mlango wa wodi aliyokuwa melazo Karen ulivyokuwa umefunguliwa. Akaona manesi waliokuwa wakisukuma mwili wa Karen uliokuwa umefunikwa mashuka ya rangi kijani na kulazwa kwenye kitanda cha magurudumu. Kumbukumbu zake zilishia hapo. Akajikakamua na kukaa kitandani. Akarudia tena kumuuliza yule dereva bajaji kama alichokuwa amekiona muda mfupi kabla ya kupoteza fahamu kilikuwa ni kweli au alikuwa kondotoni. Ni kweli Abdalla. Ila piga moyo konda we ni mwanaume. Istoshe kila jambo huja kwa sababu maalum. Alisema dereva huyo abajaji kwa sauti ya chini. Abdalla alishindwa kuzizuia hisia zake akaanza kulia kwa uchungu huku akitaka kujichomoa ile drip na kutoka nje kwenda kuhakikisha yeye mwenyewe kama ni kweli Karen amefariki dunia. Sauti ya kilio chake ndio ilo washtua manesi waliokuwa chumba cha pili. Haraka haraka wakakimbilia wodini na kumtuliza Abdalla wakamwambia lazima alale kitandani mpaka ile drip aliyokuwa ametundikiwa iishe. Alijilanza huko akiendelea kulia kwa uchungu. Licha ya vituko vya kila aina alivyokuwa navyo Karen, lakini moyo wake ulitokea kumpenda mno na kamwe hakutaka tokewe na jambo lolote baya. Alijilaumu sana kwa kitendo chake cha kumfukuza Karen nyumbani kwake kwani aliamini kama angeendelea kuwa chini ya usimamizi wake asingeenda kujiova dozi madai ya kulevya na kujikuta akifia guesti. Aliwaza sana kijana huyo Abdullah. Dereva bajaji ambaye alijitambulisha kwake kwa jina la Jonas aliendelea kumbembeleza huku akimtaka kwamba ajikaze katika kipindi hicho kigumu. Kumbukumbu juu ya msichana huyo mrembo ziliendelea kupita ndani kichwa chake kama vile mkanda wa video. Nombo mwambie Nesi. Aje nitoe hii drip. Alisema Abdalla huko akiendelea kulia. Jonas yule dereva bajaji hakuwa na namna zaidi ya kufuata Manesi kueleza alichokuwa na kitaka Abdalla. Ilibidi Manesi akubaliane na wazo la Jonas. Hasa alipoeleza kwamba yeye ndiye ndugu pekee wa marehemu. Hivyo alikuwa anahitaji kuanza maandalizi ya mazishi. Muda mfupi baadaye, Manesi alifika kwenye wodi aliyokuwa melazwa Abdalla na kumchuma drip. Wakampa dawa za kunywa na kumruhusu kuendelea na shughuli zake huku akimpa angalizo ya kwamba ajitahidi kushindana na msongo wa mawazo kwani unaweza kumsababishia matatizo makubwa zaidi. Baada ya kuruhusiwa kutoka wodini tu, break ya kwanza ilikuwa ni mochuari. Akiwa ameongozana na Jonas akawaomba wahudumu wa chumba cha kuhifadhia maiti aende kuona mwili wa mchumba wake. Kwa bahati nzuri, aliruhusiwa kuingia na kupelekwa moja kwa moja kwenye jokofu lililokuwa milazo Karen. 
Alipofunguliwa jokofu na kutazama mwili wa Karen uliokuwa umeshaanza kupoa kutokana na baridi iliyokuwemo ndani ya jokofu hilo. Abdallah alishindwa kujazua machozi yaliyoloanisha uso wake. Alidea akainama na kuubusu mwili wa Karen huku akiendelea kulia kwa uchongo sana. Kila kitu kilikuwa kimetokea kwa kasi kubwa kiasi kwamba kuna wakati alikuwa na hisi kama yuko ndotoni. Ilibidi wahudumu wa chumba cha kuhifadhia maiti wa mtoe nje kwani alikuwa analia sana huku akionesha kutokuwa tayari kutoka na kuiacha maiti ya Karin mule mochuari. Bro, kulia kusaidi kitu chochote hapa cha msingi ni kwa taarifa ndugu zake ili maandalizi mazishi aanze kufanywa. Alisema Jonas ambaye ni dereva bajanje huku akimpiga piga Abdallah mgongoni. Mtihani mwingine aliyokuwa nao ni kwamba hakuwa kimjua ndugu ya yote wa Karin kwani alikutana na yake mjini mjini tu na kwanza kuishi naye pamoja. Kwa bahati nzuri alikumbuka kwamba walipoingia kwenye chumba cha guesti na kumkuta Karen katika mazingira kukaribia kukataro. Alichukua simu yake. Haraka haraka akaanza kujipekua mwilini mwake na kufanikiwa kuikuta simu hiyo. Akajaribu kuiwasha lakini haikuwaka. Akajua lazima itakuwa sababu ni imesha chaji. Akatafuta sehemu ya kuchaji hapo hapo hospitalini ambapo alisubiria mpaka ingia chaji. Aliamini kwa kupitia simu hiyo anaweza kupata mawasiliano ya ndugu wa msichana huyo. Wewe ndiye Abdallah? Askari mmoja aliyekuwa amevalia nguo za kiraia, aliyekuwa miongoni mwa wale walioenda kumchukua Karen Guest, alimuuliza. Abdallah akasema ndio. Marehemu ni nani yako? Alikuwa ni mchumba wangu tulikuwa kwenye taratibu za kufunga ndoa. Sawa, sasa kifo chake kina utata mkubwa sana. Wewe ndiye mtumiwa namba moja na utakuwa chini ya ulinzi ukiisaidia polisi mpaka pale ripoti za daktari zitakapotoka na kuonesha chanzo cha kifo chake. Alisema askari huyo huku akitoa pingu kiunoni. Abdallah alibaki amepigwa na butwa akiwa haamini kila alichokuwa nakisikia kutoka kwa askari huyo. Machungu ya kumpoteza kipenzi chake bado yalikuwa hayajaisha. Muda ambao alikuwa akijaribu kutafuta mawasiliano ya ndugu zake ili wakausitiri mwili msichana huyo. Ha, I say, alijikuta kikumbana na kikwazo kingine. Tusafande. Mimi ndiye ni lesa ile kutoa taarifa mpaka nyinyi mkaja pale guest istoshe usiku kucha. Hakuwa amelala nyumbani kwangu. Unawezaje kuniambia kwamba mimi ndio mtumiwa namba moja na inabidi niwekwe chini ya ulinzi na kusaidia polisi? Vipi? Hayo mambo mengine utakwenda kuyaeleza kituoni. Ni lazima tufanye kazi yetu. Twende. Alisema yule askari huko akimtoa Abdallah kuelekea kwenye defender ya polisi akiwa amefungwa pingo bila hata kujalia kwamba muda mfupi uliopita alikuwa hoi wa dini baada ya kuanguka na kupoteza fahamu. Ilibidi Jonas achukue ile simu na vitu vyake vingine. Akawa anafuata kwa lengo la kutaka kujua nini kitaendelea. Naye alijisikia vibaya sana ndani ya moyo wake. Msikilizaji. Muda mfupi baadaye, defender aliyokuwa amepakizwa Abdallah iliwasili kwenye kituo cha polisi kijito nyama. Maarufu kama mabatini ambapo aliteremshwa na pingu zake. Akapelekwa mpaka kaunta na kufunguliwa pingu. Akaamriwa kuvua viatu, mkanda na kukabidhi vitu vyote alivyokuwa navyo. <sighs> Basi naomba ni nipige simu kazini. Ni mtaarifu bosi wangu kilichotokea. Alisema Abdallah yule askari alikuwa amemsimamia kamrusu ambapo alichukua simu yake na kumpigia simu bosi wake na kumwelekeza bosi wake kwa kiufupi kwamba yuko kituoni. Alipomaliza alikabidhi vitu vyote akaingizwa sero. Akakutana na watu wengine wengi tu wakiwa wamejazana kwenye kichumba kidogo kilichokuwa kinadirisha dogo upande wa juu. Akatafuta sehemu ya kukaa na kuegemea ukuta. Mawazo mengi yakawa yanaendelea kupita ndani kichwa chake huku machozi yakiendelea kumtereka. Muda ulikuwa ukienda taratibu sana kwa Abdullah. Akawa hajui hatima yake itakuwa ni nini zaidi ya kusubiri miujiza. Kutoka ndani ya moyo wake alikuwa na jua hajashiriki kwa namna yoyote iliyokusababisha kifo cha Karin. Msichana alitokea kumpenda kwa moyo wake wote licha ya kasoro alizokuwa nazo. <sighs> Nilijitahidi kadri ya uwezo wangu kumfanya aache kutumia madawa. Mungu shahidi yangu. Aliwaza Abdallah huku akiendelea kutoka na machozi kila kitu kilikuwa kimetokea kwa kasi kubwa kiasi cha kumfanya muda mwingine aise kama yupo kwenye ndoto tena ndoto ya kutisha na muda somrifu atazinduka lakini haikuwa hivyo 
haikuwa ni ndoto ile kwa ni kweli Hakuwahi kudhani ipo siku Abdalla ataingizwa selo tena kikalibiliwa na mashtaka makubwa kama yaliyokuwa na mkabili japokuwa alikuwa amemwasi Mungu wake kwa kipindi kirefu siku hiyo alijikuta kimkumbuka na kuanza kumuomba kimoyo moyo amuoneshe miujiza kila alipokuwa kimkumbuka Karen na yote waliyofanya pamoja kuanzia siku ya kwanza wanakutana alikuwa akijisikia uchungu mkali sana ndani ya moyo wake alitamani siku zirudi nyuma ili aongeze juhudi za kumsaidia msichana huyo aondokane na tatizo la matumizi ya madawa kulevya ambalo ndilo lililomgarimu maisha yake Huku nyuma baada ya Abdalla kuwekwa chini ya ulinzi askari walizungumza na madaktari wa hospitali Mwananyamala na kukubaliana kufanyia uchunguzi wa kina mwili wa marehemu Karin ili kuona uhakika juu ya kilichosababisha kifo hicho Huo ulikuwa ndio utaratibu wa kawaida wa jeshi la polisi pamoja na madaktari wanapokuwa na shaka juu ya sababu za kifo cha mtu yote yule ni lazima uchunguzi wa kina ufanyike Muda mfupi baadaye Bosi wake pamoja na wafanyakazi kadhaa walifika kituoni hapo kwa lengo la kutanka kumwekea dhamana lakini polisi wakakataa mpaka uchunguzi wa mwili wa marehemu ukamilike. Wakashindwa kabisa cha kufanya. Ikabidi waondoke kusubiri huo uchunguzi uweze kukamilika. Kila mtu akawa na mwenye huruma Abdallah. Kwa mkasa uliokuwa umemkumba. Huku wengine wakimlaumu kwa kitendo chake cha kuishi na mtu aliyekuwa akitumia madawa kulevya kwa ni yule dereva bajaji aliwasimulia kila kitu kilichokuwa kimetokea Hata hivyo baada uchunguzi huo ulichukua saa kadhaa kuweza kukamilika ile benika ya kwamba ni kweli kilichokatisha maisha msichana huyo ilikuwa ni kujova dozi madai ya kulevya Hatimaye Abdalla akaenda kutolewa selo akiwa amesha sota kwa zaidi ya masaa saba. Alipotoka tayari giza lilikuwa limeshaanza kuingia akavaa vyatu vyake na kuchukua vitu vyake vyote muhimu alivyokuwa ameviacha pale kaunta polisi akatoka nje na kutafuta usafiri wa kumrudisha hospitali mwananyamara kwa ajili ya kwenda kufanya taratibu za kuuhifadhi mwili wa Karen katika hali nzuri wakati akianza kutafuta ndugu zake akatajua gharama za kulaza mwili wa marehemu mochuari kwa siku moja ambapo aliandikishana na wahudumu wa nyumba hiyo ya kuhifadhia maiti baada ya hapo alipiga simu kwa dereva wake bajaji Jonas na kumweleza kwamba tayari ameshaachiliwa huru Alipiga simu kwa bosi wake na kumpa taarifa ya kwamba ameshatoka. Kutokana na uzito wa swala hilo, aliona hakuna ujanja zaidi ya kuwashirikisha wazazi wake waliokuwa wakifanya kazi mkoani. Nao walipigwa na butwa kwa kile kilichokuwa kimetokea. Ikabidi baba yake afunge safari ya dharula usiku huo huo kwa nani alijua mwanaye hawezi kuwa na uwezo wa kushughulikia swala zito kama hilo. Abdallah naye baada kurejea nyumbani kwake na kuoga na kuondoa nukse za mabusu na kubadilisha nguo alichukua ile simu ya Karen aliyochukua kwenye chumba alichofia msichana huyo na kuichomeka tena kwenye chaji kisha kaiwasha akaanza kupekua namba zilizokuwa kwenye simu hiyo alifanikiwa kupata namba ya bosi wa kwanza wa msichana huyo ambaye kwa mujibu wa maelezo aliyowahi kumpa siku za nyuma ndiye aliyemchukua kutoka kijijini kwao miaka kadhaa iliyopita kwa makubaliano ya kuja kumsaidia kazi Um, samani najua mimi hunifahamu. Naomba kukuuliza, unamfahamu msichana mmoja anaitwa Karen? Anasema amewahi kufanya kazi nyumbani kwako. Bila samani, ndio namfahamu vipi kwani? Unajua liko kwa sasa? Hapana, mtoto ana mambo mengi sana huyo. Kuna rafiki zangu wamewahi kuniambia kwamba siku hizi amekuwa changudo. Basi kuna matatizo yametokea nahitaji msaada wako. Naomba unielekeze mahali popote pale ulipo. Mimi nitakuja hata sasa hivi. Vipi kwa ni mbona unantisha? Ah, uh, nitakwambia tukiona na sasa hivi mimi nakuja. Alisema Abdallah. Yule mwanamke akamweleza sehemu ya kukutana. Huku na yeye akiingia na hofu. Alingia na hofu, lakini baada ya dakika chache Abdallah akawa amewasiri tayari. Eneo husika. Akamweleza A to Z ya la kila jambo lililotokea hadi alipokwenda sero kwa ajili ya Karen. Basi wakafanya mawasiliano na ndugu zake Karen japo kwa uliibuka mtafaruku mkubwa sana baina ya ndugu zake na Karen. Mwisho wa siku alikubaliana na matokeo kwamba Abdallah wakimuona kama mwanaume shujaa na mwenye mapenzi ya dhati kwa mtoto wao. Taratibu za kusafirisha maiti zikafanyika huko Abdallah akiwa haamini hata kidogo juu ya kile kilichotokea 
kwa mpenzi wake ile mpenda kwa dhati. Aliyasahau yote aliyomfanyia. Aliyasahau yote aliyoyafanya binti huyo huko akijisi kama yupo kwenye ndoto tu akitegemea kwamba ataamka na kusahau yote yaliyotokea kumbe haikuwa ndoto kitu ilikuwa iko live kabisa Baada kila kitu kumalizika Abdalla aliomba ruhusa kazini na bosi wake bila hiana alimpatia likizo ya mwezi mmoja ili akapumzisha akili yake kwani aliyomtokea kijana yule yalikuwa ni zaidi ya maumivu Baada ya likizo kuisha Abdalla mpya kabisa karejea upya kabisa na kazi zikaendelea huku akiwa hamwamini hata mwanamke katika ulimwengu huu aliona kila mwanamke ni Karin aliyapa ya kwamba hata kuja tena kumwamini mwanamke yeyote kwenye hii dunia Naam msikilizaji mpaka kufika hapo tunafika mwisho mwa simulizi hii simulizi ambayo kwa hakika itakuwa imekufunza mambo mengi sana simulizi hii inayoitwa dead love au penzi lililokufa Imesimuliwa kwako nami msimulizi Anko J. Mimi kuweza kunipata ninapatikana pale Instagram kwenye mtandao huu wa kijamii. Ukiingia pale Instagram, nenda kwenye upande ule wa ku search, yani sehemu ya kutafuta majina. Andika pale Anko J. Lakini hakikisha Anko J yako hauiandiki kwa spelling za Kiingereza. Mimi ni Mswahili bwana, mtanzania. Kwa hiyo andika kwa Kiswahili yani anko j yani a n k o j a y anko j asante kwa kunisikiliza kama una maoni na ushauri basi niandikie hapo nitafute hapo Instagram itakuwa ni vizuri zaidi na hii ni simulizi mix bye bye tukutane wakati mwingine